ఫిరోషిస్ యాంగిల్ నుంచి చిన్న గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ కూడా చేశాను లవ్ స్టోరీ మీ ఫ్యామిలీ అంటే నాందీలో ఎలాగంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈ ఉగ్రం సినిమాలో కూడా ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కంటే ఒక ఒక హ్యూమన్ కి లైఫ్ లో ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్ లో అలాగే లవ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది డాటర్ తో ఎమోషన్ ఉంటుంది వైఫ్ తో ఎమోషన్ ఉంటుంది అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఏంటంటే అంటే ఓవరాల్ గా స్క్రిప్ట్ చూస్తే మీకు కొంచెం సీరియస్ టోన్ అనిపిస్తే ఏమో కానీ అన్ని ఎమోషన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం అండి ఎందుకంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాను అన్ని చేయాలని కూడా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే కొంచెం సీరియస్ టోన్ లో వెళ్తాను చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకా ఎలా మారుద్ది ఏంటి అంటే అవును మెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వస్తున్నారు ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ నాందీలో ఇట్లా ఉగ్రం సినిమా అప్పుడు కాబట్టి కనీసం అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వచ్చేసారు లేకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అసలే బ్రెయిన్ తిరిగిపోయి ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఈ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫ్యామిలీ సాంగ్ చాలా బాగుంది అలాగే దేవేరి కదా దేవేరి చాలా బాగుంది మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకటి పాడకూడదు నాకు ఇష్టమైన సాంగ్ అన్ని మీకు ఇష్టమైనవి బట్ స్టిల్ అదే నేను లిరిక్స్ అని ఫాస్ట్ గా గుర్తించుకోలేను తన నా నా అనండి అప్పుడు తన నా నే నా నే అని చెప్పాను నీకు ఇష్టమైంది బ్రో మన సినిమాలోది బయటది కాదు అదే మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు 10 11 12 చేస్తున్నారా 10 ఎన్ని మనం చెప్పుకున్నా సరే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అది అంటే ఇప్పటి వరకు శ్రీచు చేసిన సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ రెండుతో పాటు ఉగ్రం టైల్ ట్రాక్ చేశారండి డెఫినెట్ గా తన కెరీర్ లో మాకు మైల్ స్టోన్ సాంగ్ అవుద్ది చాలా హార్ట్ సినిమా కూడా అది ట్వంటీ సింగర్స్ పాటించు ఇప్పుడు అంత మంది కంటే వెళ్ళండి నేను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి నరేష్ గారు ఈ లోపు ఒక క్వశ్చన్ మీకు నాంది సినిమాలో ఏమో లీగల్ గా కూడా జనాలకి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక పాయింట్ ఉండింది కదా అంటే అన్యాయం జరిగినట్టయితే అన్యాయంగా అరెస్ట్ జరిగినట్టయితే ఎలా కానీ అలాంటి యాంగిల్ ఇందులో కూడా వాట్ ఇస్ రియల్ టచ్ చేశారా అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్స్టెన్స్ బిఫోర్ చేసిన సినిమాలు కత్తికాంత తర్వాత లేకపోతే ఇన్ని కామెడీ సినిమా చేశాను సో తను నాకు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా ఇద్దరు సింక్ ఒకటి ఉంటుంది నేను ఇలా చూసి అంటే మా షార్ట్ అవ్వగానే ఇట్లా చూస్తాను ఆయన నవ్వాడు అంటే అర్థమైంది అంటే విచిత్రమైన ఎక్స్ప్రెషన్ పెడితే వన్ మోర్ అంటే హీస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండి సో అది తెలియకుండా ఉంటుందండి ప్లస్ ఆయన కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చి చెప్పడండి అని అంటుంటే మాకు ఇద్దరు అంటే ఆయన ఏమన్ కన్వే చేయాలనుకున్నాను నాకు అర్థమైపోతుంది అండ్ వెరీ అంటే నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది ఏంటంటే విజయ్ గారి సినిమాలో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే మనకి ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడో తెలియకుండా మళ్ళీ కామెడీ టీమ్ వచ్చేస్తుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ వాజ్ లైక్ లేదంటే నాకు అసలు వద్దు ఆ కామెడీ నరేష్ వద్దు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంత స్టిఫ్ గా ఉండండి మీరు కొంచెం లూజ్ గా ఉండొద్దు చెస్ట్ అప్ ఉండండి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటుంది గంభీరంగా ఉండండి సో ఈ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ టెలింగ్ మీ అండి సో అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నా ప్రీవియస్ సినిమాస్ కి ఈ సినిమా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఈ వాజ్ లైక్ దేన్ని వదలలేదు అంటే పని రాక్షసుడు అంటారు రౌండ్ రాక్షసుడు అయిన అంటే మేము అయితే అంటే జనరల్ గా క్రియేటివ్ వర్క్ కదండి ఇది క్రియేటివ్ వర్క్ లా లేదు ఏదో మేము ఒక గోదావరి గనికి బొగ్గులు తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళినట్టు పొద్దున ఒక ఆరింటికి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు పంపిస్తారో తెలియదు ఏడున్నరకు ఎనిమిదింటికి తొమ్మిది ఇంటికి అదేంటి ఈయన గురించి చెప్పారు మీరు కూడా ఇంచు మించి అలాగే ఉన్నారు అంటే ఆయన పొద్దున పిలవడం నైట్ ఎప్పుడు పిలిచి తెల్లారి తెల్లవారు పని చేస్తాడు మేము పొద్దున సిక్స్ కి పిలిస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ అని 
పడుకోనీకుండా <laughs> 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 and it's not it's just not one person and it's a team effort and ma vijay gar tot ati kada ki ma venkat gar and tum venkat gar ma nandi ka aina kada chara and aina abura vidar maatlu and same as na nandi team e continue and almost under except for the actors the yeah. heroin upper so everyone and ante siddhu ga na unde everyone is put in heart and soul for the film mm-hmm. and andar ke endante na ma ante na meda prema la sri chu meda prema la cinema meda kante in meda prema ku unde ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ ని ప్రేమ అంటే అందరూ అంటే బేసిక్ ఫ్రెండ్ అండి అందరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి సో ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది బా చేయాలి అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ నాంది అసలు మేము రిలీజ్ ముందు మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఇది ఆడితే బాగుంటుంది ఆడాలి అని కోరుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అది సేమ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఎంత టీమ్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్ గా మీట్ చేయాలి చేస్తాం కూడా yes and definitely already proven maybe మీకు నాంది సినిమా అప్పుడు కొంచెం ఉండుండిందేమో లైక్ నరేష్ గారిని అంతకు ముందు వరకు జనాలు ఒక చెప్తాను కదా నాకు యాభై ఎనిమిది సినిమా అండి నాంది నేను మార్నింగ్ రిలీజ్ రోజు టెన్షన్ పడిపోయి ఫోన్ రావడం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫుల్ అయిందా ఏంటి టాక్ ఏంటి ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉంది యూఎస్ లో చూడబడింది ఏంటి అడుగుతుంటే ఆయన చాలా ఫుల్ గా ఏమందండి బాగుంటుంది సినిమా కంగారు పడ్డా అన్నాడు ఏమండి ఫస్ట్ సినిమా మీద అంటే బేసిక్ గా అంటే మనం తీసిన సినిమా మనకు అర్థమైపోతుంది కదండి ఎలాంటి కంటెంట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాం దాన్ని ఎంత బాగా చెప్పాము డెఫినెట్ ఆడియన్స్ అంత బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ముందే మనం కథ రాసుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే కోర్ ఎమోషన్స్ అనుకుంటామో అది మనకు కరెక్ట్ ప్రయాణం చేయగలిగితే డెఫినెట్ ఆడియన్స్ హుక్ అవుతుంది అది ఆ ఒక నమ్మకంతోనే అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం కాదు ఒక నమ్మకం ఉంది అంతే ఆయనకి పేరులోనే ఉందండి కనక మేడం ఆయన బంగారం అక్కడే కట్టేశాడు ఆయన అందుకని ఇంకా ప్లాస్టిక్ కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చాము సరే గిటార్ లేకపోతే నా చేత పాడిన్ చేస్తున్నారు పాడేస్తున్నాను దేవరి పాడుతున్నాను దేవరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేజారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఎప్పటికప్పుడు నువ్వలా ఎదురై నవ్వుతూ ఉంటే అప్పటికప్పుడు గుండెకే చప్పుడు పెరుగుతూ ఉందే ఏం చేసినా ఏం చూసినా నీ ఊహలే నన్ను ముంచనే నీ కోసమే నిలబడమని నా ప్రాణం అంది వినవే దేవరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేయారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఈయన ఈ పాట పాడిందెవరండి సింగర్ అనురాగ్ అనురాగ్ కదా యా ఈయన ఫీల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పాడినప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు అదే ఫీల్ మళ్ళీ సింగర్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అంటే సింగర్ ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నారు పాడేటప్పుడు అని మనం కూడా ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని రెండు అంటే దేవేరి మీ అక్కడ పాడం ఉంది లిరికల్ అంటే సో మాకు అది ప్లస్ మాకు షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రఫ్ ట్రాక్ తోటి చేస్తా ఉండదు ఇవ్వలేదు అప్పటికి ఆయన అప్పుడు ఫింగర్ లేదు సో ఈ ఈ వాయిస్ ఈ వాయిస్ తోటి పాడే అంటే దాంతో మీరు రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ సీన్ చేయాలి ఒకసారి మీ వైఫ్ని అడగండి ప్లీజ్ మీరు పాడినప్పుడు ఆవిడ ఏమో స్పందన ఏమనుకుంటున్నారు అవును మీ ఆవిడ స్పందన ఏంటి మీ సాంగ్స్కి అన్నిటికి బాగుంది అంటే అన్ని బాగానే చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా అది రెగ్యులర్ కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇదండి నరేష్ గారి సినిమా టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిఫిక్స్ల కింద ఇవ్వాలన్నమాట నేనే వాళ్ళని అందరూ కొన్ని మీకు ఇస్తాను కొన్ని అటు ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు చెప్తాను దానికన్నా ముందు నరేష్ గారి సినిమా ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలన్నమాట నరేష్ గారితోనే మొదలు పెట్టేద్దామా మనం మీరే ఇవ్వాలి మీ సినిమా ప్రిఫిక్స్లే
మీ సినిమాలు అన్ని గుర్తున్నాయి కదా మీకు యాభై ఎనిమిది తొమ్మిది అండి మీ సినిమా టైటిల్స్ ఏమైనా చెప్పంటారా బెట్టింగ్ బంగారరాజు మడతకాజ సీమటపాకాయ కత్తికాంతారావు సీమటపాకాయ సూపర్ సో ఇవాళ నుంచి మీరు సీమటపాకాయ విజయ్ కనకమేళ్ళ గారు అయ్యారనమాట అదృష్ట నేను హ్యాపీ అక్కడ ఒక ఇప్పుడు మన శ్రీచరణ్ పాకాల గారికి మంచి మంచి టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఆయనకైతే ఇప్పటి నుంచి ఇదే అండి మీ పేరు ఓకేనా ఇది ఖారారు చేసుకోండి అలాగే మిర్న అల్లరి అల్లరియా మిర్నా అల్లరి హే మిర్నా ఇవాళ నుంచి యువర్ అల్లరి మిర్నా మీకు ఇంటి పేరు అల్లరిగా మారింది కాబట్టి ఓన్లీ నరేష్ కానీ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఏమంటారు అచీవ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే ఒక యాభై ఎనిమిది సినిమాలు ఒకటే పందాలో కామెడీతో వెళ్తున్నటువంటిది మళ్ళీ ఇటు షిఫ్ట్ చేసి బికాస్ నరేష్ గారు మాకు అందరికీ తెలుసు హీస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అని కానీ ఆడియన్స్ మన ఇండస్ట్రీ అందరూ అలాగే తీసుకొని వెళ్ళారు దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు సింప్లీ గ్రేట్ అండి సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ సాహు గారపాటి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏమిస్తారు సాహు గారికి ఒక టెన్ సెకండ్ అయ్యింది అనమాట సేఫ్ బ్రహ్మానందం గారు వెనల కిషోర్ గారు బెటింగ్ బంగారు రాజా ఓకే ఎందుకు ఇచ్చారో కానీ బెట్టింగ్ బంగారు రాజు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఇక రవితేజ గారు శంభో శివ శంభో రవితేజ గారు శర్వానంద్ గారు మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ బాగుంది రాజమౌళి గారు ఇంకా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ మనం ఒకటి అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు Please attend the class properly. <laughs> when teacher is telling something, if a student is doing some other syllabus, how? And the case in the classroom, you can tell me how to do it. I'll tell you the title. You have a title? Yes. Yeah. What do you say? Surekan. 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 అయ్యారు ఏదో ఫిట్టింగ్ చేసి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా చెప్తారా అరెస్ట్ ఎందుకు చేశారు ఏంటో వెళ్ళదండి మే ఫిఫ్త్ మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దానికి వన్ వీక్ బిఫోర్ మా ప్రిలీజ్ ఉంటది కాబట్టి మీరు దొరకట్లేదు అరెస్ట్ చేసాం ఆ రోజు మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేస్తాం ప్లీజ్ అండి అలా కాదండి ఏదో పనులు ఉన్నాయి ఇంట్లో కొంచెం నేను బయలుదేరుతాను ఇప్పుడు నేను మన సినిమా ఉంది ఓకే అయితే నన్నైతే వీళ్ళు ఇలా బుక్ చేసేసారు మీరు మాత్రం మే ఫిఫ్త్ కి టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని ఉగ్రం సినిమాకి వెళ్ళిపోండి నువ్వేం చెప్తే చేసింది థ్యాంక్ ఫర్ థ్యాంక్ శివా వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు నుంచో మీ ఫ్రెండా జనరల్ గా అందరూ పవర్ వాళ్ళు అయి పెంచుతూ ఉంటారు నేను కాకులు పెంచు నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక నార్మల్ టైంలో ఎప్పుడైనా కాకిని చూస్తే భయం వేస్తుంది కాకి సౌండ్ వస్తే బాబోయ్ ఏంది మళ్ళీ కత్తికడ వచ్చి అనిపిస్తుంది బట్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యువర్ థాట్ మీ ఐడియా టు యూస్ అ కాకి అంటే మనం అందరం లెప్పర్స్ చూసాము ప్యాంతర్స్ చూసాము అని చూస్తారు కదా కాకిని వచ్చేసరికి అందరికీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ థాట్ వస్తుంది 
too much brilliant first of all thanks to you because general ga ilanti subject ni oka star hero okkodam anedi chaala great obbu gopote ikkada daga raadu ee roju enta span vachi ee roju manaki oka blockbuster vachindi ante it's just because you uh, trusted the content andullo fights levu paatlu levu paatlu unna kadalone oka paata montage song la gelipe kadane cheppindi andullo special elevations levu but content wise there there is everything danni meer nammeru nammi naaku ee avakasam icharu and naaku daaniki inspiration vachesi rajinikanth garu because aina chandramukhi cinema ela yokundu it's not about elevation of the rank it's about the how the movie shows the story kada unfold avuthu chusa the screenplay that is more important than jp aina chusa naaku inspiration are in the bound as la baashi ichanju kanipisindi so i think telugu valaki oka we have we have showing what it is adi that's what i feel thank you thank you and thank you samitha thanks for doing this film and your hard work and your quick learning abilities 3 uh, days lo meer telugu nerchukunnaru thanks for that and the trust and faith i have put in you have proved it and today we have a super success film and let three of us thank the audience for this tremendous response yeah. thank you so much telugu audience telugu prajalara maaku inta block posting chenduku thank you so much and to all the heroes fans and to all the cinema lovers thank you so much thank you so much uh, for all the love and support uh, i think thank you so much for recognizing the hard work that we have done for the film first aipindi hmm. cinema chesesam hmm. copy ready aipindi నేను జస్ట్ మీకు సార్ కాపీ డన్ అంతా రెడీ అయిపోయింది అన్న బట్ ఫస్ట్ రివ్యూ మీకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫస్ట్ రివ్యూ దర్ ఐ గాట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద ఎడిటింగ్ రూమ్ నాకు అక్కడి నుంచి సుకుమార్ కాల్ చేశారు ఆయన ఫోన్ చేసి తేజు దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ అని చెప్పారు సో హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు వాచ్ కదా సో లైక్ సార్ విత్ సినిమా సార్ అంటే మన సినిమా తేజు విరూపాక్షా గారు చెప్తున్నాను దిస్ ఫిల్ ఇస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ అని చెప్పారు సో ఐ టోటలీ గివ్ ఇట్ ఎమ్ ఆయన జడ్జ్మెంట్కి ఆయన థాట్ ప్రాసెస్కి ఐఎమ్ షూర్ దట్ హీ నోస్ ద బెస్ట్ అంటే ఆయన స్టూడెంట్ షైన్ అవుతున్నారంటే ఆయనకే కదా హ్యాపీ సో యువర్ ఇస్ స్టూడెంట్ సో దాట్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు దిస్ విరూపాక్ష అండ్ ఆల్సో హీ ఈస్ ద వన్ హూ సజెస్టెడ్ అస్ టు అంటే మిగతా లాంగ్వేజ్ వెళ్ళండి అన్నిటికి వెళ్తుంది చూసిన తర్వాత ఆయన అన్నారు వెరీ టూ and how excited are you that uh, next week we are going to release in other languages i believe uh, it is a blessing for the film and for the story to be told to other states as well nakende this representing this film is going to represent the world to the world represent india to the world so i think this film will be a milestone in everybody's career those who are all involved involved in it yeah thank you sure. and samikta so మీరు విన్న ఫస్ట్ సినిమా గురించి ఫస్ట్ రివ్యూ ఫస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది రివ్యూ ఎక్కడ విన్నారు మీరు మై ఎక్సైట్మెంట్ స్టార్టెడ్ టూ డేస్ ఆఫ్టర్ ది రిలీజ్ అండి దట్స్ ద ట్రూత్ బిఫోర్ దాట్ ఐ స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ టీమ్ గోక్ గారు ఎస్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద కంప్లీట్ ఫిల్మ్ గోక్ గారు యూస్ టు టెల్ మీ ఆఫ్టర్ ఆర్ ఆర్ అండ్ సౌత్ మిక్సింగ్ ద the performance and scenes has got highly elevated and but proper movie full ga chusi naku proper ga emotional ga cheppinadi sham sir he called and uh, he was crying he was very emotional he said that uh, i connected that one point we come we came into cinema you know without uh, anyone to help or without anyone to guide and we blindly trusted our hard work and journey and finally we are at a place we came to do cinemas like this so he with having so much of you know years of experience when he said that i found i find it grateful that i got that luck in 5 uh, and a half 6 years same feel i am also getting with so he is the one who uh, he made me also cry and he said you have done a fantastic job <laughs> i immediately said okay call my mother and said <laughs> go say this <laughs> so that I, i spoke like a student 
we will tell teacher no, some compliment if they say next time parent teachers meeting is coming tell our parents also. Otherwise, so, I said tell my mother also that I have done well. <laughs> he did that. So. Okay. See, apart from our team, hmm. Sukumar sir is a producer and writer for this film. Uh, Sham sir is a DOP. So, kaki pilla kaki ko mudda na to. Man cinema man ko mudde. Manal mano idhi jaise. Bite ni chochi na reviews. Ande man ko confidence tis ko chasa the first. Bite ni chhe amma. पने ही पे इन्दी मानो अनुकून ये दही ते नम्मे हो सिनेमा आदि चास में अन्न दी ये पुट स्टार्ट है इनमें को ऑनेस्टली सेइंग द फर्स्ट डे रेस्पोंस वाज वेरी ओवरवेल्यूम यदि नहीं कहते लोग बट आई आई स्टिल वेटेड ओके वन डे वेट चेसी तरवाता इनका अगेन आई वाज लुकिंग बट देन आई अंडरस्टूड दैट because I, I, I have felt that if you are very, you know, we are, okay, we are done, then there is no scope for improvement later on. So rather than being, uh, you know, so excited about it, it, it only humbled me. Plus on top of that, I'll tell you, I've told this, that I, I, am, f I am afraid that what more and good I can do in my next film. So because they are all saying that I did a wonderful job and they are using those words like you know, such a, you know performance or chumpe uh, you know that the words and all they are saying. But uh, then that is that brings in responsibility. So naaku excitement more than excitement I am only looking forward next to movie ki inka better ga in uh, you know how to improve my acting skill or uh, to go to from go go to some nadana kalari or something and you know that that's all i'm thinking right now miku eppudu chin sir review acknowledges my biggest compliment was na friends of cinema theater ki ella asa enduke ledra ante see uh, when people are saying it's a big success a uh, success we are hearing it more than watching the film to hear it, it's more happiness. So, my friends are not my mother is not there. My mother is not there, my mother is not there. My friends and my mother and my family, they all didn't want to see the film. Only because they were hearing so much about the film, they want to hear it more. That's why I was doing it. So, Adi was my biggest compliment. I was not there, I was not there, I was not there, I was not there, I was not there. But, Adi. Then after that, when I didn't show it, your mom's eyes were filled with happiness and joy. I was like floored. That's the reason I said, I'm going to tell you this. I'm going to tell you the happiness and love to you, sir. I thought we have achieved it. That's why I believe it. So, Allah. Miku, best compliment first to Edi Ochindi. Yeah, fine. Miku? Naaku, okay. What Miku? Naaku, obviously, past one month in Chi, proper sleep, like two hours, three hours sleep because of post-production, whatever it is. Mundu Rozu, Balavantanga, I had intoxication to sleep, but then I didn't get it. So, my brother is continuously, Checking, Insta gani, Twitter gani, anni check check sa honna du, UK lo show start hai ni, show start hai ni tar vata, tweets osta honna hai, osta honna hai, andal lo konni tweets nak pump ta honna du, nene check check sa honna ni indi hai. Overall ga, slow ga positive response start hai ni, start hai ni. Ok, ok du, rashid. And at first 20 minutes ki pedata ni honna du, prati 5 minutes ki tweet chese du, hero entry ho chindi. First, and title rock mundi episode hook chese du. Hero entry sixth minute की चढ़ो, hero entry seventh minute की चढ़ो, पुरे song start है इन्दी, slow का plot लो कहलते हैं, इला इधर love story bond दे, आई पढ़ silent आई पढ़ता रहता, रात ले दें से पढ़ की, इन रात ले नहीं चुस्ते, interval तरवाता tweet चेस चढ़ो, hold your breath ता, कहीं सुन gap है वर राती retweet है अन्य अच्छे से अपुर अनुकूलना ओके सो कैरेक्टर इंटरडेक्शन एंड स्लोगा प्लॉट नहीं बिल्डिंग ऑफ़ द प्लॉट बिल्डिंग ऑफ़ द प्लॉट वर्कु 
వాళ్ళు స్పేస్ తీసుకున్నారు తర్వాత హుక్ అయిపోయారు ఎంగేజ్ అయిపోయారు సో ఇట్స్ గోన్ అ వర్క్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అది అయిపోయే టైంకి వీ గాట్ ఆల్ ద పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఫ్రమ్ యూకే నెక్స్ట్ యూఎస్ అండ్ ఆ రోజే షోస్ ఇంక్రీజ్ ఆ రోజే ఆ రోజే వెంటనే ఇమీడియట్గా దే అనౌన్స్ షోస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామని ఇంకా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ యూ సెడ్ మనం సంధ్యాలో వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఇంకా ఓవర్ హెల్మింగ్ రెస్పాన్స్కి ఎంత అలా అయిందంటే ఒళ్ళు తెలియక నా ఫోన్ ఎవడ కొట్టాడు ఇంకో చెప్పాలి రే ఫస్ట్ టైం నేను సంధ్యాలో చూశాను పీపుల్ డెంట్ షౌట్ దెన్ సీ దర్ ఫోన్స్ మామూలుగా ఫోన్ అప్డేట్లు ఇవన్నీ ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారు కదా ఒక్కరు కూడా ఫోటో ఫోటో తీరా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎనీ రిలీజ్ ఫిలిం మనం వెళ్తే మనకి ఎందు ఉన్న మనకి కనీసం వంద ఫోన్ లేదా ఆ లైట్ చిరాకు కూడా వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు అసలు అది లేదు అసలు సినిమాలో ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ అట్స్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ సక్ సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ రావడం మామూలు విషయం కాదు దాట్ థింగ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ దాట్ దాట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ యూర్ స్టోరీ అంటే ఫస్ట్ హుక్ సీన్ దగ్గర నుంచే ట్రూ దే గాట్ హుక్ అందుకే హుక్ సీన్ వేసారు So, yeah, uh, apart from this, let's talk about uh, our experiences hmm. on set. Where are you from? I'm a big fan of the show. 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 Frank, let's be very frank. I'm a cave sequence. I'm a big fan of the show. I'm a big fan of the show. It's not about... me being in the coming back from my, my accident or anything but a normal human being all this we just we we just manavatham leda humanity ponta poyinda asla ee propensity ga manada manada anedu undada asli em anukuntunnadu already naaku ratledu dani paiga smoke mali kaagada there was one sequence where i couldn't breathe and i couldn't say my anything ante naaku అయిపోతే బాగుండు ప్లీజ్ అన్న ఫీల్ మీకు అసలు కోపం రాకపోతే నాకు మానవత్వం లేదు అనుకోవడంలో కూడా తప్పలేదు వై బికాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ యువర్ ఆన్ యాంటీబయోటిక్స్ దానికి ముందు అండ్ కొంచెం వీక్ అయ్యారు యాజ్ వీ ఆల్ నో కొంచెం వీక్ అయ్యారు కేవ్ మొత్తం కవర్ చేసేసి రెండు కాగడాల లైటింగ్ లోనే షూట్ చేయాలని మన శ్యామ్ గారు నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఆ కాగడాలు అది డీజిల్ కాగడాలు ఆ డీజిల్ స్మోక్ మొత్తం పట్టేసింది ట్రస్ట్ మీ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు గో అవుట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అండ్ సే యాక్షన్ అండ్ కట్ ఆయన డిఓపి అజయ్ అజయ్ అన్న వాళ్ళందరూ లోపలే ఉండాలి ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యూ ఫోకస్ పులర్స్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ ఆల్ లైక్ దే అంటే ఫర్ ఎవ్రీ షార్ట్ షార్ట్ గ్యాప్ లో దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ టేక్ ద కట్ అండ్ టేక్ సమ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అండ్ గో బ్యాక్ ఇప్పుడు అది చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఏంటి ఇందులో ఏముంది అనుకుంటారు కానీ అక్కడ జరిగింది ఏంటో మనకి తెలుసు కాబట్టి సీరియస్ గా ఐ ప్లాన్ ఇట్ ఇన్ టూ డేస్ ఇట్ టుక్ త్రీ డేస్ ఫర్ త్రీ షూస్ ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ స్మోక్ నో ఆక్సిజన్ ఇన్ సైడ్ దట్ నార్మల్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా స్మోక్ వేసారు కదా ఇది బాండి స్మోక్ అదే సినిమా కాదు పొగ అనేది అసలు క్యారెక్టర్ అది కాకితో పాటు పోకూడదు థ్యాంక్స్ చెప్పారు అంటే బేసిక్ గా పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విజువల్స్ అది ఎందుకు అంటే జనరల్ గా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ ఇస్ నైట్ నైట్ లోనే షూట్ చేస్తాం నైట్ లో స్కై డీటెయిల్ కనబడుతుంది ఫారెస్ట్ డీటెయిల్ కనబడుతుంది అన్ని కనబడుతుంది దానికి కారణం ఏంటి అంటే బికాస్ వీ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా విల్ లిట్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫిల్ ద స్మో ఇట్ లుక్స్ లైక్ రియల్ ఫాగ్ రియల్ ఫాగ్ అండ్ ఫాగ్ ఆర్ వాటర్ మిస్ట్ మిస్ట్ ఇది రావడానికి బట్ నాకు తెలిసి అందరికన్నా ఎక్కువ టేకులు తీసుకుంది అయితే స్మోకే అది కరెక్టే అది అది మాత్రమే ఒప్పుకుంటా బట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ వాళ్ళు పరిగెడితే బాబాయ్ వాళ్ళు లేకపోతే పొగ కంట్రోల్ అవుతుంది కంట్రోల్ అవ్వదు అండ్ ఇక్కడ శ్యామ్ గారి టెన్షన్ కో నా టెన్షన్ కో లేకపోతే మీ పర్ఫార్మెన్స్ పాడు అవుతాయి అనే ఉద్దేశంతో మనం అక్కడ వేసిన స్మోక్ మన సెట్ లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వస్తేనే మనకి గుర్తుందా నీకు మన క్లైమాక్స్ షూట్ చేస్తున్నాం పక్కన వాళ్ళతే వేరే సాంగ్ ఇంకో పక్కన వీరసమారెడ్డి సీన్ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఒక డ్రీమ్ ఫర్ మీ లైక్ ఇద్దరు బిగ్ హీరోస్ పక్కన మధ్యలో మధ్యలో మనం 
అష్టదిక్ బంధు వేసారు పైగా స్మోక్ ఒకటి రిమెంబర్ ఇట్ సైడ్ స్మోక్ వేస్తే చిరంజీవి గారు మూవీకి ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఇటు వచ్చేసాం ఇటు సైడ్ వేస్తుంటే బాలకృష్ణ గారు అబ్బో దట్ వన్ డే టెన్షన్ ఇట్ అయ్యాలా అటు ఇటు వేసిన ఈ స్మోక్ వాళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఎవరికైనా ఇప్పుడు వాళ్ళ సెట్ లో నుంచి మనకి చిన్న మనకి ఇబ్బంది స్మోక్ అసలు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటది సో దట్ డే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డే నేను స్మోక్ ఆపాను మీరు <laughs> 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 i have to take revenge on this guy because he is torturing never, me never 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 no 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 you you can tell honestly, me honestly you, you know might it. have something no i'm very at least you might have and when you cop man now ah that is that you also know because now i will not hide my anger also ah. that's what i'm saying imagine imagine if i you know i i was in love with our film love with our character if i don't know if you have noticed whatever things that you are you know you are uh, how do how do i say you you will ask me to jump or do whatever you will ask it like casually you jump from there like that but first i would say ah and then i would think how <laughs> so that ipudu i before this film i've never done any uh, rope shots i don't know if you know it uh, it uh, it was cloating uh, mm-hmm. because of that because it you know uh, clothing and uh, can't because breathe. of the harness yeah, harness. harness not breathing because it has to be very tight it is hung on the body that one scene uh, i had that uh, so that's what you you first you will ask that uh, without you you also said in in our entire film there is no dupe shot even if it is in the you know backdrop or whatever it's 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 me but uh, i have not got angry at you but i have got angry at the situation eppudu mm. that uh, uh, you know inside that fire uh, smoke previous day i casually told you that uh, karthik it's not easy to get into the character so uh, you keep an order that uh, smoke ready anni ready aina tarvata uh action cheppandi maybe you start rolling but uh, you know but yeah, like, i got this you understand not only from you even from sir when he put glycerin and all tarvata edo smoke ano light setup ano chinna marchals vastadi appudu kuda sir told me once we are ready ready yeah mem character lo endante ento teeskuni mind lo teeskuni danni own cheskuni అది బయటికి తీసుకొచ్చే టైంలో ఇంకోటి do like this do like that that you said i can't hear you come inside ah. then i came into that circle we are, we both are sitting i am explaining you that fire circle then i understood appudu oh. you said a hey, fire tagginchadra <laughs> oh <laughs> this, this is a grill ammo <laughs> climax <laughs> together climax mo and i was that for that we have to appreciate you yeah. uh, two hours and hours kuchun sir nen elli 10 nimishalu kuchun tarata addam ayindi oh idi kebab idi pakkana heat pakkana heat vastundi grill e actually <laughs> fire kanna a fire lo nunchi vastuna smoke problem it it is very that black color dusty smoke ah the Correct. same smoke <laughs> edaina dialogue cheppadaniki when we open the mouth but you know it's just go go sent to it same poga ఆ పొగ మమ్మల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేసిందిరా 
కంటిన్యూటీ <laughs> with the you know that uh, look then i kept thinking id enduku raledu enduku then i understood fire patendra i went inside akada <laughs> purchuni i am sitting in front of that fire and that smoke is coming on to the face appudu adi look set ayind anamata last last day last day, day. Mm-hmm. yeah okay sir so man anta inta kashtapadu chesam anni anni is chesam because somewhere we know uh, we are going to achieve this anna deentone konni ibbandulu unna ne parukala i wanted to do nyaya to to do justice for the story story ante gani ne ne arrange expert about the result only wanted to give my best for the script vevaitha kachepo ne dan ne dan nyayam cheyali ante the character whatever i got i have to do justice dan nyayam cheyapothe malli ee result raadu so dan tagadane behave chesa నేను తగ్గడనే తగ్గాను పెరగడనే పెరిగాను ఓన్లీ ఫర్ ద స్టోరీ చేసాం అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది సో ఎడిటింగ్ లో చూసారు డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు చూసారు ఇలాగ వచ్చి అప్పుడప్పుడు చూసుకున్నారు బట్ ఫైనల్ కాపీ రెడీ అయిన తర్వాత సరే మనకు కొన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చేసిన తర్వాత థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చుని ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ వాచ్ ద ఫిలిం హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వాట్స్ యువర్ ఫీల్ అంటే మొత్తం చూసారు ఇంకా సౌండ్ విజువల్స్ అన్ని కంప్లీట్ కంప్లీట్ మూవీ ఆడియన్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాడో అది మీరు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఎలా నేను సినిమా చేయాలి ఇలా చూస్తున్నా చూస్తుంటే ఆ ట్రైన్ సీక్వెన్స్ వచ్చాడు ఒకసారి ఆ సౌండ్ వచ్చేసరి బా అని చెప్పి గట్టిగా వచ్చా అరిస్తే పక్కన ఎవరో ఫ్యాన్ తెలిసిన నువ్వే కదా అరిచింది అన్న సో అలా అందరికీ తెలిసిపోయింది ఏంటంటే నాకు భయం అని భయం అని అసలు దాట్ మూమెంట్ ఐ వాజ్ లైక్ సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ దట్ ఐ లాస్ట్ మై సెన్సెస్ అబౌట్ దట్ ఐ వాజ్ ద హీరో దట్ ఐ డెడ్ ఆల్ దిస్ and much better so your biggest success was when people are not the people who are, who are involved in the script they forgot that it's a movie main chesin nene much pen ever nen chustuna friends ever phone theta all these recorded date la that message ever asla a friends ekad the whole theater was in the pin drop silence ma school la sena vintam antam the pin drop silence pin drop silence i saw that for the first time i experienced that pin drop silence and i loved it i love that pin drop silence because it was for our film mm-hmm. the success of our film is that people are not seeing their phones people are not willing to check all the updates they want to enjoy the film so that is what has actually given me that strength miku how did you feel after watching this i was very shy i tried my level best to escape that show but tarvata ma amma garu she is very stubborn if you do i i sent her first with my friends and then later she said that if you're not uh, coming i am not going inside then i know that okay fine i came in this and her I, i'm too shy and I'm, I'm, i'm more than shy i don't know i'm very i was very tensed of how it is going to come out but after some time you hooked i i, I experienced something called a complete cinema as someone it is not we are not looking at ourselves that sound visuals edit and everything and the way uh, navin Nav has play you know literally his tandavam has happened in the pre climax uh, adi i that i did not expect we, we heard the story we know the story line and incontent the way of made the film i sometimes had doubt hey na cheppakunda inka layes unna hello <laughs> like that i started feeling because the way you have created uh, we are we want to guess a lot of things even i went into guessing even after i knowing i know the entire story so you created that magic in cinema ani na kanipichindi and uh, as you said the theater was and uh, same i know what is going to happen to each character but uh, i've uh, witnessing it it got me it gave me that feel like you know that 
uh, feel. And the other segment is very natural to us, I don't know if it's with you, trying to find faults with our own work. <laughs> In the character, what, what better could have been, that could have been done. But I think I was almost very happy with what I did. That's what I felt after watching the whole movie. And the first time, out of all the movies that I've done, so we went to for that cake cutting, my mother went to the hotel and Tarvata we all met and I reached late there at home, uh, sorry to the room. So it was around midnight, she didn't sleep, she was waiting. Moment I entered the room, she came running and hugged me. As that connected to what Shamsar said over the food. So I was waiting for that moment because she's, she's a big critic for everything you know, she is like, this is not nice, that, that's what comes in. First time, she accepted a work that I have done completely. It's very good, she said. That made my day, made my life. Super. I have a few memes in my movie. So, what are you going to do? माना क्वार्टर लो मेरे लिए ले गए नहीं इधर ना वो क्या लात रात रिपोर्टा माँ क्वार्टर लो चिपटे पे तो क्या क्या करने की चीज़ है क्यों देखो अलग है ना चाहिए तो ना क्या बात हुई मिस्टर नहीं बोलता हूँ मैं ऐड पता हूँ बैलेंस पेमेंट डिमांड है ये टाइम ज़्यादा हो उधर ही आनी साल लड़ी कर रोपल ने टैलेंट तुझे तरवाता ना कुछ आला मुचड़े सिद्ध ना है ना नहीं कुछ मुचड़े सिद्ध ना है ना रोड़ू लीटर लो मुचड़े सिद्ध सिद्ध ना यार गुलाब चावल जाले का लड़ पाया है ना अम्मा नानी तल्स कुटे रहना वाला कावट लेते रहता है ना तल्स को कुपड़ को आई दिस दिस आई लव दिस ट्वीट बलगम दसरा विरुपाक्षा सुपर मस्ती ऑफ क्रोसिंग में चेपन क्या देंगे इनको टंडी मीर का सर स्टार्स इनको टंडी क्रोमी दे दैट आई थिंक बाहुबली आज पोस्टर लो ये क्रोध हेड पेटे सी माना टाइम स्टार्ट है इंद्रा इधी 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 माँ समझता ना नहीं है का मींस अटेंडर की रितिर की लाइक ये पोस्टर ना थे तो I was like, I'm going to go to the house. 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 This is my side. Okay, I'm going to phone you, sir. Friends, friends, I'm going to phone you, sir. I'm going to phone you, sir. You're going to hit a lot of hits. Thank you, thank you. Why are you going to tell me? 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 That's a bad question. Why are you going to tell me? Why are you going to tell me? The best thing, the best, the best me and twister matter. Sinema matter okay to, he twister sir, all twister girl. The best twister thing. Kaad, ante, andar naa gurin chai highlight chas nar gani, naad poin the phone hai. Sir, phone poin the, yavar aitha naak chaiya laan kundna ra, two days tarwata na, they'll call me. Baapi gar paras poin. सर <laughs> 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 Cinema hit to go to go away. Hit to go to go to go to go. Achha. Idhi maata super meme idhi. Idhi, idhi twist it.
నేను యాక్చువల్ నిన్న కూడా చూసేది నిన్న కూడా చూసి అసలు నవ్వాగలేదు ఏ ది షోస్ దట్ ఆ ఫిలిం ఇస్ రీచింగ్ ఆల్ ద కార్నర్స్ మీమర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా ఇట్స్ గోయింగ్ ప్లేసెస్ ద న్యూ ఆడియన్స్ ఆల్సో ఆల్సో ఆర్ కమింగ్ న్యూ ఆడియన్స్ ఆర్ కమింగ్ అంటే న్యూ జనరేషన్ ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ లవ్ వాచింగ్ ఫిలిమ్స్ దే ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ మనం మీరు నేను స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్గా కదా ఒకటి బిలీవ్ చేసాం ఏంటి అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ గ్లోబల్ మూవీస్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయిన ఆడియన్స్ కొత్త కంటెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని మనం ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి ఇందులో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ని ఏమైనా కమర్షియల్గా ట్రీట్ చేయాలా తెలుగుకి అంటే మరీ కొత్తగా వెళ్ళిపోయిన ఇబ్బంది వస్తుందా అన్న డిస్కషన్ కూడా వచ్చి లేదు లెట్స్ గో కంప్లీట్లీ మనం ఏదైతే ట్రస్ట్ చేసామో కాంటెంట్ రివెన్ వెళ్దామని అనుకుని చేసాం అండ్ టుడే ఐ థింక్ ఆడియన్స్ దాన్ని దే హ్ బ్లెస్ విత్ బ్లాక్ పోస్టర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సక్సెస్ మనకి ఇచ్చారు బికాస్ దే హ్యావ్ ఇట్ అండ్ దే సీయింగ్ దట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ దే వాంట్ టు షేర్ దట్ సో దే గివ్ ద సక్సెస్ ఆర్ ద బ్లాక్ పోస్టర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ కమింగ్ ఫిల్మ్స్ చాలు సార్ నాకు డైరెక్షన్ ఈజీగా ఉంది నేను వస్తాను బయలుదేరు అందరం బయలుదేరు టు ఆల్ ద తెలుగు ఫిలిం లవర్స్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ ఆల్ ద హీరోస్ ఫ్యాన్స్ మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మా సినిమా ఇంత పెద్ద బ్లాక్ పోస్టర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బ్లెస్ బ్లెస్ అస్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ మాకు ఆల్మోస్ట్ నా చిత్తలేని సినిమా నుంచి మీరు అందరు సపోర్ట్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అంద మీరు పిలిచి వెంటనే వచ్చారు సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా సార్ అంతకుమించి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాను అబ్బా సార్ అనవాయితీ ప్రకారం మన క్లాస్లో ఒకే ఒక ఆడపిల్ల ఉంది సో అమ్మాయికి ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చేస్తాం దాని తర్వాత మనం మనం కొడేసుకుందాం కొడేసుకుందాం సో హాయ్ సాయి ధరం తేజ్ గారు థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి ఫస్ట్ అయితే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి హక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఐ వాంట్ హక్ బికాస్ సుబ్రహ్మణ్యం ఫస్ట్ సేల్ మూవీ చూసిన దగ్గర నుంచి మీ యాటిట్యూడ్కి ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ కెన్ ఐ కమ్ షాక్ సార్ కెన్ ఐ కమ్ రావచ్చా దుబాయా ప్లీజ్ 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 ఓ మై గాడ్ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు మాత్రమే మీకు కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ మూవీలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నారు అండ్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మాకు యంగ్ జనరేషన్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తున్నారు ఓకే సో గట్టిగా అబ్బాయిలు ఇంకా గట్టిగా ఆయనది ఏదైనా మూవీ ఒకవేళ సీక్వల్ చేయాలనుకుంటే ఏ మూవీ చేస్తారు నేనా ఎస్ I am Krishna. Too many, too many options are there. One option is that my favorite film of his is Chantabai. Chantabai, oh! So thank you. I am Krishna. I am Krishna. I am Krishna. My page is Mana Telugu Trolls. Mana Telugu Trolls, my page. Okay, nice. I have a question. Please, please, please. Virupaksha is the name of Virupaksha. What is the meaning of the meaning? What is the meaning of Virupaksha? The meaning of Virupaksha is... వి విరూప్ అంటే విరూపం అంటే రూపం లేనిది అక్ష అంటే కన్ను రూపం లేని కన్ను సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మాకు కళ్ళు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దాని తగ్గట్టు ఒక మంచి పేరు చూస్తే శివుడి పేరులో విరూపాక్ష ఉంది మన మన దేవుడు సో దేవుడు దేవుడి పేరు విరూపాక్ష కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మేము పెట్టాం ఆ టైటిల్లో చూస్తే అదో లోగో ఉంది ఏదో చేతబడి లోగో లాగా అసలు అంటే ఈ జనర్ దీనికి సంబంధించింది లైక్ ఇది సినిమా టైటిల్లోనే పాకోకూడదు మేము యాక్చువల్గా మీమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అది చేతబడి లోగో లాగా ఎవరు మేము మీమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అక్కడ చేతబడి లోగో లాగా కనిపిస్తుంది అవును టైటిల్లో అవును సో అంటే ఈ మూవీ ఏ జనర్ సంబంధించింది లైక్ మైథాలజీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కామెడీ కదా దిస్ సీరియస్ మిస్టరీ హారర్ మిస్టరీ హారర్ మిస్టరీ హారర్ అంటే ఒక చిన్న మిస్టరీ ఉంటుంది దాని తగ్గట్టు హారర్ ఉంటుంది ఇట్ ఓన్ బి లైక్ మరీ దెయ్యాలు వచ్చేసి ఆ టైప్లో ఏవే ఉంటుంది ఇట్ బి వెరీ వెరీ మిస్టీరియస్ ఫర్ షూర్ హాయ్ అన్న హాయ్ నా పేరు పరశురామ్ పరశురామ్ హాయ్ నా పేజు ఇదెక్కడ మిమ్స్ రమ్మా మా అంటే ఇప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని మా సింగిల్స్కి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనుకున్నాం కానీ ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్స్ చూసాక 
నిజంగా గుండెలు రాయిపోయాయి ఏం సెంట్ అబ్బా జస్ట్ ఇప్పుడే అన్న హగ్ సీన్ ఏడో కై పూర్తి చెప్పు హగ్ సీన్ చూసాక దట్ విజువల్ స్టిల్ ఇన్ మై మైండ్ అన్న నీ పాస్ట్ తీసుకొచ్చి నా మీద రుద్దొద్దు హగ్ హగ్ మాత్రమే నేను బై మిస్టేక్ హీరో అయిపోయాను కాబట్టి ఇచ్చాను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అరే మనకు అసలే ఆ అమ్మాయి ఫ్యాన్స్ లేరా ఇంకా చెప్తాం కదా సో పెంచుకో ఆ బేస్ పెంచుకోరు మనం ఏమనంటే ఇప్పుడు వర్ణ అంటున్నారు లేదా విజయ్ దేవరకొండ అంటున్నారు లేదా వైష్ణవ్ అంటున్నారు మనకే ఎంత బాగుందా వినడానికి కాదు నా పేర్లో సాయి ఉంది కానీ అంటే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఎవరు లేరు అన్న సాయిలు మీరు ఒక్కడే సాయి అదే అదిగో వచ్చారు సాయి అనే పేరుకి కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉండదురా ప్రతి క్షణం ఉంటది హలో సాయి అన్న చందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ చందు చందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ సో మీకోసం వచ్చాను నేను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో చాలా రోజుల తర్వాత సాయి అన్న మళ్ళీ వస్తున్నాడు లవ్ యూ అన్న అండ్ ప్రస్తుతానికి కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేస్తున్నారు ఏంటి ఎలా ఉంది అండ్ నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసి ఒకటి అడగాలనుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ హీ ఒక చిన్న బొమ్మ బొమ్మ కొని ఇచ్చారండి జిఐ జో అని చెప్పి గుర్తుందా మీకు మీకేం తెలుసా ఐడియా ఉందా జిఐ జో అని చెప్పి మీకు ఆ వెరీ గుడ్ పర్లేదు మా జనరేషన్ గ్యాప్ కదా సో జిఐ జో అని చెప్పి ఒక బొమ్మ ఉంటుంది సో ఆ బొమ్మ నాకు కొని ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చింది ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఓకే అంటే మీరు సినిమా చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమైనా ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారన్న నేనా నేను ఇచ్చాను నేను కూడా ఆయనకి ఒక బొమ్మ ఇచ్చా బొమ్మ అంటే మా ఇద్దరు బాండింగ్ ఎలా అంటే ఒక గురువు శిష్యులు ఎలా అయితే బిహేవ్ ఉంటారో మన అవన్నీ కాదబ్బా మన కాలేజ్ టైంలో ఒక లెక్చర్ బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు మనం ఆయన అన్నీ చెప్పుకుంటాం మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇష్యూస్ మన ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ మనం చదువుకునే ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్తాం ఆయన మన ఆయన మన టీచర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనం ఆయన ఎంత షేర్ చేసుకుంటాం ఎవరైనా ఎవరైనా కానీ సో నా గురువు అలాగనమాట అయితే చెప్పారన్న అన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ విశేషాలు అయ్యో హార్ట్ బ్రేక్ అయిన విషయాలు అన్నీ చెప్తాను నా పేరు సబరీష్ ఫసక్ బాస్ అడ్మిన్ని ఫసక్ సుబ్రహ్మణ్యం సేల్ మూవీ బాగా గుర్తుంది ఇన్సిడెంట్ ఎందుకంటే నేను అప్పుడు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ డుమ్మా కొట్టి వెళ్ళాము మా ఫ్రెండ్ కి సినిమా టికెట్లు తీరా అంటే పాప షర్ట్ చిరిగిపోయింది బట్ అది బాధపడ్డాడు బట్ సినిమా చూసిన వెంటనే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఆ రోజు ఏంటంటే బట్టలు లేకుండా కూడా వెళ్ళాం మేమైతే అలాగే ఫీల్ అయ్యాం బ్యాక్ బెంచర్స్ అందరం వెళ్ళాం దాని తర్వాత మీది నెక్స్ట్ సినిమాస్ అన్ని మా బ్యాక్ బెంచర్స్ కి సింగిల్స్ కోసం బాగా తీసారు ఇంకా అలాంటి సింగిల్స్ మూవీ ఎప్పుడు వస్తుంది మొన్నే ఒక సినిమా చేశారు సోలో బతికే సో బెటర్ అని చెప్పి సో త్వరలో ఉండొచ్చు లేదా మన ఫ్రెండ్స్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ పెళ్ళి అయిపోతాయి ఆఖరి మిగిలేదు మన ఒక్కరే నా పేరు యోగానా యోగా మా పేరు వచ్చి పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకో అమ్మా ఓకే ఓకే అన్న మీ మాదిరి అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ రావాలంటే ఏం చేయాలన్నా మీ మాదిరి అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలన్నా మీరేనా హీరో అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ అన్న మీకు ఛానల్ ఉందా మీకు తెలియట్లేదు సరే కూర్చోబా మూవీలో ఒక విగ్ వాడారు కదా మీరు అవును అది ఇప్పుడు ఏమన్నా తెచ్చారా అన్న అది లోన్ హెయిర్ అది అన్న లోన్ మీద తీసుకొచ్చా హెయిర్ అన్న కొంచెం తేవచ్చు కదా ఎంత పోయింది అన్న పెట్టుకుంటా సాయి అన్న షాక్ అన్న 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 అంటే అంటే మొన్న తిరుపతికి వెళ్ళా సో అందుకన్నా తిరుపతికి వెళ్ళావా ఒక రెండు నెలలు అన్న మెయింటైన్ చేయాలి కదన్న అసలే హైదరాబాద్ లో తిరుగుతున్నా అంతే కదా పా నిజంగా నాకు అసలు భయం వేసింది తెలుసా అన్న లేదు నిజంగా ఓ పక్క చెప్పాలంటే నిజంగా అదిరిపోయింది తెలుసా హెయిర్ స్టైల్ మామూలుగా లేదు నెక్స్ట్ లెవెల్ పా నువ్వు రావాల్సి నీకు నా ప్లేస్ లోకి హాయ్ అన్న నా పేరు కూడా సాయి వీరేంద్ర సాయి ఫ్రమ్ ద హ్యూమర్ గ్యాంగ్ పేజ్ 
అయ్యో చెప్పు ఫ్రమ్ ద హ్యూమర్ గ్యాంగ్ పేజ్ అన్న ఇప్పుడు నీ మూవీ టైటిల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్న నేను లాస్ట్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను ఒకటి వచ్చేసి తేజ్ ఐ లవ్ యూ ఇంకోటి చిత్రలారి ప్రతిరోజు పండగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలో బ్రతికే సో బెటరు రిపబ్లిక్ హిల్ ఇప్పుడు తేజ్ ఐ లవ్ యూ అంటే అమ్మాయి వచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పింది చిత్రల లహరిలో బ్రేకప్ అయింది తర్వాత నువ్వు రోజు ప్రతిరోజు పండగ చేసుకున్నావు బ్రేకప్ అయిందని చెప్పి తర్వాత వచ్చేసి సోలో బ్రతికే సో బెటర్ రియలైజ్ అయ్యావు ఇప్పుడు మా అందరికి రిపబ్లిక్ తెచ్చావుగా ఇప్పుడు విరుపాక్షతో వచ్చావు అందుకే నన్ను మాకు నచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు కాలేజ్ లాస్ట్ బెంచ్ అనేది ఇస్తాను వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు విరిపాక్ష నుండి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న అంటే కొత్తగా ఒక మిస్టరీతో కూడిన ఒక హారర్తో కూడిన ఒక సినిమా యా మిస్టరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారన్న హీరో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో ఆడియన్స్తో పాటు హీరో కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఇది జరిగిందని సో ఇట్ బీ వెరీ మిస్టీరియస్ ఇట్ బీ వెరీ రివీలింగ్ హాయ్ అన్న హాయ్ నా పేరు గౌతమ్ తెలుగు మీ మాస్టర్ అడ్మిన్ అన్న నీది హీరోయిన్ది కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది మూవీలో యాస్టీస్గా ఉంటుంది రొమాన్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అన్న రొమాంటిక్ సీన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా రొమాంటిక్ సీన్స్ అంటే ఒక బేసిక్లీ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ అండి విరుపాక్ష అనేది లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీ నుంచి దాని నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఒక చిన్న మిస్టరీ ఉంటుంది అంటే బేసిక్లీ ఒక సిటీ నుంచి వచ్చిన ఒక అబ్బాయి విలేజ్లో ఒక అమ్మాయితో లవ్లో పడతారు తను ఎలా ల తను ఎలాగా తన లై లవ్ లైఫ్ని సక్సెస్ చేస్తారని చెప్పి కథ ఉంటుంది దట్స్ ద మెయిన్ అండర్లైన్ స్టోరీ ఎప్పుడైనా తెల్లారులు షూటింగ్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అన్న ఉన్నాయి అవి ఒక 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 సిచ్యువేషన్ తెల్లారు షూటింగ్ ఒక నిమిషం గ్యాప్ ఇస్తే మా తెల్లారులు షూటింగే చేశారబ్బా ఇంకేమీ చేయలేదు తెల్లారులు షూటింగ్ ఒకరోజు ఏమైందంటే వి షార్ట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెన్ ఎందుకంటే ఇది సినిమా అంతా ఒక నైట్ ఒక నైట్ లో జరుగుతుంది సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం సో వన్ నైట్లో కాబట్టి ఆ నైట్ షూట్ అంతా షూ షూట్ చేసి మార్నింగ్ నుంచి వీ స్టార్ట్ డూయింగ్ హౌస్ సీన్స్ ఇంట్లో మదర్ తోటి అభినవ్ తోటి వీ వీ షార్ట్ దట్ సో త్రూఅవుట్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ అవర్స్ షూటింగ్ చేసాం ఒకసారి హాయ్ అన్న హాయ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ హాయ్ అన్న ఈ మూవీ చూస్తే ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కొంచెం బ్లాక్ మ్యాజిక్ దాని మీద ఉంది కదా అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరేమన్నా ఇట్లా నేను ఏం చేయట్లేదు చెప్పు ఓకే మీరు మూఢనమ్మకాలు అలాంటివి ఏమైనా నమ్ముతారా నా ఒకటే నమ్మకం ఉంది అప్ప అది ఆంజనేయ స్వామి చిన్నప్పటి నుంచి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హనుమంతుడు ఆయన నాతో పాటు ఉంటానని చెప్పి నా నమ్మకం సో ఆయన మీదే నా మొత్తం భారణ ఆయన మీద వేస్తా సాయన్న నాకు ఒక క్వశ్చన్ అన్న మీరు ఇప్పటి వరకు ఇన్ని మూవీస్తో హీరోయిన్స్తో చేశారు కదా లైక్ మీ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ మీరు తీసిన మూవీస్లోనే నా ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ నేను చేసిన మూవీస్లో నాకు నా ఫస్ట్ హీరోయిన్స్ ఇద్దరు సాయమి అండ్ రజిని ఆర్ మై ఫేవరెట్ ఆల్వేస్ త్రూఅవుట్ మై లైఫ్ నన్ను ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంకొకరు సాయమి రే సినిమా హీరోయిన్ అది మాత్రమే వచ్చింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ జెట్ పంజాన్ ఉంటుంది కదా దాని మీనింగ్ ఏంటి అసలు నాకు చాలాసార్లు అనుకున్న జెట్ పంజా అయింది సరే చెప్తా తేజ్ని అటు తిరిగి చెయ్యి చెప్పు జెట్ పంజా అంటే పంజా ఇస్ మై సర్ నేమ్ ఓకే సారీ అన్న ఇప్పుడు సుకుమార్ గారు అంటే లెక్కల మాస్టర్ అంటారు కదా ఈ సినిమాలో అంటే దీంట్లో ఎంత హ్యాండ్ ఉంది సుకుమార్ గారిది అంటే ఈ లెక్కలు అవి ఆయన లెక్కలు బాగా వేశారు కాబట్టి స్క్రీన్ ప్లే అద్భు అద్భుతంగా వచ్చింది మీరు అందరూ సినిమా చూసిన తర్వాత స్పెల్ బౌండ్ అవుతారు దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ ఓకే అండి నా పేరు వికాష్ మచ్చమలం లోకల్ పేజ్ నుంచి ఏదండి మచ్చమలం లోకల్ ఓకే మచ్చమలం లోకల్ వర్షన్ ఆఫ్ దేస్ కాంబినేషన్తో మీకు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చే
హ్యాపీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటే నా మేము కూడా మంచి కథ కోసం చూస్తున్నాం సో మంచి కథ దొరికితే నేను వైష్ణవి కాకుండా మొత్తం మిగతా మెగా ఫ్యామిలీ హీరోస్ అందరూ కలిసి సినిమా చేస్తాం మంచి కథ కావాలి నా పేరు బాబు బాబు బంగారం పేజ్ అడ్మిన్ సో మీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే సింగిల్స్ అవన్నీ ఓకే కమర్షియల్ సో ఇప్పుడు విరూపాక్ష ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు లైక్ విరూపాక్ష నేను సెట్ చేయలేదండి బేసిక్లీ సుకుమార్ గారు కాల్ చేసి తేజ నేను ఒక మంచి కథ పంపిస్తున్నానని చెప్పారు నేను అనుకున్నాను సార్ సుకుమార్ గారు ఫోన్ చేశారంటే డెఫినెట్లీ మంచి లవ్ స్టోరీ అయింటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ లేకపోతే ఆర్యాను ఆ టైప్ లవ్ ఉంటుంది చాలా కొత్త కూడా డెఫినెట్లీ ఓకే సార్ నా కథ విన్న తర్వాత స్టార్ట్ చేశాడు ఏదైతే హా చిన్న హారర్ ఫీల్ ఇచ్చాడు ఇదేంటిది హారర్ ఫీల్ ఇది మన హారర్ సినిమా అంటే భయం కదా అని చెప్పి అనుకున్నాను బట్ సినిమా జరుగుతున్న సేపు ఆ లవ్ స్టోరీ మాటకు త్రూ అవుట్ అండర్ కరెంట్ వెళ్తూ ఉంది సో బాగా చేశారు సో డెఫినెట్లీ ఒకటి చెప్తాను సుకుమార్ గారు ఏవైతే డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్గా చేస్తారు కదా కథలు దాని తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఈ సినిమా విరుపాక్ష మూవీ ట్రైలర్ చూసాను టూ మెనీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దర్ కదా సో మీరు బాగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు వరకు చేసిన మూవీస్లో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇందులో అంతకు మించి ఉండబోతున్నాయి అని అనిపించింది సో చాలా కష్టపడ్డ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఏంటి ఒక విలేజ్ మొత్తం నా నా మీద అటాక్ జరుగుతుంది సో దాట్ వాజ్ సీక్వెన్స్ కొద్దిగా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆ కాలం టైంలో లైట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు మోర్ ఆఫ్ కాగడాలు ఆ కాగడాలు ఆ పొగ రావడం వల్ల కొద్దిగా బ్రెత్లెస్గా ఫీల్ అయ్యాయి సో దాట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ సీక్వెన్సెస్ ఐ షాట్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఉంటారు మీరు లైక్ చాలా ప్లేసెస్ చాలా యూనో చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఉంటారు మీకు లోపల అబ్బా ఈ కొన్ని కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వింటే ఏంటి మళ్ళీ క్వశ్చనా అని మీకు ఏ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ దానికి మీరు పెట్టుకున్న డిఫాల్ట్ ఆన్సర్స్ అయ్యేవి అంటే ఒకటి చెప్తాను చూడు ప్రతి సినిమాకి ఒక సెట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి డిఓపి గురించి చెప్పాలి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఎడిటరు దాని తర్వాత హీరోయిన్ వీళ్ళందరి వీళ్ళందరి గురించి చెప్పాలి సో ఇట్స్ వెరీ కామన్ అంటే నాకు అలవాటు నాకు ఇష్టం కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద నేమ్స్ నో మ్యాటర్ వాట్ డైరెక్టర్ ఎంత ఎంత బాగా చేశాడు హీరోయిన్ ఎంత బాగా చేసింది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంత బాగా ఎంత బాగా మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు కెమెరామెన్ ఎంత కష్టపడ్డాడు వీళ్ళ అంటే దీస్ ఆర్ డిఫాల్ట్ క్వశ్చన్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దమ్ బికాస్ దే వాళ్ళు కష్టపడి నేను చెప్పాలి వాళ్ళ కష్టం నేను గుర్తించాలి సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ టు టాక్ అబౌట్ దమ్ అన్నా మామూలుగా మీరు మేమ్స్ బాగా ఫాలో అవుతుంటారు కదా మీరు హర్ష గారు అలా మామూలుగా మీ అంటే నార్మల్ లైఫ్లో మీ మాటల్లో ఏమన్నా మేమ్స్ డైలాగ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతలా ఉంటుంది నేను ఒక్కనే కాదు డుమ్మ కొట్టింది మా క్లాస్ మొత్తం మా టీచర్స్ తో పాటు డుమ్మ కొట్టం మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ సినిమా అది బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా అంటే అప్పట్లో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ ఆ సినిమా మా క్లాస్ టీచర్స్తో పాటు మీ అందరం డుమ్మగొట్టం కాలేజీ డుమ్మగొట్టం నా పేరు శివాజీ మీది ప్రభాస్ అన్నది బాండింగ్ చెప్పారు మీది ప్రభాస్ అన్నది బాండింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్న ప్రభాస్ అన్న నేను బాండింగ్ అంటే లైక్ మా ఫ్యామిలీలో మాకంటూ ఒక ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉన్నారు బయట ఉన్నారంటే మేము మా ఇంట్లో చాలా వరకు ప్రభాస్ అన్నతో మేము ఎక్కువ రిలేట్ అవుతాం ఎందుకంటే తెలియకుండా మాకు అన్న ఫీచర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తారు సో ఒక తెలియని ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది ఒక అన్న తమ్ముల బాండింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు అన్న ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉందన్న అది ఏసీ వాళ్ళన్నా మీ పర్సనాలిటీ వల్ల అర్థం అవుతలే అన్న ఇదే మాట ఎవరైనా అమ్మాయి చెప్తే బాగుండేది రా పోయి 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 అన్న మాకు మీరు హీరో అన్న మీకే చెప్తా ఓకే సరే హీరో అన్న మీకు జూనియర్ ఎడ్కి బాండ్ గట్టి అంటే కొంచెం ఫ్రీనెస్ ఉన్నది కదా మీరిద్దరు కలిసి ఒక మూవీ చేస్తే బాగుంటుంది కదా డెఫినెట్లీ ఒక చెప్తా అండి నాకు ప్రతి ఒక్క హీరో ఇస్ లైక్ మై బ్రదర్ దే లైక్ మై బ్రదర్ అంటే చిన్న అంటే చిన్న తమ్ముడు పెద్దలు అయితే అన్నయ్య అంత హీరోస్తో నాకు ఆ బాండింగ్ ఉంది సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఇఫ్ ఇఫ్ లైక్ ఎట్ అ ఛాన్స్ మంచి కథ దొరికితే ఏ హీరోయిన్ అయినా నేను రెడీ నేను చేస్తాను సార్ తప్పకుండా చేస్తాను మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళతో ఒక ఫోర్ హీరోయిన్స్ నేను చెప్తాను మీకు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో చెప్పాలి
Regina very loving and very caring. Aishwarya Rajesh. Aishwarya very de dedicated. Uh, Larissa. Larissa. My girls, you me interview so chala you saanu and photos you saanu. Yenta no gap picho. Anna gap anna. Ye wala ye wala vochindi. Gap ye wala vochindi. Anna hello. Aye na wait anna. waiting. Anna. <laughs> Larissa Gurunchi. Huh? Larissa Gurunchi. Anna aye na. Me bonding ella ontundi. Me calls na puri gani. Malli malli. Anna hello. <laughs> Larissa Gurunchi. అన్న ఇది స్కిప్ చేద్దామా స్కిప్ చేద్దామా ఇది అన్న హలో లారిస్సా గురించి మాకు అర్థమే మేము రాసుకుంటాం మేము తమ్ నేల్స్ లో మేము రాసేసుకుంటాం చెప్పేసి లారిస్సా గురించి ఒక ఏమని చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్తారు లారిస్సా గురించి ఏమని చెప్పాలి ఓకే ఓకే మాకు అర్థమైపోయింది అన్న మేము రాసుకుంటాం మాకు అర్థమైపోయింది మాకు అర్థమైపోయింది అన్న ఇక్కడ ఇంతమంది మీమ్ పేజెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అంటే మీరు మీమ్స్ ని ఫాలో అవుతారు కదా కొంచెం సో మీకు ఇష్టమైన మీమ్ పేజ్ ఏంటి అయిపోయిందా అందరి బయలుదేరదా సరే అన్న అది కూడా వదిలే సో ఇంతమంది మీమర్స్ తరఫున నేను లేచి మాట్లాడుతున్నాను సో మా అందరికి మా అందరికి చాలా కాదు నాకు ఇంకేదో వచ్చింది కానీ ఆపేసుకుంటే మా అందరికి మీతో కలిసి ప్రీమియర్ షో చూసే ఛాన్స్ కావాలన్న డెఫినెట్లీ ఒకటి చెప్తాను వీల్ ప్లాన్ సంథింగ్ నైస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ హాయ్ పై పిలిచారు ఇక్కడ చూస్తేనేమో అంత చీకటి చీకటిగా ఉంది ఓకే ఎనీవేస్ మనకేం భయం లేదు ఇక్కడ విరూపాక్షకే కాబట్టి ఆబ్వియస్గా సూర్య ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండే ఉంటాడు మనం వెతికి పట్టుకుని ఏ సెట్ భలే ఉందే హే ఇది సూర్య పట్టుకునే లాంతరే కదా కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చాను అమ్మయ్య అంటే ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నా కొంచెం లోపల ఏదో దడగా ఉంది హే టైటిల్ హా ఓకే కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చానమ్మ రుద్రవాణంలో మరి శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం అమ్మో ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు ఒక్క నిమిషం వామ్మ ముగ్గులు రుద్రవాణం అంతా క్లియర్ అయిపోయింది అన్నారు ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు సూర్య నందిని రండి కూర్చోండి మీరేనా ఎందుకండి ఇలా చీకట్లో కూర్చొని భయపెడుతున్నారు ఈ ముగ్గులు ఏంటి మీరు ఆ కూర్చోవడం ఏంటి పూజలు చేస్తున్నారా అంటే నేను విన్నంత వరకు మా సాయిధరం తేజ్ గారికి చేతబళ్ళు హారరు చీకటి అంటే భయం అని విన్నాను మారిపోయారా అండి విరూపాక్ష చేసిన తర్వాత ఒకసారి లైట్లు వేయండమ్మా నాకు సూర్య కనిపించట్లేదు అమ్మయ్య ఇప్పుడు కొంచెం ప్రపంచం కనిపిస్తుంది ధైర్యం వచ్చింది కానీ ఏమిటి ఏ సంయుక్త తగ్గట్టు ఈ కిరణాలు లేకపోతే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో కాసేపు ఐ థింక్ రుద్రవణానికి అలాగ మీరు ఒక కాంతి కిరణాలని తీసుకొస్తారు అనుకుంట కాదు నందిని కోళ్లు పట్టుకుంటుంది కదా ట్రైలర్ లో కోళ్లు కూడా చేప చేతపడి కోసమైనా ఏంటి మధ్యలో పెట్టి పూజలు చేసి అబ్బాయిలు అండి కోళ్ళు అబ్బాయిలు అంటారు అమ్మాయి పడి పడుతుంది అలాగా సింబాలిక్ 
కాదు <laughs> 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 అసలు సినిమా వైబ్ ఏంటి ఆ జానర్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ కూడా డెఫినెట్ న్యూ జానర్ అండి మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ అంటే చాలా వరకు మనం మర్చిపోయాం చేతబడి అనే దాని మీద మర్చిపోయాం సో దా దాని మీద బేస్ చేసుకొని కథ రాశాడు కార్తీక్ ఈ దాని ఎక్సెప్షన్ గుడ్ జాబ్ అండ్ దాని తగ్గట్టు సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే అసలు అదర్ కూడా సార్ ఆయన ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ప్రసాద్ గారు సూపర్ సో ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కలపోసి విరుపక్ష ట్రూ కానీ ఇవేంటి సినిమాకి సంబంధించి చాలా ఆథెంటిక్ గా మాకు కనిపిస్తున్నది అయితే ద సెటప్ అంటే ద హోల్ సెటప్ ఆఫ్ ద విలేజ్ రుద్రవన ఆ టెంపుల్ ఆ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ కూడా చాలా తీసుకొచ్చారు నేను ఒక్కసారి దగ్గరగా లుక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది లాంతర్ అయితే అదిగో అక్కడ కనిపించింది నాకు ఇందాక అది సూర్య పట్టుకుని వెళ్లే లాంతరే కదా ఇందులో ఏదైనా చాలా వాడక ఏంటి వద్దు మీరు అందించాక నేను ఇంకా ధైర్యం చేయను ఈ డబ్బాలో ఏముందంటారు ఏది ముట్టుకోవాలన్నా నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసాక మీరు చేతబడి చేయకూడదు అయిపోయింది అక్కడ ఇది టెలిస్కోపే కదా ధైర్యంగా ముట్టుకున్నానండి అంటే సినిమా సెట్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైన్టీస్ అండి సో అప్పట్లో లైట్లు ఉండేవి కాదు ఎక్సెప్ట్ మనం టార్చ్ లైట్ తప్పించి ఎక్కువ లైట్లు ఉండేవి కాదు సో లాంతన్ ఎక్కువ వాడాం లాంతన్ కాగడం సో ఆ సెట్ ప్రాపర్టీ చాలా వాడాం అనమాట మొత్తం అసలు ఒక చిన్న సైజ్ ప్రపంచం క్రియేట్ చేసాం క్రియేట్ ఓన్ వరల్డ్ అసలు కార్తిక్ గారికి చేతబడి పట్ల ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటారు సో తన ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక తెలియని అందరు మర్చిపోయిన జానర్ పట్టుకున్నారు సీరియస్ హారర్ సో అందరు హారర్ కామెడీస్ హారర్ రొమాన్స్ అవన్నీ చేశారు సో సీరియస్ హారర్ మర్చిపోయారు సో యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దాట్ జానర్స్ చూసాం గానీ ఇలాంటి హారర్ థ్రిల్లర్ జానర్ ఇప్పటిదాకా చూడలేదు ఒక్కొక్క ట్విస్ట్ మాల్ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ వెరీ 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 నైస్ అంటే హారర్ అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి పెద్ద భయం అయ్యేది అనుకోండి ఎందుకండి అమ్మాయిల మీద పగ పట్టేశారు మీరు కాదు హారర్ కాదు అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టం కదా అని కాదా మీకు ఇష్టం లేదా హారర్ ఇష్టమే అదే 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 అది చెప్పాను ఇష్టమేనా యూ లైక్ హారర్ ఓకే దొరికేసాం ఇంకా ఏం చేయలే ఓకే అంటే నా ఉద్దేశం భయం లేని వాళ్ళకి ఓకే కానీ ఒకవేళ కొంచెం హారర్ అంటే మీలాగా భయపడే వాళ్ళు హెజిటేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే థియేటర్కి రావడానికి ఆలోచించాలా ఎంత వరకు ఉంటుంది నాకు మిస్టరీ అంటే భయ ఇష్టం అండి ఐ లైక్ మిస్టరీ కొత్త మిస్టరీ రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో వన్స్ ద మిస్టరీ ఈస్ రివీల్డ్ ఓహో దీనికోసం ఎంత అయిందా సో దాట్ మిస్టరీ ఈస్ వాట్ కెప్ మీ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా నేను రావ నేను చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ చిన్న మిస్టరీ ఆ థాట్ ఆ చిన్న అండర్లైయింగ్ ఫీచర్ that is actually very very nice aithe samyukta garu ki horror ishtam kabatti ee paatiki chuse untaru chaala cinemalu mari aa horror chethabadi chesin tarvata kanipinche nandini evardaina inspiration ila jarigindi ala chesaru ane emanna unda chethabadi chesin nandini kadandi chethabadi cheyabadina nandini cheyabadina aa ya clarity amma papa asla very innocent character village lo after that bhayam eyal kada maaku ఎవరికి మాకు భయం వేసింది 
సినిమా అంతా పాప సఫర్ అవుతోంది సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ మూవీ చూస్తే అది బికాస్ ట్రైలర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ నా వీ కె నాట్ అన్ని రివీల్ చేయడం వీ కె నాట్ సో ట్రైలర్ ట్రైలర్ కన్నా దెర్ బీ సమ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఫిల్మ్ కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా లంగావణి వేసుకుని చలాకీగా ఒక మంచి అమ్మాయి అలా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోవడం వేరు ఇలా కొంచెం చేతబడి చేయబడినట్టుగా ఒక పొజెస్డ్ యూనో ఆ లుక్ కానీ అవి నేను రాలేదు ట్రైలర్లోని కూడా లేదే ఓకే మీరు అదే చూ చెప్తున్నారు మీరు ఇవన్నీ చూసి యువర్ దట్స్ వాట్ వీ ఆల్సో వాంట్ ఓకే ఆడియన్స్ అది చూసి ఇమాజిన్ చేయాలి అర్థమైంది గట్ ఇట్ యు ఆర్ సేయింగ్ అర్థమైంది ఆ బాగా నడుస్తుంది బాగా కోడి దొంగతనం చేస్తున్నా అండ్ అది కళ్ళు పైకి పెట్టుకున్నా అది అదేంటి సో ఇవన్నీ వి హుట్ దాట్ టు క్రియేట్ దట్ క్యూరియాసిటీ కదా సో ఐ ఇట్ క్యాన్ బీ పర్సెస్ట్ కె నాట్ బీ పర్సెస్ట్ మూవీ చూడండి ట్వంటీ ఫస్ట్ యాజ్ వి స్పోక్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ ప్లే ఐ థింక్ ఇలాంటి జానర్స్కి డెఫినెట్గా రివీల్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే తర్వాత ఏది ఇదే తర్వాత ఏది ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా అనేది సో ఐ థింక్ రేపు విరూపాక్ష థియేటర్లో అలాగా సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ ద మేజర్ అసెట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి ఆయన ఎప్పుడు ఏది రివీల్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి ఆయన చెప్పారు ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇస్ లైక్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్ వెల్ వెల్ రోట్ రిటర్న్ డౌన్ బాగా రాసి మాకు ఇచ్చారు హారర్ మూవీ లేదా ఇలాంటి ఒక మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ లాంటివి చూస్తున్నప్పుడు జనరల్గా భయం వేస్తూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ కొంతమంది థ్రిల్ కోసం చూస్తారు అదంతా వేరు మీకు స్పెషల్గా చాలా భయం మీరు ఎప్పుడు చూడరని కూడా అంటూ ఉంటారు కదా చూడటానికి చేయడానికి ఆన్ సెట్ లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ గమనించారు నాకు ఒకటే ఎలా ఉందండి నాకు నేను చెప్తాను కదా సెట్ కి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ నేను నేను ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు కార్తీక చెప్తారు సార్ మీరు చాలా ధైర్యవంతులు మీకు ఎక్కడ భయం లేదు మీకు అసలు భయం అనేది లేదు అసలు మీరు చాలా ధైర్యవంతులు మీరు కాస్త మీరు చెస్ట్ పైకి లేపండి కళ్ళు పైకి ఎత్తండి అలాగే చూస్తా ఉండండి మీకు ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడు భయపడకండి కానీ అంతమంది సెట్ పీపుల్ ఉంటారు మీరు చేయాల్సిన యాక్షన్ ఇది అని లైట్లు కూడా తెలియకుండా సౌండ్ చేస్తారు కదా అండి ఎవరైనా అన్నా కానీ రే ప్లీజ్ రా నా వల్ల కాదు రా నైట్ షూట్ పైగా సో నాకేంటంటే మోర్ మోర్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ ఎలిమెంట్ కాటనింగ్ ఎంత ద మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ద హోల్ ఆఫ్ నాకు మిస్టరీస్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి నాకు దేనంటే భయం కానీ మిస్టరీస్ మటుకు ఐ లవ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ మిస్టరీ so suspense. that the suspense. suspense so i element meda baaga play chesaru that thrilling twist feeling balle untu tarvata twist to twist tarvata twist okay the way the story unfolds or reveals chaala bara sir asal nijanga adar kodu sir sukumar garu kartik kuda bara sir tanu kuda tanu chese appudu kuda a elements baaga capture chesaru aa nenu ekkada i never felt very first time director second time director nan ankola adhe director was fully prepared ఈ కథ దగ్గరికి వచ్చేసరికి హీ గేవ్ ఇన్ హిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్కడ తను ఇష్యూ లేకుండా తను బాగా చేశాడు అండ్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాడు నా దేశ్ కానీ సంగీత దేశ్ కానీ సునీల్ అన్న కానీ అజయ్ అన్న కానీ రాజీవ్ అన్న కానీ బ్రహ్మజీ గారు కానీ శ్యామ్ల గారు కానీ అభినవ్ కానీ ఎవ్రీబడీ గేవ్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాయి సింధ్ గారు అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో స్పెషల్గా అందరినీ ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క సెట్ గురించి మాకు అంత డీటెయిల్డ్గా చూపించారో మాకు అర్థం అయిపోతుంది మీరు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసేసారు అని చెప్పేసి ఏదో జస్ట్ జస్ట్ అనదర్ ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా సినిమా సెట్ అయింది కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీ లేట్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైంటీస్ ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ వన్ అప్పుడు ఆ టైంలో జరిగే సినిమా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ సో మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్ర గారు అండ్ మా 
కెమెరామెన్ శ్యామ్ దత్ గారు సినిమాటోగ్రాఫర్ వీళ్ళు ఇద్దరు అండ్ వేర్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ అస్ ది యాడెడ్ సో మచ్ వాల్యూ టు ద హోల్ సెట్ అండ్ కార్తిక్ కూడా తన జాగ్రత్తలు తీసుకో వీళ్ళు ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకొని ప్రాపర్గా చేశారు అంటే ఎక్కడ ఏది తక్కువ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఎక్ యాక్ట్ అంటే ఆ టైం పీరియడ్కి పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొచ్చారు ఎవరైనా గ్రేట్ జాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మై ఎడిటర్ నవీన్ నూలి హీ వాస్ బుల్ అంటే ద వే హీ కట్ ద ట్రైలర్ దాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ద వే హీ ఇంట్రీక్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సస్పెన్స్ కానీ ఆ మిస్టరీ కానీ ఎక్కడ రివ్యూ చేయకుండా బాగా చేశారు మొన్న స్క్రీన్ లో చూస్తే థియేటర్ సౌండ్ లో అయితే ఇంకా ఒక రేంజ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అంటే ఒక లెవెల్ వరకు ఇంతేనా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత తీసుకెళ్తారు ఆయన ఇంతేనా అని చెప్పే నెక్స్ట్ అంటే ఆ మ్యూజిక్ తోటి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఇస్తే సూపర్ జాబ్ అంటే లవ్ ఫీల్ ఉంటూ ఆ మిస్టరీ ఫీల్ తీసుకురావడం అండ్ దర్ హారర్ ఫీల్ అసలు బాబాయ్ ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ అంతే అందరు ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి దే గేవ్ దర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ దట్ డెఫినెట్లీ రేపు మిస్టరీ అండ్ ఆ థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ని వింటే చాలా ఇంకా అసలు లవ్లీ అంటే ఓ రేంజ్ లో ఉంటుంది సో నందిని రుద్రవనంలో సీనియర్ అనుకుంట కదా సూర్య మరి చాలా కాలం తర్వాత రుద్రవనం కాబట్టి మొత్తం ఏరియా మందే అన్నట్టుగా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఇస్ అబిహేవియర్ అసలు నువ్వెవరు ఎందుకు వచ్చారు మేము ఉంటది కదా మందే ఇదంతా కానీ ఆవిడ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ ఏంటండి బాబు స్క్రీన్ పైన కనిపించారు అంటే తినేస్తారు మొత్తం స్క్రీన్ నిజంగా అందరు అబ్బాయిల మీద మ్యాజిక్ స్పెల్ చేసింది బ్లాక్ మ్యాజిక్ స్పెల్ భీమ్ లానా ఇది దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి రోల్ ని మాకు గుర్తుండిపోయేలా చేయడం అనేది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు అలాంటిది అంత పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న టైమ్ లో కూడా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అండ్ యు అచీవ్ దట్ అండ్ మేము సంయుక్త వస్తుంది అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి సినిమాకి ఆ ఏదో ఉంటుంది ఇందులో ఏదో డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఒకసారి మీ కాళ్ళు నార్మల్ కదా చాలా మంది గోల్డెన్ లెగ్ అంటున్నారు ఏం చేయించుకోలేదు కదా నో సీరియస్లీ మీరు ఏ సినిమా చేసినా సినిమా చేసినా నేను కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసిన అందుకు అప్పుడు ఇది ఇట్ విల్ బికమ్ మైట్ బికమ్ అ సక్సెస్ దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ క్లారిటీ దాట్ బికమ్స్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ బికాస్ నాట్ ఐ ఫోర్ రిలీజెస్ రైట్ నో త్రీ విరిపాక్ష విల్ బి మై ఫోర్త్ రిలీజ్ I have got other films mm. I have not done few films mm, mm. so so whatever I I've, I've chosen yeah. I think I've chosen in yeah, I could I could judge what or uh, you know as of now edi workout avutundi naake edi suit avutundi correct naake emi suit avutundi that is yeah anni anni in future I am not we'll see we'll go with the flow. judgment ki memu claps kottali <laughs> virupaksha will be very different yeah yeah 
బట్ ఓవరాల్గా అయితే సినిమా మీద మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే స్టార్టింగ్ నుంచే పెరిగిపోయాయి బికాస్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఆ కొత్త జానర్ కొత్త ఇన్ ద సెన్స్ మేము చాలా రోజుల తర్వాత చూడబోతున్నది అండ్ మిక్స్ ఆఫ్ జానర్స్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ సాయిధరం తేజ్ గారిని చాలా కాలం తర్వాత స్క్రీన్ పైన చూడబోతున్నామన్న ఒక హ్యాపీనెస్ ఒకటి వి ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సాయిధరం తేజ్ గారు ఎన్నాళ్ళైంది ఇలా కూర్చుని నవ్వుకుంటూ ఇంటర్వ్యూస్ చేసుకుంటూ నిజంగా మేము ఎవరైనా అడిగితే కూడా ఎవరి ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అంటే ఫస్ట్ పేరు మీదే వస్తుంది కామెడీ టైమింగ్ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎప్పుడు ఆ ఫన్ ఉంటుంది అదంతా మాకు తెలుసు కదా వి వర్ మిస్సింగ్ ఇన్ దట్ లిటిల్ గ్యాప్ అండ్ యువర్ బ్యాక్ యాక్చువల్లీ మిస్ ద హోల్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సినిమాలో హీరో గురించి మాట్లాడుకుందాం మీరు అందరూ హీరో అంటున్నారు కదా ఆయన చాము ఆయన అసలు ఎవరు బీట్ చేయలేని షూట్ చేసేటప్పుడు కామెడీ చేసి కామెడీ చేసి కాలింగ్ ఇన్ హీరో అలా కదండి హీరోన్ వచ్చేసింది హీరో కోసమే కదా బాజీ గారు హీరో నేను అసలు సైడ్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళిద్దరు సెట్ లో అంటే అసలు హీరో హీరోయిన్ అంటే వాళ్ళిద్దరు వస్తారు హీరో పిల్లండి అంటే ఆయన వస్తారు హీరోయిన్ ఎక్కడ ఉందంటే హీరో పక్కనే ఉంది ఏంటండి కెమిస్ట్రీ ర్యాపో అది ఎలా స్టార్ట్ అయింటే ఆల్మోస్ట్ వెన్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఎనీ ఫిల్మ్ సమ్స్ ఇఫ్ యూ సీ మెనీ మూవీస్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ if you change one character's one decision yeah. the entire narrative of the story will be changed and that story might end how can i give an example ipudu uh, imagine oka movie lo that uh, one boy is going behind i mean proposing a girl and mm. she is keeping no 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 and at the end they are together oh, no. imagine that uh, girl said yes in the first 20 మినిట్స్ లో దట్ స్టోరీ ఇస్ ఓవర్ అయిపోయింది సో అలా నేను ఈ మూవీలో షూట్ చేసేప్పుడు కూడా ఐ బి లైక్ ఆర్ ఆర్ఎంపి ఎందుకు నందినిని ఇలా కేర్ చేస్తున్నాను మేబీ ఆర్ఎంపి లైక్ దాట్ నేను అది మేమే ఒక యూనో నా అనాలిసిస్ నరేటివ్స్ అని క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేసి ఫర్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఐ విల్ రైటర్ ఇఫ్ దట్ ఇఫ్ దే హియర్ నో దెల్ ఫెయింట్ బట్ ఐ హోప్ డెఫినెట్ గా మీరు అందరూ ఏవైతే ఆ క్యారెక్టర్స్ గెటప్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో మేము వన్స్ సినిమా చూస్తే అవే కనిపిస్తాయి డెఫినెట్ నేను ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ చాలా బాగా చేశారు అందరూ బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లిమిటేషన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు బిహేవ్ ద క్యారెక్టర్ లైక్ హౌ నందిని అండ్ సమిత్ యాక్చువల్లీ బిహేవ్ లైక్ నందిని షీ వాజ్ లివింగ్ ద క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాలో ముగ్గురు చూపులు వేసుకోలేదండి అజయ్ అన్న సాయి సింధ్ గారు అండ్ సమితో హౌస్ so i entry shot lo i am that that's a moment when i'm uh, after all the preparation mm. when you come in front of the camera you'll get much more clarity okay okay apo a first uh, shot appudu uh, not not just to me art properties or background movements everything mm. so like that we did uh, three or four takes for that one shot okay so first uh, what i did is i just walked normal I, there was a flat uh, chapel yeah. and i was walking i entered the house mm. then again edo change chesi we thought we'll try again so apudu again i we i uh, i i ran and uh, entered the house mm. then i thought then i saw a floor mat okay uh, you know outside the house oh. when uh, a very natural very village type lo unna kobbari mattu exactly ah, ah, so adi nenu chusa so i asked the director uh, sir can i remove the footwear mm. not just for this shot because nandini is used to the village ha huh. it's a in villages if you see every house will be like our house oh no edo pani katkuni ready ayi no nothing like that there will be some imagine it's a small village there will be from 50 families or 60 right. houses there right we will know everyone in that house mm. so i thought that that pace of you know nandini is not someone who will walk and enter a house ide oh. edo na this is my house any attitude lo appudu nenu that lenga i 
put it inside and i removed the chappal and i entered and i the chappal i entered the house so i got the meter of nandini character wow so i continued with that so but appudu uh, everyone asked me especially director and cameraman it's going to be very tough because it is the first day mm. and it is set kabatti parledu manam we can remove the stones and everything oh, no. but we have to go outdoor arakkula shoot cheyali oh, no. yes, you have to run through the whole village for that kodi donkata adi ivanni cheyali night lo cheyali are you okay because top shot ivanni pette maybe mid shot lo maybe you can cheat by wearing chappal right. but wherever it is commit you know it is getting Why? committed yes. you might have to do it Uh, so I just say so 99 or 98 percent of the shots I did not wear chappal. ये तो अपुर अपुर I I only asked can I wear mm. uh, I couldn't. Mm. So in that But way all actors, thought... other actors only they gave their hundred percent. Yeah yeah. yeah. Mm. They, all of them actually gave in their best to. उट that was the level of in- involvement for yeah. every everybody actor, everybody wow. sai chandra garu ajay gar ajay anna sunil mm. anna uh, aram anna brahma ji garu yeah. hero garu uh, uh, rajiv anna everybody got involved so much into the character yes. they have done a great job okkal kuda takku chesaru ante ledandi andar kandar they gave in their 100% yes super yeah. i think uh, as teju was saying this movie in theaters on the screen will cast a magic spell on the audience yeah. mm. like that i think the script and screenplay and the story cast a magic spell on all the actors me the jadu chesi jadu chesi we have to we believe we have to get we have to give the 100% and uh, script lo unna weight uh, ah script lo unna weight vaalla characters ku unna importance telsina appudu yeah. automatic ga uh, enthusiasm vachestundi kada each person yeah. andi ante prathi oka character they played given gave their best andi yeah. each person did their best ante shamla gar character ku takku undi ani cheppi screen space screen space takku unna gaani screen time unna ga takku unna gaani she gave in 100% right. she gave in like 200% of her, of how to behave and uh, navin neni and all of them actually gave their best super yeah. the shamla garu character again like how i used to tease brahma ji garu ah, ah. shamla garu's character is she is a tailor of the village Oh no. mm. Okay. Mm. So if she is not there, we'll not have that good blouses. Okay. So in one shot, we had it was a simple montage. Okay, uh. dialogues. You know, it was a song montage. Lanti uh. okay. So what I did, <laughs> I, I I have to give a packet to. That's it. Simple one. Mm. I was like, no, 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 no. It's a narrative I added. I said, no, you could stitch it up there, sir. Let's help me. I got angry and threw that cover and I left. क्यार्टरअ सो मोता रेप आक्रीन रिफ्लैक्ट अवतनी मेमे कंप्लीट आ रुद्रवन के आ विरूपाक्ष प्रपंच रेडी एप्रि फस्ट थैंक यू सो मचत मैं रिपेदी दयाल बलगम सीन सचिफन का अब फीन बोंद आन पड़ती जिल 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 आन पड़ती सगमे कंट्री वीर एम एम आड़क दार दाने वो इटे अलवा 
మీరు ఏందో ఒత్తిదే నిఫ్కలు ఉన్నాయి కానీ మెల్లగా ఒక నిఫ్కకు ముట్టించుకుంటున్నాను కథం ఒక్క నిమిట్ సార్ ఆర్ఆర్ ఏమైంది ఆర్ఆర్ ఇది జస్ట్ అని ఇంకా లెవెల్ లేదు అప్పుడే పూగులు పడితే మళ్ళీ క్లైమాక్స్ లో ఇంకా మీరు ఓకే అయితే ఆ ఫీన్ చూడలేదు మీరు ఖాళీ సిగరెట్ మొట్టించుకున్నారు వీరు ఫ్యానింగ్ వేసినాం చెమటలు ఆడుతున్నట్టే ఉంది కానీ చెమటా కాదు ఆనలు వాడు ఆనవాడుతుంది మీరు మీరు బుగులు పట్టుకుంటే అప్పుడు ఫీన్ గా చూడలేరు మీరు అని పాట పాడుతుండ్రు ఫిల్లి దుంకింది అప్పుడు కట్ చేస్తాం మనం సీన్ ఇది ఇలా బోరింగ్ ఉంటుంది బోరింగ్ కాడ దూఫ్ అయితే లీల్ దానికి పోతారు మీరు ఆ ఫీన్ కొత్తనిక పోతారు ఆ ఫీన్ గా వచ్చి బోరింగ్ కొడుతుంటది ఫీనుగు ఫీనుగు కొత్తుడు మీరు లీల్ దాగుడు ఫీనుగు కొత్తుడు ఫ్యానింగ్ చేస్తాం దయ్యానికి మీకు అక్కడ కట్టు ఫీనుగు ఆ ఊర్లో మొత్తము బోరింగ్ లే ఉంటాయి ఎందుకు ఉన్నాయి ఎవరు కొడుతుండ్రు ఎవరికి అర్థం కాదు కరెంటు లేకుండానే నీళ్ళు వస్తుంటాయి ఆ ఊళ్ళ ఊళ్ళ మొత్తం ఇదే కథ అలా ఒక గుడి ఉంటది ముదమాంబ గుడి అని ఒక ముదమాంబ గుడి డిశ్చార్జ్ చేయదు ముదమాంబ గుడి మూసేస్తారు గుడి మూసేస్తారు వీరు వెళ్తారు ఏది విరుపక్ష తీసేసిన కార్తీక్ నాదే చెప్పిన నేను ఆల్రెడీ కార్తీక్ నాతో తిరిగొద్దని చెప్పిన కాఫీ కొట్టేసినా కార్తీక్ మరి సుకుమార్ గారి దగ్గర అశ్విన్ కదా సుకుమార్ గారి దగ్గర ఎవరు పెట్టించారు సార్ నేను ఫోన్ లో మాట్లాడి ఆల్రెడీగా ఫోన్ కలుపుని నేను మాట్లాడతా నేను సుక్కు మనవాడే పెట్టుకో అని చెప్పిన నాకు ఇప్పటికి సుక్కు కాల్ చేస్తాడు మీకా కాల్ చేసి మన డౌట్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీ గురించి ఆయన చెప్పలేడు అంటే నేను సోషల్ మీడియా లో పెట్టుకోను ఎందుకంటే మేము సోషల్ మీడియా కదా మేము మామూలుగా చెప్పుకుంటారు అంటే కొలిక్స్ కదా మేము మామూలుగా మాటలు కూడా చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు క్లోజ్ ఉండేటోళ్ళు నిజంగా హార్టెడ్ హోల్ హార్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకు ఫ్లేగర్ చూసినా మనకి ఎట్లా కాల్సింది ఇన్సిడెంటల్ గా ఆల్రెడీ నేను ముదమాంబ అనగానే సందనే పక్కకే సార్ రుద్రారము మీరు తీసింది రుద్రారమే అది కాఫీ కొట్టేసిండ్రు నో ప్రాబ్లం ఓకే సార్ అందరు మంచి ఉండాలి మన లైన్ లో చాలా ఇప్పుడు ఫుష్ ఫాటోకి మనం వీడియో కాల్ వర్క్ చేస్తున్నాం సుక్కు కాల్ చేస్తుంటాం నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఆయనకు కొన్ని క్లైమాక్స్ లో కొన్ని రావు సెకండ్ లో ఇచ్చేస్తా సార్ క్లైమాక్స్ బాగా చేస్తా ఏది మార్త పెట్టిన అనుకో క్లైమాక్స్ అంతే సార్ అప్పా మనం ఒక్క చిటికెన వేలు లేకుంటుందా ఇది సెంటర్ రైల్తోనే అయిపోతుంది అనమాట మీకు చాలా టాలెంట్ ఉందండి సార్ మీరు క్లైమాక్స్ చేశారంటే ఇప్పుడు ముచ్చట ఏంటంటే నేను కథ చెప్పడానికి వచ్చిన నా కథ ఆల్రెడీ తీసేసి మీరు తీసిన కథ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక ఇంట్లో వీరో అని మంచిగా ఆల్రెడీగా సక్సెస్ గోల్డెన్ లెగ్ అవుట కళ్యాణ్ సార్ తో కూడా చేసి గోల్డెన్ లెగ్ బింబిసారా చేసింది సార్లా ఇంకా ధనుస్తో చేసి వచ్చింది మేడం సార్ మేడం అంతే అన్నట్టు ఉంది ఎట్లా అనిపించింది వీరో ఇంట్లో అందరికంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసింది మేము అండి తెలుగు సినిమా వరకు కాకపోతే నా కొంత రిలీజ్ వల్ల కొంత ఆవిడ వేరే సినిమా చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి అయితే చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ బాగా చేస్తుంది నాలుగైదు ఈ బాసలలో వస్తుందంట కదా సార్ ఇది అవును ఈ పారెంటీ లెవెల్ అంత ఈ డబ్లింగ్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని భాషలలో మీరే చెప్పుకున్నా అంటే తమిళ్ వరకు నాకు పర్లేదు అండి కన్నడ మలయాళం అంటే మాకు రాదు మీరు తమిళనాడు మాట్లాడితే వినాలనుంది నాకు ఏ అనుకో పేసలా తమిళ్ పేసలా తమిళ ఎత్తరి తమిళ్ స్కూలింగ్ అంతా చెన్నై కదండి మనకి చెన్నైలో టీనగర్ టీనగర్ మీరు ఆల్రెడీగా సుప్రీం హీరో మీరు జయని వీళ్ళు క్యారెట్ కర్లు కొత్త కొత్త ఇప్పుడు మన చిరంజీవి సార్ కొన్ని తీసుకుంటుంటారు కదా ఆ పాటలు ఇప్పుడు ఇంట్లో సెంటిమెంట్ అది అప్పట్లో డైరెక్ట్ కోరుకొని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చేయ వాళ్ళు చేసాను అంటే ఆయన వాళ్ళ తగ్గట్టు నేను చేసేవాడు ఆ సెలెక్షన్ అంటూ ఏం లేదు ఎప్పుడైనా కానీ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ చాయిస్ డైరెక్టర్ గారు ఏవైతే ఫీల్ అవుతారో అది చేస్తాం దాని తర్వాత నుంచి కొద్దిగా మనం ఆపేసాం రీమేక్స్ అవన్నీ ఆపేసాం అంటే డైరెక్ట్ గారు అనగానే కార్తీక్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే అప్పుడు ఎప్పుడో ఏడెనిమిది ఏళ్ళ కింద ఒక సినిమా తీసిండు 
అప్పుడు ఇంత మార్కెట్ లేదు మళ్ళా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చుడు లేట్ అవ్వచ్చు కానీ వచ్చుడు మాత్రం పక్క అన్నట్టు పవన్ సార్ డైలాగ్ లెక్క మీరు గట్టిగానే వస్తుండ్రు ఊకొని ఊకొని ఐదు భాషలలో అంటే ఫైన్ ఇండియా అంటే గ్రేట్ కదా ఇప్పుడు అన్ని భాషలలో వస్తున్నారు ఇందిలో కోత కూడా డెఫినెట్లీ ఒకటి ఏంటంటే కథ లాగిందండి కథ సెలెక్ట్ చేసుకుంది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది కథ సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చింది మేము ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి చెప్పి కూడా కథ సెలెక్ట్ చేసుకుంది అంటే కథ నేను నమ్మేది ఏంటంటే కథ లాక్కుంటుంది ఏ ఏ అవసరం ఏ అవసరం ఇప్పుడు ఫర్సా సార్ మీకు చుట్టాలు అవుతారా అట్లా ఏం లేదండి అంటే మన సినిమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అట్లానే అంటే బాగా కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ అండి నాకు బాగా ఇష్టం నాకు ప్రసాద్ గారు కానీ దిల్ రాజు గారు కానీ గీతాజ్ కానీ అనిల్ సుక్కర్ గారు కానీ వీళ్ళు నాకు బాగా కంఫర్ట్ బాగా చూసుకుంటాం అందుకని నేను చేస్తాను సినిమా మొత్తం ఒక గ్రామమే కట్టింటా అంట కదా డైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు ఒక చిన్న గ్రామం కట్టాం అంటే దాని దాని తగ్గట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకుని కట్టాం సినిమాకి ఏవైతే అవసరమో దాని తగ్గట్టు ఓ టెంపుల్ సర్పంచ్ ఇల్లు ఉండే జనాల ఇల్లు అని కట్టు మీకు దయ్యాలు అంటేనే మీకు గూగుల్ లేదు ఆల్రెడీగా హనుమాన్లో భక్తుడే కదా మీరు అయినప్పుడు మీకేం బుగులు పిలుస్తారు అరు కదా ఇప్పుడు అంటే క్లోజ్ గా ఉంది మొత్తానికి అంటే బయట తీస్తే తిఫల్ అయితే నిజంగా బుగులు పడతారు అని సెట్ వేసారు అంటగా సెట్ వేసాం అన్ని ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసాం కథకి ఏవైతే అవసరం కథకి జాగ్రఫీ ఎలా కావాలి దాంట్లో ఎవరి ఇల్లు ఎక్కడ ఉండాలి టెంపుల్ ఎక్కడ ఉండాలి దాని ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకొని సెట్ వేసి ప్రతిది సెటప్ అయ్యి ఎందుకంటే ఇంకోటి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అప్పట్లో జరిగే కదా సో దాని తగ్గట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి అప్పట్లో సెల్ ఫోన్స్ ఉండవు సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉండవు అవి లేకుండా చూసుకోవాలి పైగా ఆ పోల్స్ ఉండవు కరెంట్ వైర్స్ ఉండవు దాన్ని అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని పవర్ చూసుకొని అవన్నీ లేకుండా మేము సెట్ చేసుకొని దాన్ని చేసుకోవాలి ప్లాన్ చేతిలో దివిటి పట్టుకున్నావు కదా ఎప్పుడన్నా ఎట్కెల్ గాలిపోయినా దగ్గర పట్టుకో లేదండి ఇంకోటి కాగడ దివిటి కాగడ టార్చ్ లైట్ అప్పుడు టార్చ్ లైట్ కదా అంటే నిజంగా ఒక్కోసారి జ్వరం పట్టింది ఎప్పుడన్నా ఊపిరాడ అంటే ఒక చోట మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు గుహ గుహలో కాగడ వెలిగించి మేము ఊపిరి పిచ్చుకొని సరిపోలా పొగైపోయాం ఎక్కడ చూసా పొగ ఊపిరాడలేదు అండ్ స్మోక్ వేస్తారు కదా స్మోక్ ఒకటి మళ్ళీ పొగ ఒకటి అది మన కాగడాలు పొగ ఒకటి ఊపిరి ఆడాల ఊపిరి ఆడలేదు మళ్ళీ డైలాగ్ చెప్పాలి దాంట్లో డైలాగ్ రాడా కదా సార్ అని చెప్పి అంటున్నాం కానీ డైలాగ్ ఆడాల కానీ బాగొచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ బాగుంది మొత్తం అది అఘోరా కేవ్స్ అంటారు దాన్ని హ్యాట్స్ అప్ సార్ నిజంగా ఒక కళాకారుడు ఎప్పుడైనా కూడా తను కాలిపోతూ ప్రపంచానికి కళను పంచుతాడు ఒక అసలు బ్రీతింగ్ తీసుకొని కూడా ప్రాబ్లం ఎంత పెద్ద స్టార్ అయింది నేను చిరంజీవ్ సార్ ను దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన ఇట్లా పెద్ద స్మోక్ వేసి డ్రమ్ములతో నీళ్లు కుప్పుతుంటే ఆయన అంత ఎనర్జెటిక్ ఉండి అంటే ఇట్లా ఒక్కోసారి ఇట్లా మన దగ్గర ఇన్స్పిరేషన్ అండి అంటే మేము ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా చూసే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంటర్టైన్ చేయరు వాళ్ళని వాళ్ళని ఎంత ఎంటర్టైన్ అవుతే వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది సో దాని తగ్గట్టు ఆయన పర్ఫామ్ చేసేవారు ప్రతి సినిమాలో ఆయన కష్టపడేవారు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా కానీ ఆయన చూపించారు కదా ఆయన చేసేవారు సో అది చూసి మేము నేర్చుకున్నాం మేము అంటే మేము అంటే యంగ్ యంగ్ జనరేషన్ జనరేషన్ అంతా మేము నేర్చుకున్నాం అది మొత్తం ఆయన చూసి మేము ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు చూసి మేము కంప్లైంట్ చేయకుండా ఎలా ఉండాలి ఏదేమైనా కానీ దాని దానికి అధిగమించారు మనం మనం ఎప్పుడు దాంట్లో నమ్ముకోడదు అధిగమించడం ఎలాగా దాని తగ్గట్టు మేము చేసాం ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాకు అదే సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు దోస్తానులు అనేసరికి ఇంకా మీకు ఎఫర్ట్కి చెడి దోస్తాన్ అంటే మాకు తారక్ సారే అనిపిస్తుంది లేదు చెడి దోస్తాను కదా తారక్ యాక్చువల్లీ కొద్దిగా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు పచ్చాడు ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక నైన్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు కాకుండా బయట హీరోస్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ వచ్చింది అంటే తారక్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అంటే నేను కెరీర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి నేను నన్ను ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ చూసేవాడు అరే తేజ్ గారు నువ్వు హ్యాపీగా నువ్వు చేయాలరా సినిమా చేయాలరా అని సపోర్ట్ చేసేవాడు తారక్ కళ్యాణ్ రామ్ అన్న వీళ్ళిద్దరు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశారు అలా అందరూ ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు ఆ డైలాగ్ వింటే ఫస్ట్ లిమ్స్ కి ఇచ్చింది కదా లిమ్స్ కి ఇచ్చారు వాయిస్ ఇచ్చారు అది వింటుంటే నిజంగా ఎంత ఫుల్లీ మాట్లాడినట్టే అయ్యో 
మీకు కామెంటింగ్ చూసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు అంటే తక్కువ అండి చాలా తక్కువ చూసుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఒకసారి బాగా ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు చూస్తాం ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎప్పుడు అది చేయాలనిపిస్తుందా సార్ మీరు ఇస్తుంటివి చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు సీరియస్ లేదు పడుకోలేదండి ఒకటండి నేను నా గట్ ఫీలింగ్ నమ్మేవాడిని గట్ ఫీలింగ్ అంటే మన లోపల చెప్తా ఉంటుంది ఒక వాయిస్ ఆ వాయిస్ నమ్మేవాడిని అది చెప్తా ఉంటుంది ఈ సినిమా చేయి ఈ సినిమా చేయి అని చెప్పి చెప్తుంది సో దాని ప్రకారంగా చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం అంటే నేర్చుకున్నాను ఒకప్పుడు అలా చేసేవాడిని ఇంత మధ్యలో చిన్న దెబ్బ తిన్నాను ఆ దెబ్బ తిన్న వల్ల ఇంకా స్ట్రాంగ్ తీసుకుని వెళ్తున్నాను ఇంకా దాన్ని నా గట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ నమ్ముతున్నాను నిజంగా హనుమంతుడు దయ వల్ల మనం అందరం గట్టిగా ఉన్నాం మీరు ఎంత శ్రమ పడతారు మాకు తెలుసు అందుకోసం విరుపక్ష చేస్తా ఆయన మీద నమ్మకంతారు అంటే నాకు ఆల్రెడీ హారర్ సినిమా అంటే భయం మనకి మాములు కాదు అట్లాంటిది చేశానంటే ఆయన ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకం నమ్మకం అవును అయితే ఇప్పుడు మన కళ్యాణ్ సార్ సినిమా కూడా ఉంది కదా మీకు తర్వాత అందులో ఇలానా మీరు ఇప్పుడు ఎందుకన్నా ఆ టైం సినిమా టైం వచ్చినప్పుడు చదువు మనం మళ్ళీ కూర్చున్నాం ఇలా అప్పుడే ఏంటి కట్ చేస్తాం మీరు రారా మళ్ళీ ఎందుకు నాకు కళ్యాణ్ చెప్పండి ఎందుకు సార్ చేస్తారు అట్లాంటే సార్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు మీరు తప్పకుండా సార్ ఎన్ని రెండు రోజులు ఎయిటింగ్ చేయమన్నా చేస్తా అలాంటప్పుడు మనం అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళతో చెప్పండి సార్ ఒక మాట అనపసం చెప్తా సత్తి మంచిగానే మాట్లాడుతుండు అట్లా ఏం లేదు బిత్తిరు బిత్తిరు ఏమి ఉండడు ఇంకా అంటే సినిమాలు హీట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా కొంచెం ఇటుని ఏమంటారు మైథలాజి ఎలాస్టిక్ ఏమంటారు ఇటు ఇది మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఇది ఏదో మైథల్ ఇది కాదా మైథలాజ్ కాదు ఇది మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఆ టైం వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ కదా సో ఆ టైమ్ మిస్టి ఆ టైమ్ లో కొద్దిగా దాని అక్క ఆ టైం జరిగే ఒక చిన్న బ్లాక్ మ్యాజిక్ పైన ఒక కథ సో అప్పుడు ఇవి ఇంత లేవు జన విజ్ఞాన వేదిక అంత లేదు కదా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా లాగా సీసీ కెమెరాలు లేవు అప్పట్లో సెల్ ఫోన్ లేదు ఇప్పుడు ఏమన్నా అట్లాంటి డౌటింగ్ ఉన్నదనుకో గూగుల్ గూగుల్ తల్లి చుట్టూ నాలుగు కెమెరాలు పెట్టి రికార్డింగ్ పెడతారు నెమోర్ తీసి రివర్స్ వచ్చి చూస్తే ఏమి ఉండకపోతే ఏం లేదు అంతే కదా అంతే అంతే దొరికిపోతారు ఇప్పుడు మొత్తం మొత్తం అంతా మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు మొత్తం డిజిటల్ అయిపోయింది సినిమా లైఫ్ అంతా అవును ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ గేల్కి చూస్తే గేల్ కథ దుకాణం దుకాణం బంద్ అయింది మీరు ఈ నడుమ కొంచెం తేజీల మీద తక్కువనే మాట్లాడుతున్నారు అని అంటుంటే ఇప్పుడు సోలో బతికే దానికి ఊత అడుగుతున్నారు లగ్గం చేసుకునే ముచ్చట ఎఫ్ చెప్తారు అని ఇదైతే కరెక్ట్ చెప్పాలి మీరు ఊత అడుగుతున్నారు లగ్గం చేసుకు ఎఫర్ట్ చేసుకుంటారు చాలా మంది మిమ్మల్ని చూసి ఆగిపోయారు అన్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు అడిగిన కాబట్టి నేను చేసుకోవాలంటే కష్టం అన్న నాకు సెట్ అయినప్పుడు నేను చేసుకుంటాను నాకు తిన్నప్పుడు అదే పెళ్లి లగ్గం సెట్ అయినప్పుడు చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇన్ని సెట్లు వేస్తున్నారు కదా సినిమా సెట్ వరకు పర్లేదు అన్న పెళ్లి సెట్ పెద్ద కష్టం ఏం కాదు పెళ్లి సెట్ జుజుబి కానీ పెళ్లి జుజుబి కాదు కదా అంటే తేజమన్న ఎవరితో ఉన్నారు తెలిస్తే షాక్ అవుతారనే ఈడి వాళ్ళు చూసి మీరు షాక్ అవుతారు అంటే ఫస్ట్ దానికి అంతకు ముందుగా కాదా ఇప్పటికీ ఎప్పటికే భక్తుంది అంటే మనిషి అన్నప్పుడు కాసంత అటు ఇటు తిరుగుతారు కదా తిరిగదా ఉంటది బట్ చిన్న కోరిక ఉంటది ఇప్పుడు అవన్నీ తొక్కొని బతకాలి దాన్ని అధిగమించి మనం బతకాలి అంతే దాని లొంగిపోయింటే ఇంకా అంతే ఇంకా డౌన్ ద లేన్ డౌన్ ద ట్రైన్ అంటే కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఫోటో వాళ్ళు సెల్ఫీస్ లు దిగితే వాళ్ళతో క్లోజ్ అబ్బే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అన్న అమ్మాయిలు అంటే భయం వేస్తుంది నాకు వద్దు ఎప్పుడైనా డిస్టర్బెన్స్ అయిందా బిరికా ఫుడ్ అయినా బాగా అంతే అంటే నేను సరే ఏ దేశ ఫోన్లో ఇక్కడ దేశమే అమ్మాయి అన్న అయితే పక్క ఇప్పుడు నీకు కర్లాదాలు పెట్టి ఆయో ఆయో అనేస్తారు నీకు బాయ్స్ అనేస్తారు 
మీరు బాగా ట్రెండ్ లో ఉన్నారు అయితే మంచి ట్రెండ్ చూసుకోవాలి కదా మరి అందుకోసం కదా మీరు మంచి చొక్కా వేస్తారు చొక్కా మొత్తం చుక్కలు ఉన్నాయి స్టార్స్ ఉన్నాయి మీరు అప్పుడు ఫోన్ ఉంటుండే ఇప్పుడు చుక్కలు పెట్టుకున్నాను అందరికి చుక్కలు చూపిస్తారు కదా నేను సుక్కలు చూపిస్తాను సినిమా చూపిస్తే ఇంటర్వ్యూ చూపించారు కదా కొన్ని బైపాస్ మిస్టేక్ లా అర్థం కాదు తప్పులు కాదు అందుకే ఊసి ఎక్కువ వస్తాయి మనం కామెడీలు ఉండాలి అందరు నవ్వుతూ ఉండాలి అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి అర్థం కాక రివర్స్ లో చూడాలి మళ్ళీ అంతే మళ్ళీ చూడాలి అప్పుడు ఊసి ఎక్కువ వస్తాయి మనం మీకు వచ్చే చూసి మీరు స్టార్స్ ఉండగా మాకే అండి మెల్లగా వెనక ఫంటి వెనక ఫంటి అందరు అడుగుతుంటారు అరే మొన్న కలిసినట్టున్నా మనం ఫంక్షన్ చెప్తే వస్తారా ఏమన్నా ఒకసారి ఇట్లా చూసి ఏది బాబు అన్నావు మళ్ళీ అను అడుగుతారు అడుగుతారు ఒక విశేష చెప్పు అని ఇంకో ఇల్లు చెప్పిరు ఇల్లు చెప్పిరు మన సాయిధర్మ తేజమాన్న కలిసినావు కదా ఆ తేజమానతో ఒకటి విశేషం మా ఫాఫ బర్త్డే ఉన్నదా అడుగుతా అడిగినా అడుగుతారు అంతకుముందు అడిగిరు రష్మిక మన్నతో మొత్తం దగ్గర కూర్చున్నావు ఏమంటుంది ఇంకా కూర్చుంటున్నాయి అట్లున్నది అంటే ఇప్పుడు కిలోస్ గా మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇదే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటది ఇలాగే ఉంటారు ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఇక ఇంకేంది లైఫ్ మొత్తం టర్నింగ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇక సత్యగాడు మళ్ళీ రాదు ఇది మన సత్యగాడు కాదు అట్లా సినిమాలో ముచ్చటకు వస్తే ఇరు ఫాస్ట్ గా ఇందులో గ్రాంటిక ఉంటదా అదే ఉంటదా చాలా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా అందరికి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఉంటది భాష గ్రాంధికం అంటే ఉండదు విరూపాక్ష అంటే మీనింగ్ ఏదో అర్థమైతే విరూపాక్ష అంటే మామూలుగా మనకి శంకరం పేరు శివుడి పేరు శివుడి పేరులో శివుడిలో ఒకటి ఉంటది నేను ఒక శ్లోకం విన్నా అది విరూపాక్ష మిందరుక వహిని త్రినేత్రం అనేది విన్నా నేను ఒక దగ్గర భాష పేరు అంటే బేసిక్లీ ఒకటే అన్న విరూపాక్ష అనేది పేరు శివుడికి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది మూడో నేత్రం అనేది దాని వల్ల పేరు వచ్చింది విరూపాక్ష అనేది మూడో నేత్రం పేరు అది ఆల్ ది ఆల్ సీయింగ్ అయ్యి అంటారు ఆల్ ద ట్రూత్ సీయింగ్ అయ్యి నిజం నిజం చూసే కాను సో కథలో ఒక చిన్న థ్రిల్లింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటూ ఒక మిస్టరీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటది కాబట్టి దాన్ని ఎలా బయటకు పెడతాం అని చెప్పేసి కథ అందుకోసం విరూపాక్ష మీ సోఫా తీసేసిన వాళ్ళు అంతున్నారు కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే చేసిన బర్మాజన్ గా అనిపిస్తున్నాడు హీరో మా హీరో గారు ఆయన అంటే మా కంపెనీ కదా ఆయన మీకంటే పెద్ద హీరో అన్న అంటే గజబిత్తిరి దాని నుంచి మా హీరో గారు ఆయన లోట పట్టుకోండి ఆయన అన్న ఉంటే మా ఎవరు కాదు అసలు అబ్బో కానీ మా బాజీ పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో అంటే అనుకుంటా ఉన్నాను బా చేస్తారు లేదా అని చెప్పి తెలుగు ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని ఆధార్ కూడా సరే అవును ట్రైలరింగ్ చూస్తే అంటే మనకు ఆ థ్రిల్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు సినిమా మొత్తం ఆ చిన్న మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఆ మిస్టీరియస్ వరల్డ్ అదేదో కొత్త ప్రపంచంలా చూపించి బాగా చేశారు ఆయన ఈ కెమెరా రికార్డింగ్ ఏమో కెమెరా వచ్చేసి శాంతత్ గారు అంటే మనకి బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి రీసెంట్ టైమ్స్ మా తమ్ముడు సినిమా చేశాడు ఉప్పన ఉప్పన బాగా చేశాడు అండ్ రంగరంగ వైభవంగా ఆయనే కెమెరా ఇంకా ఈ ఫైటింగ్ లకు వాళ్ళకి కొత్తలను పెట్టింది ఆ కొత్తలు పెట్టు అది కాకుండా మేము ఇంకా విజయ మాస్టర్ ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్ విజయ మాస్టర్ పెట్టాం 
విజయ మాస్టర్ దాని తర్వాత ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ కదా వెంకట్ మాస్టర్ వెంకట్ మాస్టర్ అసిస్టెంట్ లో అందరూ వచ్చారు కర్ణ మాస్టర్ అని మన సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి ఇరవై ఒకటి తారీఖు నాడు ఏప్రిల్ కాకుండా ఇంకా మళ్ళీ వచ్చే నెల కూడా నడవాలి సూపర్ డూఫర్ హిట్ కావాలన్న కార్తీక్ అన్న కూడా సినిమాలు రావాలి ఇంకా టీమ్ అందరు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఓకేనా అందరు కేర్ టేకర్ లు ఉండండి మరి బాయ్ బాయ్ దయచేసి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సినిమా చూడండి థియేటర్ కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి ప్లీజ్
అంటే నేను హీరోగానే చేస్తాను లేకపోతే ఇప్పుడు నేను రాజీవ్ గారితో చేసినప్పుడు వెలన్గా చేశాను సో నేను అలాంటి తెద్దాం ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తెద్దాం అండ్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో వెలన్గా చేశాను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేశానండి బట్ అంటే నేను ఎంత ఎంతసేపు నేను హీరోగానే చేస్తాను క్యారెక్టర్స్ చేయను ఏ రోజు అనలేదు సో డెఫినెట్గా అండి అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నాకు ఇప్పుడు శంభో శివ శంభో లేకపోతే మహర్షి లాంటి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా డెఫినెట్గా చేస్తా ఉంటాను హీరోగా చేస్తూ పేర్ల క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను అంటే <laughs> 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 మహర్షి దాని తర్వాత అదే రాసాం సో అచ్చా తర్వాత చెప్తా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద అతను కిడ్నాప్ చేసాం సో ఏదో అడుగుతున్నారు మర్చిపోయా అంటే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మొన్న మహర్షి దాని తర్వాత నా మొన్న నాంది దాని తర్వాత మారేడుమల్లి ఇప్పుడు ఉగ్రం అన్ని వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు అవుతున్నాయి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మై కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ విత్ విత్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండి నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు <laughs> 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 అంటే నాంది సక్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే అప్పటి వరకు నాందితో అంటే అప్పటి వరకు భయం ఉందండి వరుసగా నా దాదాపు నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కామెడీ సినిమాలు అన్ని ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సో విజయ్ గారు వచ్చి మహర్షి చూసిన తర్వాత మీకు నాంది అంటే నాకు మీరు సీరియస్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే లేదంటే కామెడీ సినిమాలను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జనాలు ఇప్పుడు ఎంత సీరియస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు లేదండి డెఫినెట్గా మంచి కథ తీసుకొస్తాను వన్ మంత్ నాకు అంటే ఊరికే లైన్ చెప్పాడు దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తోటి మొత్తం బౌన్స్ క్రిప్ట్ తోటి వచ్చారండి అండ్ దిస్ టైం లక్కీగా మాకు ఏంటంటే అప్పుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆయన హీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ హీ బిలీవ్ ఇన్ అండి సో వన్స్ అది అంటే మనం కొత్తగా చేయకపోతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మనం కొత్తగా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే భయం పోయిందండి అంటే కామెడీ సినిమాలే చేయాలి సీరియస్ సినిమాలు చేస్తే చూడరు అని ఒక మన ట్రేడ్లో కానీ ఉంటే మనకే తెలియకుండా ఒక గిరి తీసుకుంటాం సో అది నాందితో టెరేజ్ అయింది సో విత్ ఆడ్ ఓకే విల్ డూ అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్దాం ఇంకా కానీ మీరు నిజంగా నా విషయంలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు నాంది సినిమాతో ఎలాగైతే మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ ని ఒక మలుపు తిప్పారు అలాగే చాలా మంది ఒకటే చట్టం లో చుట్టేసుకుని ఉంటారు ప్రొఫెషనలీ కూడా ఇప్పుడు మీదంటే సినిమా కనిపిస్తుంది కానీ ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రిస్క్ చేయడం ఇష్టం లేక ఉండిపోతారు మీరు వాళ్ళందరికి కనువిప్పు కలిగించారు యూ క్యాన్ డూ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే సక్సెస్ కొడతారు అని మీరు చూపించారు అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నానంటే బీట్ యాక్టింగ్ బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ హాస్ టు బి వెరీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అండి మన మన ఎఫర్ట్ సిన్సియర్ గా పెడితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు సమ్టైమ్ టేక్ రిస్క్ అండి లేకపోతే అయ్యే అంటే మనం మనకి ఇది మన కలిసి వచ్చింది కదా ఇదే దీంట్లో ఈ బంధాలు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే రాదు రిజల్ట్స్ రావండి సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ అట్ టైమ్స్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి ఫోన్ లే తీసేసుకున్నారు మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకే ఎవర్న ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండమ్మా ఆల దగ్గర కూడా ఫోన్ లేవు ఓకే ఓకే బాడీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు చాలా కాప్ రోల్స్ వచ్చేసాయి కదండి పోలీస్ రోల్స్ హౌ డిఫరెంట్ విల్ దిస్ బి ఇది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా రకాల పోలీస్ ని చూసాం నేను తెలుగు సినిమాల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అండి ఏదో ఇప్పుడు నేనే చేశాను ఇంతకు మీరు అడిగినట్టు కామెడీ పోలీస్ చేశాను లేకపోతే లంచం గుండె పోలీసు లేకపోతే సిన్సియర్ గుండె పోలీసు ఇలాంటి రకరకాలు వస్తూ ఉంటాయి అండి బట్ ఇది ఇట్స్ వెరీ హానెస్ట్ స్టోరీ అండి అంటే అ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ అంటే ఒక కాకి వేసుకున్న తర్వాత హీ బిలీవ్స్ దట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంటే ప్రతిది నా బాధ్యత అంటే హీ డస్ంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ డస్ంట్ ఈవెన్ ఎంత సేఫ్ డ్యూటీ మైండెడ్ ఉంటాడు సో అలాంటి వాడు వాట్ హీ ఫేసెస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు ఎమోషన్ 
ఉంటుంది అంటే జనరల్గా ఎప్పుడు మన పోలీసులు ఎమోషన్ చూస్తుంటాం కానీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో తాలూకా ఎమోషన్స్ ఉండవు వైఫ్ తాలూకా ఎమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ సో దాని గురించి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళకి జనరల్గా ఇట్ డస్ట్ హ్యావ్ అన్ అంటే వాళ్ళకి మన నైన్ టు ఫైవ్ జాబులు ఉండవు సండే సండేలు హాలిడేస్ అలా ఉండవండి సో ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి సో అలాంటి టైంలో వాట్ దే మిస్ ఇన్ ద లైఫ్ అంటే స్పెండింగ్ టైం విత్ దిస్ వైఫ్ కానీ ఉండే లేకపోతే కిడ్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైం అన్ని మిస్ అవుతుంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ అండ్ హౌ ఇట్స్ సమ్స్ అప్ ఇంటర్ ది స్టోరీ ఇట్స్ ఉగ్రం ఓకే సో ఇట్స్ గోన్ టు బి క్వైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యా ఇన్ కీపింగ్ కీప్ ఆన్ కీ ఫాదర్ హడ్ డాంగ్ కీ డాంగ్ కీ డైట్ ఫాదర్ క్రై ఇన్ ఎవర్ రారా ఇది మా ఫ్యామిలీ సాంగ్ కూడా ఏం లేదు ఏం లేదు మీరు ఏం చూడలేదు సెవెన్ లో ఎవడనే కాకుండా నవ్వింది కూడా నా ఫ్యాన్ అండి ఓకే మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళని ఒకసారి ఏమైనా కల్పిస్తారా పోనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి విషయం ఏంటో తెలుస్తుంది కనీసం ఓకే ఎక్కడ ఉన్నాడు పక్కన అమ్మా తీసేయండి కీ దాంట్లో ఉంది ఇందాక నుంచి మీరు చూసుకోలేదు కంగారులో నిజంగానే లాక్ అయిపోయినట్టుంది ఒక ఇంతకీ నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారండి ఆ విషయం నేను కాదు మాకు నువ్వు చెప్తారు సారీ అండి ఇందాక త్రీ అవర్స్ నుంచి తిప్పుతూ ఉన్నారు కదా కళ్ళు తిరిగినట్టు అయిపోయింది అందుకని ఇది ఆపిల్ చూసే అయి ఉండాలి కానీ ఇంకేవి కాదు కాకూడదు అంతే దట్స్ ఆల్ ఎస్ కాదండి నన్ను ఇందాక నుంచి ఒక వ్యాన్ లో అరెస్ట్ చేసి తిప్పుతూ ఉన్నారు ఆయన అడిగితే ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చారు మీరు ఏమైనా చెప్తే నేను కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళాలి కందిపప్పు అయిపోయిందంట అదే మీరు కనపడలేదండి నేను కనపడలేదు దొరకట్లేదండి అందుకోసం అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఏంటంటే మా ఫ్యూరేషియస్ కాప్ శివకుమార్ గారు ఆయనే చెప్తారు శివకుమార్ గారు ఎస్ అంటే ఉగ్రం మూవీలో అలా అలాగే ఉండిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే అవును ఈయనకి మీరు అంతకుముందేమో నాందీలో ఒక రకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ రాశారు అండర్ ప్లే చేయించారు ఇప్పుడేమో ఫిరోషియస్గా చేశారు అలా ఎలా ఆ రైటింగ్లో మార్పుని తీసుకొని వచ్చారు రైటింగ్లో ఉండే యాక్చువల్గా నరేష్ గారు చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అందరికి తెలిసిందే అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎందుకు చాలా సార్లు చెప్పేసి ఉన్నావు చెప్పి చెప్పి మాకు కూడా పోరు పడుతుంది అందులో శ్రీచరణ్ మంచి మ్యూజిక్ రైటర్ ఇది మాత్రం చెప్పాలండి శ్రీచరణ్ మంచి మ్యూజిక్ రైటర్ చెప్పాలి అదే యాక్చువల్గా అంటే ఆయన పని చేయడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా కంఫర్ట్గా నాకు అనుకున్నట్టు ఆయన మొత్తం చేశారు ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్ నరేష్ గారు చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పటి వరకు ఆయనలో ఆ సీరియస్ కాపు రోల్ ఎవరు చేయలేదు అంత అగ్రెసివ్గా ఎవరు చూపించలేదు కొత్తగా ప్రయాణం చేద్దాం అనుకొని చేసింది కదా ఇది ఓకే సుజన్ గారు మీది హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ కదా ఇప్పుడు నరేష్ గారు మీరు త్రీ సినిమాస్ నాంది అయింది అలాగే ఇట్లు మారేడుమిల్లి అయింది అండి ఇప్పుడు ఇది సో వాట్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ నరేష్ గారు చెప్పండి మా ఫేస్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అలాగే ఆయన గ్యాప్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారని విన్నాను ఎవరండి చెప్పండి
రాత్రిపూట ఇంటెన్సిటీ దొరుకుతుందని మీరు అలా చేశారు కదా గ్రేట్ అండి నిజంగా తెలియకుండా మీరు ఊరికే జోకులు ఒకసారి వాడుకొని ఇంట్లో చెప్పేస్తాను హలో కందిపప్పు రెండు కేజీలు ఆర్డర్ పెట్టాను వచ్చేస్తున్నాను ఈ ఉగ్రం టీం వాళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు వద్దు ప్రెస్ లో చెప్పకండి మళ్ళీ పెద్ద గోల్ అయిపోతుంది ఓకే బాయ్ చెప్పాలి కదండి వేరే ప్రీ రిలీజ్లు అవి కూడా ఉన్నాయి అందుకని కాదండి మీరు ఎంతసేపు ఇలా థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇలా ఇంటెన్స్ సినిమాలేనా ఏదైనా లైట్గా లవ్ స్టోరీ ఒక కామెడీ అట్లా మీకు టెన్షన్ అనిపించట్లే లైఫ్లో ఇలా టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇలాంటి స్టోరీస్ మీద కూర్చోగానే అదే థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మీకు సినిమాలో విజయ్ అంటే ఆ ఫిరోషి సాంగిల్ నుంచి చిన్న గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ కూడా చేశాను లవ్ స్టోరీ మీ ఫ్యామిలీ అంటే నాందీలో ఎలాగంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈ ఉగ్రం సినిమాలో కూడా ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కంటే ఒక ఒక హ్యూమన్ కి లైఫ్ లో ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయండి స్క్రిప్ట్ లో అలాగే లవ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది డాటర్ తో ఎమోషన్ ఉంటుంది వైఫ్ తో ఎమోషన్ ఉంటుంది అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఏంటంటే అంటే ఓవరాల్ గా స్క్రిప్ట్ చూస్తే మీకు కొంచెం సీరియస్ టోన్ అనిపిస్తే ఏమో గాని అన్ని ఎమోషన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం ఉంది కానీ అట్లా అన్ని ఎమోషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాను అన్ని చేయాలని కూడా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే కొంచెం సీరియస్ టోన్ వెళ్తాను చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకా ఎలా మారుద్ది ఏంటంటే అవును మెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వస్తున్నారు ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ నాందీలో ఇట్లా రివర్స్ యాంగిల్ నుంచి ఇలా వస్తూ ఉన్నారు అనమాట అంటే మాకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తిప్పాం కానీ మాకు కూడా స్లోగా అలా తిరుగుతుంది మా లైఫ్ కూడా కానీ చాలా మంచిదైందండి నాంది అప్పుడు మీరు నన్ను కిడ్నాప్ చేయలేదు లేకపోతే నన్ను కూడా అలా పెట్టేవాడు ఉగ్రం సినిమా అప్పుడు కాబట్టి కనీసం నన్ను అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వచ్చేసారు లేకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అంటే అసలే బ్రెయిన్ తిరిగిపోయి ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఈ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫ్యామిలీ సాంగ్ చాలా బాగుంది అలాగే దేవేరి కదా దేవేరి చాలా బాగుంది మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకటి పాడకూడదు నాకు ఇష్టమైన సాంగ్ అన్ని మీకు ఇష్టమైన బట్ స్టిల్ అదే నేను లిరిక్స్ అని ఫాస్ట్ గా గుర్తించుకోలేను నాన్న నాన్నా అనండి అప్పుడు తన నానే నానే అని చెప్పాను నీకు ఇష్టమైంది బ్రో మన సినిమాలోది బయటది కాదు అదే మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు 10 11 12 చేస్తున్నారా ఎన్ని మనం చెప్పుకున్నా సరే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అది అంటే ఇప్పటి వరకు శ్రీజు చేసిన సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ రెండుతో పాటు ఉగ్రం టైల్ ట్రాక్ చేశారండి డెఫినెట్ గా తన కెరీర్ లేదు మాకు మైల్ స్టోన్ సాంగ్ అవుద్ది చాలా హాట్ సినిమా కూడా అది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సింగర్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఎంతమంది కంటే వెళ్ళండి నేను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ట్వంటీ సింగర్స్ తో ట్వంటీ ఫైవ్ సింగర్స్ నరేష్ గారు ఈ లోపు ఒక క్వశ్చన్ మీకు నాంది సినిమాలో ఏమో లీగల్ గా కూడా జనాలకి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక పాయింట్ ఉండింది కదా 
అంటే అన్యాయం జరిగినట్టయితే అన్యాయంగా అరెస్ట్ జరిగినట్టయితే ఎలా కానీ అలాంటి యాంగిల్ ఇందులో కూడా వాట్ ఇస్ రియల్ టచ్ చేశారా అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్స్టెన్స్ ఓకే నాట్ వన్ అండ్ ఒక డేటా కూడా కలెక్ట్ చేశారండి ఆయన కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు నాందిలో ఒక టూ లెవెన్ గురించి మేము ఎలాగైతే మాట్లాడామో ఈ సినిమా గురించి ఒక స్పెసిఫిక్ దీని గురించి మాట్లాడతాం ఓకే సో దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఇలా జరుగుతుందంటే కొత్తగా ఉందండి చాలా మందికి తెలియదు సో అది కొత్తగా ఉంటుంది అది చేయటం జరిగిందండి అండ్ ఇందాక మీరు అడిగినట్టు ఈ సినిమాకి అంటే కాప్ ఉన్న రోల్కి బిఫోర్ చేసిన సినిమాలు కట్టుకు అంత లేకపోతే ఇన్ని కామెడీ సినిమా చేశాను సో తనకి నాకు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా ఇద్దరు సింక్ ఒకటి ఉంటుంది అండి నేను ఇలా చూసి అంటే మా షార్ట్ అవ్వగానే ఇటు చూస్తాను ఆయన నవ్వాడు అంటే అర్థమైంది అంటే విచిత్ర ఎక్స్ప్రెషన్ పెడితే వన్ మోర్ విజయ్ అంటే హీస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండి సో అది తెలియకుండా ఉంటుంది అండి ప్లస్ ఆయన కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చి చెప్పడం అండి అని అంటే మాకిద్దరు అంటే ఆయన ఏమను కన్వే చేయాలనుకున్నాను నాకు అర్థమైపోతుంది అండ్ వెరీ అంటే నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది ఏంటంటే విజయ్ గారు ఈ సినిమాలో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే మనకి ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడో తెలియకుండా మళ్ళీ కామెడీ టీమ్ వచ్చేస్తుంటుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ వాజ్ లైక్ లేదంటే నాకు అసలు వద్దు ఆ కామెడీ నరేజ్ వద్దు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంత స్టిఫ్గా ఉండండి మీరు కొంచెం లూజ్గా ఉండొద్దు చెస్ట్ అప్ ఉండండి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటుంది గంభీరంగా ఉండండి అని సో ఈ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ టెలింగ్ మీ అండి సో అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నా ప్రీవియస్ సినిమాస్కి ఈ సినిమా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వీ వాజ్ లైక్ దేన్ని వదలలేదు అంటే పని రాక్షసుడు అంటారు రోడ్ రాక్షసుడు అయిన అంటే మేము అయితే అంటే జనరల్గా క్రియేటివ్ వర్క్ కదండి ఇది క్రియేటివ్ వర్క్ లా లేదు ఏదో మేము ఒక గోదావరి గనికి బొగ్గులు తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళినట్టు పొద్దున్న ఒక ఆరింటికి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు పంపిస్తారో తెలియదు ఏడున్నరకు ఎనిమిదింటికి తొమ్మిదింటికి అంటే ఆయన పొద్దున పిల్లడు నైట్ అప్పుడే పిలిచి తెల్లారు తెల్ల వరకు పనిచేస్తాడు మేము పొద్దున సిక్స్ కి పిలిస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ అని కాదండి ఒక డేట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ డేట్ ప్రాబ్లం అయింది మలయాళం కన్నడ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ కొంట్లో బాగా లేక రాలేకపోయారండి సో ఆయన వచ్చి వన్ డే ఇచ్చారు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఇచ్చారు అండి సో దాదాపు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వితౌట్ బ్రేక్ అంటే వితౌట్ స్లీప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దే వర్క్ డెట్ రెండు రెండు షిఫ్టింగ్ చేశారు ఒక బిహెచ్ఎల్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో చోటకి వెళ్ళి సో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అండి సో అంటే చాలా హ్యూజ్ ఎపిసోడ్ అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్రౌడ్ తో చేయాల్సి వచ్చింది ఎవరిని పడుకోనీయకుండా మా విజయ్ గారి తోటి అంటే కథకి మా వెంకట్ గారు అండి టూమ్ వెంకట్ గారు మాకు నాందికి ఆయన కథ ఇచ్చారండి ఆయన అబ్బు రవి గారు మాటలు అండ్ సేమ్ నాంది టీమే కంటిన్యూ అయినండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎక్సెప్ట్ ద యాక్టర్స్ హీరోయిన్ సో ఎవ్రీ వన్ అండి అంటే సిద్ధు కానీ ఉండే ఎవ్రీ వన్ పుట్టిన హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ ఫిల్మ్ అండ్ అందరికి ఏంటంటే అంటే నా మీద ప్రేమ శ్రీచు మీద ప్రేమ సినిమా మీద కంటే ఈయన మీద ప్రేమ అనుకోండి ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ అంటే వాళ్ళందరూ అంటే బేసిక్ గా ఫ్రెండ్ అండి అందరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆయన సో ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది బాగా చేయాలి అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ నాందికి అసలు మేము రిలీజ్ ముందు మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఇది ఆడితే బాగుంటుంది ఆడాలి అని కోరుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అది సేమ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఎంటైర్ టీమ్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్ గా మీట్ చేయాలి చేస్తాం కూడా ఎస్ అండి డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ మేబీ మీకు నాంది సినిమా అప్పుడు కొంచెం ఉండుండిందేమో లైక్ నరేష్ గారు అంతకు ముందు వరకు జనాలు ఒక చెప్తాను కదా నాకు ఎనభై యాభై ఎనిమిది సినిమా అండి నాంది నేను మార్నింగ్ రిలీజ్ రోజు టెన్షన్ పెడిపోయి ఫోన్లు రావడం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫుల్ అయిందా ఏంటి టాక్ ఏంటి ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉంది యూఎస్లు చూడబడింది ఏం అడుగుతుంటే ఆయన చాలా పువ్వులుగా ఏమందండి బాగుంటుంది సినిమా కంగారు పడ్డా అన్నాడు ఏమంటే ఫస్ట్ సినిమా మీద అంటే బేసిక్ గా అంటే మన తీసిన సినిమా మనకు అర్థమైపోద్ది కదండి ఎలాంటి కంటెంట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాం దాన్ని ఎంత బాగా చెప్పాము ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ముందే మనం కథ రాసుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే కోర్ ఎమోషన్స్ అనుకుంటామో అది మనకు కరెక్ట్ బ్రెయిన్ చేయగలిగితే డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ హుక్ అవుతుంది ఆ ఒక నమ్మకంతో అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం కాదు ఒక నమ్మకం ఉండి అంతే ఆయనకి పేరులోనే ఉందండి కనక మేడం ఆయన బంగారం అక్కడే కట్టేశాడు ఆయన అందుకని కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చాము సరే గిటార్ లేకపోతే నా చేత పాడిన చేస్తున్నారు పాడేస్తున్నాను దేవరి పాడుతున్నాను దేవరి గుండెల్లో చేరి
చప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటే ఏం చేసినా ఏం చూసినా నీవు అలే నన్ను ముంచనే నీ కోసమే నిలబడమని నా ప్రాణ మంది వినవే దేవేరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేయి జారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఈ పాట పాడింది ఎవరండి సింగర్ అనురాగ్ అనురాగ్ కదా యా ఈయన ఫీల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పాడినప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు అదే ఫీల్ మళ్ళీ సింగర్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అంటే సింగర్ ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నారు పాడేటప్పుడు అని మనం కూడా ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని రెండు అంటే దేవీరి మీ అక్కడ పాడం అండి లిరికల్ అంటే మాటే సో మాకు అది ప్లస్ మాకు మీ షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రఫ్ ట్రాక్ తోటి చేస్తాం అండి ఆయన అప్పుడు సింగర్ లేదు సో ఈ ఈయన వాయిస్ ఈ వాయిస్ తోటి పాడు అంటే దాంతో మీరు రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ సీన్ చేయాలి ఒకసారి మీ వైఫ్ అడగండి ప్లీజ్ మీరు పాడినప్పుడు ఆవిడ ఏమో స్పందన ఏమనుకుంటున్నారు అవును మీ ఆవిడ స్పందన ఏంటి మీ సాంగ్స్ అన్నిటికీ బాగుంది అంటే అన్ని బాగానే చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా అది రెగ్యులర్ కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇదండి నరేష్ గారి సినిమా టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిఫిక్స్ ల కింద ఇవ్వాలన్నమాట అందరూ కొన్ని మీకు ఇస్తాను కొన్ని అటు ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు చెప్తాను దానికన్నా ముందు నరేష్ గారి సినిమా ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలన్నమాట నరేష్ గారితోనే మొదలు పెట్టేద్దామా మనం మీరే ఇవ్వాలి మీ సినిమా ప్రిఫిక్స్ లే మీ సినిమాలు అన్ని గుర్తున్నాయి కదా మీకు యాభై ఎనిమిది తొమ్మిది విజయ్ కనకమేళ ఏ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తారు మీ సినిమా టైటిల్స్ ఏమైనా చెప్పంటారా బెట్టింగ్ బంగారు రాజు మడత కాజ సీమట పాకాయ కత్తికాంతారావు సీమట పాకాయ సూపర్ సో ఇవాళ నుంచి మీరు సీమట పాకాయ్ విజయ్ కనకమేళ గారు అయ్యారనమాట అదృష్టం నేను హ్యాపీ అక్కడ ఒకరు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మన శ్రీచరణ్ పాకాల గారికి మంచి మంచి టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఆయనకైతే ఇప్పటి నుంచి ఇదే అండి మీ పేరు ఓకేనా ఇది ఖరారు చేసుకోండి అలాగే మిర్నా అల్లరి అల్లరియా మిర్నా అల్లరి హే మిర్నా ఇవాటి నుంచి యువర్ అల్లరి మిర్నా మీకు ఇంటి పేరు అల్లరిగా మారింది కాబట్టి ఓన్లీ నరేష్ కానీ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఏమంటారు అచీవ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే ఒక యాభై ఎనిమిది సినిమాలు ఒకటే పందాలు కామెడీతో వెళ్తున్నటువంటిది మళ్ళీ ఇటు షిఫ్ట్ చేసి బికాస్ నరేష్ గారు మాకు అందరికీ తెలుసు హీస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అని కానీ ఆడియన్స్ మన ఇండస్ట్రీ అందరూ అలాగే తీసుకొని వెళ్ళారు దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు సింప్లీ గ్రేట్ అండి సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ సాహు గారపాటి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏమిస్తారు సాహు గారి సాహు గారికి ఒక టెన్ సెకండ్ అయ్యింది అనమాట సేఫ్ బ్రహ్మానందం గారు వెనల కిషోర్ గారు ఓకే ఎందుకు ఇచ్చారో కానీ బెట్టింగ్ బంగారు రాజు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఇక రవితేజ గారు శంభో శివ శంభో రవితేజ గారు శర్వానంద్ గారు గమ్యం ఓకే మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ బా బాగుంది రాజమౌళి గారు ఇంకా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ మనం ఒకటి అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు 
Please attend the class properly. When teacher is telling something, if a student is doing some other syllabus, how? And the in classroom, look at cell phones, these people are doing chip to untan din. Na ko tightly vandi. Me ko tightly. Ha. Me ko apna. Sure ka. Sure. Meer Sure ka apna apur jaise ro. Me chip. Apna me ko tightly. Allah kudar dindi. Me sin ma tightly lei bali. Ah, me sin ma tightly lei bali. Already fitting master. Ha? Fitting master. इपड़े दे फिटिंग मास्टर सुमा ये वाले फिटिंग मास्टर नहीं कहाँ दो सारे फिटिंग मास्टर सुमा गानी ये वाले मीर अंदर ने ना पाले टा फिटिंग मास्टर लाई है रो ये तो फिटिंग जैसे ना निकट बीस को नोचेर का बट्टी इपड़ कहीं ना चप्पता रा आरेस्ट इन दुप्चे सारो ये इंटो इल्ला गंडे मई फिफ्थ मा सिमर रिलीज होते � I even type in the wrong. Please, Andy, I'll take it. 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 Hey, Baba, hey, Esmat. I'll take it. Okay, see you. Teacher, I'll take it. Hello, I'll take it. 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 Okay, I'll take it. 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 Sir, I'm going to get a sector. Sir, my favorite actor in the film. What are you doing? Thank you, Shiva. Very good. Now, what's your friend? I'm going to get a pencil. 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 Okay, let's go. 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 But really, hats off to your thought. Me idea to use a khaki. And I am a leopard, panther, and I am a khaki. I am a khaki. I am a khaki. Next level thought is too much. Brilliant. First of all, thanks to you because general, I am a subject. I am a star hero. 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 This day, we have a blockbuster success in this day. It's just because you trusted the content. There are no fights, no parts, no parts. There are no parts, 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 no parts. There are special elevations. But content-wise, there is everything. I am not sure. I am not sure. I am not sure. I am not sure. Because I am not sure. It's not about elevation all the time. It's about the how the movie shows the story. Kada unfold out the chusa. That's screenplay. That is more important than JP. I enjoy that inspiration. Are in the bow on the slide, baaje change ko inspiration. So I think Telugu wala ki oka we are showing what it is. I think that's what I feel. Thank you. Thank you. And thank you, Samitha. Thanks for doing this film and your hard work and your Quick learning abilities. Three days लो मेरे तेलुगु नेट्स को ना रहो। Thanks for that. And the trust and faith I have put in, you have proved it. And today we have a super successful film. And let three of us thank the audience for this tremendous response. Thank you so much. तेलुगु ऑडियंस, तेलुगु प्रजलारा, माँ के इंतज़ार। Block posters चलने को thank you so much. And to all the heroes fans and to all the cinema lovers, thank you so much. Thank you so much uh, for all the love and support. Uh, I think thank you so much for recognizing the hard work that we have done for the film. First, I pay this cinema chase song copy ready I pay this. Then just me, sir, copy done and ready I pay But first, uh, review me ka kani chochindi. The first review that I got was from the editing room. Nah, kan ini sih Sukumar call tu sih. Hand phone je sih, Teju. This film is going to wonder sih jepur. So he is the first one to watch kada. So I was like, sir, with sih masa ni, mana sih mana Teju beru paksa kau cipta nana. This film is going to wonder sih jepur. So I totally give it him. I na judgement ki, I na thought process ki. I am sure that he knows the best. Ante, I na student shine out tanen, I na kaya kada happy. So you are his student. So that actually transformed into this Virupaksha. And also he is the one who suggested us to, and Mikita language is good. Very true. 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 Very true.
ఆయన అన్నారు వెరీ ట్రూ అండ్ హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ దట్ నెక్స్ట్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఫర్ ద స్టోరీ టు బీ టోల్డ్ టు అదర్ స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ నాకేంటే దిస్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద వరల్డ్ టు ద వరల్డ్ రిప్రజెంట్ ఇండియా టు ద వరల్డ్ so i think this film will be a milestone in everybody's career those who are all involved involved in it yeah thank you for sure and samikha so meer vinna first cinema gurinchi first review first excitement ekkada start ayindi review ekkada vinnar meer my excitement started two days after the release and that's the truth before that i started getting uh, from your team go garu uh, yes and then uh, proper uh, after watching uh, the complete film go garu used to tell me after rr and uh, sound mi- mixing the 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 performance and scenes has got highly elevated and but proper movie full ga chusi naku proper ga emotional ga cheppinadi sham sir he called and uh, he was crying he was very emotional he said that uh, i connected that one point we come we came into cinema you know without uh, anyone to help or without anyone to guide and we blindly trusted our hard work and journey and finally we are at a place we, we came to do cinemas like this so he with having so much of you know years of experience when he said that i found i find it grateful that i got that luck in 5 and 1/2 6 years same feel i am also getting that so he is the one who uh, he made me also cry and he said you have done a fantastic job i immediately said okay call my mother and said go <laughs> say this <laughs> so that i i spoke like a student man we'll tell teacher no some compliment if they say next time parent teacher meeting is coming tell our parents so that i said tell my mother also that i have done well <laughs> he did that so okay see apart from our team hmm. sukmar sir is a producer and writer for this film uh, sham sir is a dop so kaaki pilla kaaki ku mudda annatu man cinema manaku mudde manal manam idi chesi bite nunchi ochina reviews ante manaku confidence teesukochestadi first bite nunchi amma pane ayipoyindi manu anukunna edaithe nammam cinema adi chestundi annadi eppudu start ayindi meeku honestly seeing the first day response was very overwhelming adi meeke telusu but uh, i i still waited oka one day wait chesi tarvata inka again i was looking but then i understood that people are actually falling in love with it because eppudu i i have felt that if you are very you know yeah, okay we are done then there is no scope for improvement later on so rather than being uh, you know so excited about it 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 only humbled me plus on top of that i'll tell you i've told this that i, I am f- i am afraid that what more and good i can do in my next film so because they are all saying that i did a wonderful job and they using those words like ira de sacham you know performance so champa sa not an you know that the words and all they saying but uh, then that is that brings in responsibility so naaku excitement more than excitement i am only looking forward next movie ki inka better ga em cheyadam you know how to improve my acting skill or uh, to go to from go go to some nadana kalari or something and you know that that's all i'm thinking right now meeku eppudu ochindi sir review ekka nenu chusu my biggest compliment was na friends of cinema theater ki ella అసలు ఎందుకు వెళ్ళలేదరా అంటే సి వెన్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ బిగ్ సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ వీ ఆర్ హియరింగ్ ఇట్ మోర్ దెన్ వాచ్ ద ఫిలిం టు హియర్ ఇట్ ఇట్స్ మోర్ హ్యాపీనెస్ అంతే కదా సో నాకు మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళలేదు మా మదర్ చూడలేదు మా మదర్ చూసినా కానీ భయపడుతూ చూసింది కానీ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై మదర్ అండ్ మై ఫ్యామిలీ దే ఆల్ డెన్ వాంట్ టు సీ ద ఫిలిం ఓన్లీ బికాస్ దే ఆర్ హియరింగ్ సో మచ్ అవుట్ ద ఫిలిం they want to hear it more ante inka venda ani cheppi wait chesaru so adi was my biggest compliment na artham kada indu chodaledu asla na samma chodapothe elaga inga adu unda kada manaki kani adi dan tarata mana mana illin show tarata 
your mom's eyes it was filled with happiness and joy i was like floored that is when i adiga amma amma the tisukalrane i amma is to happiness or love to this sir ki i thought we have achieved it that's why i believe so ala meeku best compliment first edi ochindi yeah thank you maaku okay va neeku naaku obvious ga past one month nunchi proper ga sleep ledhu two hours three hours sleep because of post production whatever it is mundu roju balavantanga i had intoxication to sleep but then i didn't get it <laughs> so my brother is continuously uh, uh, checking hmm. ఇన్స్టా కానీ ట్విట్టర్ కానీ అన్ని చెక్ చేస్తూ ఉన్నాడు యూకేలో షో స్టార్ట్ అయింది షో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ట్వీట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వస్తూ ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ట్వీట్స్ నాకు పంపుతూ ఉన్నాడు నేను చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏంటి అని ఓవరాల్గా స్లోగా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది ఒకే ఒకడు రాసాడు అంటే అది ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్కి పెడతానే ఉన్నాడు అండి ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్కి ట్వీట్ చేసాడు అండి హీరో ఎంట్రీ వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే టైటిల్ రాకముందు ఎపిసోడ్ హుక్ హుక్ చేశారు హీరో ఎంట్రీ సిక్స్త్ మినిట్కి ఇచ్చాడు హీరోయిన్ ఎంట్రీ సెవెంత్ మినిట్కి ఇచ్చాడు ఇప్పుడే సాంగ్ స్టార్ట్ అయింది స్లోగా ప్లాట్లోకి వెళ్తుంది ఇలా ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ బాగుంది ఆగిపోయాడు సైలెంట్ అయిపోయాడు తర్వాత రావట్లేదు ఎంతసేపుడికి ఏం రావట్లేదు చూస్తే ఇంటర్వెల్ తర్వాత ట్వీట్ చేశాడు హోల్డ్ యూ బ్రత్త కనీసం గ్యాప్ ఎవరు రటీ రీట్వీట్ అయింది అని చేశాడు అప్పుడు అనుకున్నా ఓకే సో క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ స్లోగా ప్లాట్ ని బిల్డింగ్ అప్ ద ప్లాట్ బిల్డింగ్ అప్ ద ప్లాట్ వరకు వాళ్ళు స్పేస్ తీసుకున్నారు తర్వాత హుక్ అయిపోయారు ఎంగేజ్ అయిపోయారు సో ఇట్స్ గోన్ అ వర్క్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అది అయిపోయే టైంకి వీ గాట్ ఆల్ ద పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఫ్రమ్ యూకే నెక్స్ట్ యూఎస్ అండ్ ఆ రోజే షోస్ ఇంక్రీజ్ ఆ రోజే ఆ రోజే వెంటనే ఇమీడియట్ గా దే అనౌన్స్ షోస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామని ఇంకా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ యూ సైడ్ మనం సంధ్యాలో వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఇంకా ఓవర్ హెల్మింగ్ రెస్పాన్స్కి ఎంత అలా అయిందంటే ఒళ్ళు తెలియక నా ఫోన్ ఎవడ కొట్టాడు ఇంకో చెప్పాలి రే ఫస్ట్ టైం నేను సంధ్యాలో చూశాను పీపుల్ డిన్ షౌట్ దిన్ సీ దర్ ఫోన్స్ మామూలుగా ఫోన్ అప్డేట్లు ఇవన్నీ ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారు కదా అందుకే హుక్ సీన్ so yeah apart from this let's talk about uh, our experiences hmm. on set eppudena ma saavo godutana redu wonder ante indadu meer annattu wonder ga kanapadthi idi geskovali inni idi cheyali ani anpinchi nijam cheppandi frank let's be very frank naaka cave sequence lo anukunna naaku nijanga cheptunanu it's not about me being the coming back from my, my accident or anything but a normal human being all this we 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 kasa manavatham leda humanity potta poyinda asla ee proposal ga manada manada anedu undada asli em anukuntunnadu already naaku pratledu dani paiga smoke mali kaagada there was one sequence where i couldn't breathe and i couldn't say my anything ante naaku అసలు కోపం రాకపోతే నాకు మానవత్వం లేదు అనుకోవడంలో కూడా తప్పలేదు వై బికాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ యువర్ ఆన్ యాంటీబయోటిక్స్ దానికి ముందు అండ్ కొంచెం వీక్ అయ్యారు యాజ్ వీ ఆల్ నో కొంచెం వీక్ అయ్యారు కేవ్ మొత్తం కవర్ చేసేసి రెండు కాగడాల లైటింగ్ లోనే షూట్ చేయాలని మన శ్యామ్ గారు నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఆ కాగడాలు అది డీజిల్ కాగడాలు ఆ డీజిల్ స్మోక్ మొత్తం పట్టేసింది ట్రస్ట్ మీ ఈవెన్ 
I have a chance to go out because I have to go out and say action and cut. Aina, DOP, Ajay. Ajay, no. While under the law, including few focus pullers and all. They are all like, they, ade, for every shot, short gap, lo, they have to come out, take the curtain, take some oxygen levels and go back. If you look at it, you can see the screen match on the screen, you can see what you can do. But you can see what you can do, you can see what you can do. Serious, I have planned it in two days. It took three days for us to shoot. Only reason is smoke. No oxygen inside that. Now, we have extra smoke. It's not a bandy smoke. Yes, it's not a cinema. No, it's not a bandy smoke. 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 Yes, basically, people are talking about visuals. That's why, generally, 70% of our film is night. Night alone is shoot. Night alone, sky detail can be done, forest detail can be done, and can be done. That's why, because we came up with this idea. We lit up everything and fill the smoke. It looks like a real fog. A real fog and... Fog or water, mist. Mist. This is what I mean. But I think that's why I have to take a look at the smoke. That's correct. That's what I'm talking about. But I think I have to be very thankful to my direction department for controlling the smoke. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. And I don't have any tension or no tension. I don't have any performance in my performance. I don't have any smoke in the set for 5 minutes. I don't have any smoke in the set for 5 minutes. If you are in the climax shoot, you can sing a song and you can sing a song and you can sing a song and you can sing a song. So it was like a dream for me. Like, if you are a big hero, you can sing a song. 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 If you remember, it said smoke as the... You can sing a song. Chiranjoo Gar movie, you can sing a song. It said as something ball crushing them. Abbo. That one day, tension. Ite yala, ati ite esh na, e smoke al kelte ball ki bande. Or ke na, upur ball set launch man ke chinnu. Arey man ke bande ko smoke ko asar ball kala mana thei. So that day, I think that is the only day. Nain smoke happen. Thanks, Ra. Thanks, Ra. Without smoke, any close-up, you can see the rape of the rape. You can see the rape of the rape in the two cinemas, but you can see the rape of the rape. That's the smoke. That's the rape of the rape. That's the smoke. It's an important character. Sir, I'll tell you. Difficult? No, no, no. Did you ever feel that I'll kill this fellow someday? He's torturing me a lot. Never. I have to take revenge on this guy because he's torturing never, me. Never, never, never. No, no, no. You, you can tell Honestly, me. Honestly, you, you know might I, have something. No, I'm very. At least you might have. And then you cop man Ah, that yes, that you also know because now I'll not hide my anger also. Ah. That's what I'm saying. Imag imagine if I, you know, I I was in love with our film, love with our character. If I don't know if you have noticed, whatever. Things that you are, you know, you are, uh, how do, how do I say, you, you will ask me to jump or do whatever. You will ask it like Ashley, you jump from there, like that. But first I would say, ah, and then I would think how. <laughs> so that, I, before this film, I have never done any uh, rope shots. I don't know if you know, it, uh, it, uh, it was cloating uh, mm -hmm. because of that, because it, you know, uh, cloating and uh, can't because of breathe. The harness. Yeah, harness. harness. Not breathing because it has to be very tight. It is hung on the body. That one scene, uh, I had that. Uh, so that's what you you first you will ask that uh, without you you also said in in our entire film there is no dupe shot. Even if it is in the you know backdrop or whatever, it's 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 me. But. Uh, I have not got angry at you, but I have got angry at the situation mm. that, uh, uh, you know, inside that fire, uh, smoke. Previous day, I casually told you that uh, Karthik, it's not easy to get into the character. 
so uh, you keep an order that uh, smoke ready anni ready aina tarvata uh, action cheppandi maybe you start rolling but uh, you know but yeah, like i got this you understand. not only from you even from sir when he put glycerin and all tarvata edo smoke ano light setup ano chinna marchals vastadi appudu kuda sir told me once we are ready ready yeah మేము క్యారెక్టర్ లో ఎందుకంటే ఎంతో తీసుకుని మైండ్ లోకి తీసుకుని దాన్ని ఓన్ చేసుకుని అది బయటికి తీసుకొచ్చే టైంలో తెలుసు శ్యామ్ గారు ఫస్ట్ ఎప్పటికో శ్యామ్ గారు నాకు చేస్తాను విషయం పెట్టుకున్న తర్వాత ఏ ఫిరోజు అంత లైట్ కొంచెం తిరుమల సార్ విషయం పెట్టినాను మూడ్లోకి వెళ్ళాను కొద్దిగా చెప్పండి సార్ ముందే చెప్పండి సేమ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ that day i was simply saying hey, give me an edu ngoti do like this do like that act. you said i can't hear you come inside ah. then i came into that circle we are, we both are sitting i am explaining you that fire circle then i understood appudu oh. you said a hey, fire tagginchandra <laughs> oh <laughs> this, <laughs> this is a grill ammo <laughs> climax the climax and i was that for that we have to appreciate you yeah. uh, wow, 2 hours and hours kurchun sir nenu elli 10 nimishalu kurchun tarata addam ayindi oh idi kebab idi pakkana pakkana heat vastundi grill e actually wow. fire kanna fire lo nunchi vastunna smoke problem it it is very that black color dusty smoke ah the same Correct. smoke ede ede dialogue cheppadaniki when we when open the mother you know it's just go go sent to సేమ్ పొగ ఆ పొగ మమ్మల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేసిందిరా కాదు మాకు అర్గ్యుమెంట్స్ two days shoot chesina appudu the continuity is not coming out with the you know that uh, look then i kept thinking id enduku raledu enduku then i understood fire patandra i went inside akada purchuni i am sitting in front of that fire and that smoke is coming on to the face appudu adi look set ayind anamata last last day last day, day. Mm-hmm. yeah okay sir so మనం అంతా ఇంత కష్టపడి చేసాం అన్ని అన్ని ఇది చేసాం బికాస్ సమ్వేర్ వీ నో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ దిస్ అన్న దీంతోనే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను పని కొన్న ఐ వాంటెడ్ టు డూ న్యాయం టు టు డూ జస్టిస్ ఫర్ ద స్టోరీ స్టోరీ అంతేగాని నేను అడిగిన ఎక్స్పెక్ట్ అయిపోతుంది రిజల్ట్ ఓన్లీ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ ఏవైతే ఖర్చు అయిపోవో నేను దాన్ని నేను దానికి న్యాయం చేయాలి అంతే ద క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ జస్టిస్ దానికి న్యాయం చేయపోతే మళ్ళీ ఈ రిజల్ట్ రాదు సో దాన్ని తగ్గట్టు నేను బిహేవ్ చేశాను నేను తగ్గడనే తగ్గాను పెరగడనే పెరిగాను ఓన్లీ ఫర్ ద స్టోరీ చేసాం అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది సో ఎడిటింగ్లో చూసారు డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు చూసారు ఇలాగ వచ్చి అప్పుడప్పుడు చూసుకున్నారు బట్ ఫైనల్ కాపీ రెడీ అయిన తర్వాత సరే మనకు కొన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చేసిన తర్వాత థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చొని ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ వాచ్ ద ఫిలిం హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ what's your feel ante mottham chusaru inga sound visuals anni complete complete movie audience edaithe experience cheyipothunnado adi meer first time experience chesinaapudu ela nenu cinema ila chustunna chustunte aa train sequence vachindi okka sara sound vachari appa ani cheppi getti garcha arise pakkana evaro fan tesanna nuve kada archindi annu so aa andarki telusu pindi ante naaku bhayam ani bhayam ani as that moment i was like so involved in the script into the story that i lost my senses about that i was the hero that i did all this and much better so your biggest success was when people are not the people who are, who are involved in the script they forgot that it's a movie main chase ne ne much pen ever nen chustha ma friends ever phone theta all these record date la that message ever asla a friends ever the whole theta was in the pin drop silence మా స్కూల్లో చిన్న వింటా ఉంటాం కదా పిన్ డ్రాప్ సైన్స్ పిన్ డ్రాప్ సైన్స్ ఐ సో దట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ పిన్ డ్రాప్ సైన్స్ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్ 
I loved that print of silence because it was for our film. The success of our film is that people are not seeing their phones, people are not willing to check all the updates. They want to enjoy the film. So that is what has actually given me that strength. Miku, how did you feel after watching this? I was very shy. I tried my level best to escape that show. But Tarvata Mahamagaru, she is very stubborn. If you do, I, I, I sent her first with my friends. And then later she said that if you are not uh, coming, I am not going inside. Then I know that if I came in with Sinkhar, I am too shy, I am more than shy, I don't know, I am very, I was very tensed of how it is going to come out. But after some time you hooked, I, I, I experienced something called a complete cinema. As someone it is not, we are not looking at ourselves. That sound, visuals, edit and everything and the way uh, Navin Nav has played, you know, literally his tandavam has happened in the pre-climax. Uh, I, that I did not expect, the, we heard the story, we know the storyline and incotentante, the way you have made the film, I sometimes had doubt, hey, Nav, chepa kunta inka laya suna, <laughs> you know. <laughs> like that, I started feeling because the way you have created, uh, where we want to guess a lot of things. Even I went into guessing, even after I knowing, I know the entire story. So you created that magic in cinema, Anina Kanipichindi. And uh, as you said, this theatre was, and uh, same. I know what is going to happen to each character, but uh, I've. Uh, witnessing it, it got me, it gave me that feel, like, you know, that uh, feel. And the other segment is very natural to us, I don't know if it's with you, trying to find faults with our own work. <laughs> In the character, what, what better could have been, that could have been done. But I think I was almost very happy with what I did. That's what I felt after watching the whole movie. And the first time, out of all the movies that I've done. So we went to for that cake cutting, my mother went to the hotel and Tarvata we all met and I reached late there at home, uh, sorry to the room. So it was around midnight, she didn't sleep, she was waiting. Moment I entered the room, she came running and hugged me. As that connected to what Shamsar said over the food. So I was waiting for that moment because she is she's a big critic. For everything, uh, you know, she is like, this is not nice, that, that's what comes in. First time, she accepted a work that I have done completely. It's very good, she said. That made my day, made my life. Super. Man, movie mail kind of memes or chani. So, what any, what's that show? అవుతుందని <laughs> <laughs> లోపల నీ టాలెంట్ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా ముచ్చడేసింది నాయన నీకు ముచ్చడేసింది అన్నయ్య రెండు లీటర్ల ముచ్చడేసింది సినయ్య గులాబ్ జాములు తలగలలిపోయాయి నా దాన్ని తలుచుకుంటే నా వల్ల కావట్లేదు నా తండ్రి తలుచుకోకు పడుకో ఐ దిస్ దిస్ ఐ లవ్ ది స్వీట్ బలగం దసరా విరుపాక్ష సూపర్ మసీ ఆఫ్ క్రోసింగ్ అంటే చెప్పాను కదండి ఇంకొకటి ఉంది మీ మీరు కాదు సార్ స్టార్స్ ఇంకొకటి ఉంది క్రోమీ దట్ దట్ ఐ థింక్ బాహుబలి ఆస్ పోస్టర్ లో ఈ క్రో ది హెడ్ పెట్టేసి మన టైం స్టార్ట్ అయిందిరా ఇది 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 మా సమస్తానం అని మీన్స్ అట తిరిగి తిరిగి లై తిరిగితే ఫస్ట్ నా చెప్పాను నీకు కావాల్సింది నా దగ్గర ఏముందో పాట కూడా పాడు పాట కూడా పాడు 
నాకెవరో ఫోన్ చేశారు సార్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి అరే నువ్వు చాలా గొప్ప హిట్ కొట్టాడంటే థ్యాంక్ యూ రో థ్యాంక్ యూ ఎందుకో తెలుసా ఎందుకంటే రాజు కనుక అలా బతుకున్నా నీ సినిమా హిట్ అయింది రాజు కాదు ఆయన బతుకున్న వాళ్ళు ఇంత ఇంత పెద్ద బ్లాక్ మాస్టర్ నేను బతి బతికితే అదే ది బెస్ట్ ఇది ద బెస్ట్ ద బెస్ట్ మీ ట్విస్ట్ అనమాట సినిమా మొత్తం ఒక ఎత్తు ఈ ట్విస్ట్ అసలు బాగుంటుంది ట్విస్ట్ కాదు ద బెస్ట్ ట్విస్ట్ ఇది కాదు అంటే అందరూ నా గురించి హైలైట్ చేస్తున్నారు కానీ నాది పోయింది ఫోనే సరే ఫోన్ పోయింది ఎవరైతే నాకు చెయ్యాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు టూ డేస్ తర్వాత దేల్ కాల్ మీ బాపీ గారు పర్స్ పోయింది పర్స్ పోయింది <laughs> 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 సినిమా హిట్ కొట్టుకోవాలి హిట్ కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయింది అచ్చా ఇది మాత్రం సూపర్ మీమ్ ఇది 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 ట్విస్ట్ అంటే నేను యాక్చువల్ నిన్న కూడా చూసే అది నిన్న కూడా చూసి అసలు నవ్వాగలేదు ఏ ది షోస్ దట్ ఆ ఫిలిం ఇస్ రీచింగ్ ఆల్ ద కార్నర్స్ మీమర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా ఇట్స్ గోయింగ్ ప్లేసెస్ the new audience are also is coming also are coming new audience are coming ante uh, new generation of audience new, exactly new generation of people who love watching films they also interested but manam meeru nenu starting lo initial ga ikkada okati believe chesam enti ante post covid global movies ki expose ayipoyin audience kotta content ni encourage chestaru ani manam odu fix ayi ఇందులో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఏమన్నా కమర్షియల్ గా ట్రీట్ చేయాలా తెలుగుకి అంటే మరీ కొత్తగా వెళ్ళిపోయిన ఇబ్బంది వస్తుందా అన్న డిస్కషన్ కూడా వచ్చి లేదు లెట్స్ గో కంప్లీట్లీ మనం ఏదైతే ట్రస్ట్ చేసామో కాంటెంట్ డ్రివెన్ అయి వెళ్దామని అనుకుని చేసాం అండ్ టుడే ఐ థింక్ ఆడియన్స్ దాన్ని Uh, or the blog post we have to keep it as a responsibility to for our next films mm-hmm. coming films yeah chal sir na direction easy ga undi nenu vastan bayla andar bayla da to all the telugu film lovers and all the fans all the heroes fans me andarki chaala thanks ma simma inda pedda blog post chesinanduku thank you so much and bless bless us all First of all, thank you so much for all your support. Mark, almost na chitaleri si mani chami andha support chai saru. So thank you so much. Meir andha, meir pilche vende vacharu. So I'm very thankful and very grateful for your presence. So thank you so much. Kani sa la antak michi ni thank you chapla rappa. Sa anamayati prakaro, mana class lo, oka oka, aadapel londi. So ammaik first chance icha to. Kani dhata mana mana kode chukundo, kode chukundo. హాయ్ సాయి ధరం తేజ్ గారు ఫస్ట్ అయితే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి హక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఐ వాంట్ హక్ బికాస్ సుబ్రహ్మణ్యం ఫస్ట్ సేల్ మూవీ చూసిన దగ్గర నుంచి మీ యాటిట్యూడ్కి ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ కెన్ ఐ కమ్ షాక్ సార్ కెన్ ఐ కమ్ రావచ్చా దుబాయా Please, please, please. Oh my God! Hey, my mother, my mother, my mother. Thank you.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ మూవీలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నారు అండ్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మాకు యంగ్ జనరేషన్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తున్నారు సో గట్టిగా పోయి ఇంకా గట్టిగా ఆయనది ఏదైనా మూవీ ఒకవేళ సీక్వెల్ చేయాలనుకుంటే ఏ మూవీ చేస్తారు నేనా ఎస్ టూ మెనీ టూ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దే ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది నాకు మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ హిస్ ఇస్ చంటపై చంటపై ఓ సో థాంక్ యూ నాకు అసలు ఆ సినిమా అంటే పిచ్చి నా పేజ్ వచ్చి మన తెలుగు ట్రోల్స్ మన తెలుగు ట్రోల్స్ నా పేజ్ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను విరూపాక్ష అని పేరు కదా దాని మీనింగ్ ఏంటి అసలుకి విరూపాక్ష మీనింగ్ ఏంటంటే విరూప్ అంటే విరూపం అంటే రూపం లేనిది అక్ష అంటే కన్ను రూపం లేని కన్ను సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మాకు కళ్ళు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దాని తగ్గట్టు ఒక మంచి పేరు చూస్తే శివుడి పేరులో విరూపాక్ష ఉంది మన మన దేవుడు సో దేవుడు దేవుడి పేరు విరూపాక్ష కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మేము పెట్టాం ఆ టైటిల్లో చూస్తే అదో లోగో ఉంది ఏదో చేతబడి లోగో లాగా అసలు అంటే ఈ జనర్ దీనికి సంబంధించింది లైక్ ఇది సినిమా టైటిల్లో పాకపోవడం మేము యాక్చువల్గా మీమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అది చేతబడి లోగో లాగా ఎవరు మేము మీమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అక్కడ చేతబడి లోగో లాగా కనిపిస్తుంది అవును టైటిల్లో అవును సో అంటే ఈ మూవీ ఏ జనర్ సంబంధించింది లైక్ మైథాలజీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కామెడీ కదా దిస్ సీరియస్ మిస్టరీ హారర్ మిస్టరీ హారర్ మిస్టరీ హారర్ అంటే ఒక చిన్న మిస్టరీ ఉంటుంది దాని తగ్గట్టు హారర్ ఉంటుంది ఇట్ ఓన్ బి లైక్ మరీ దెయ్యాలు వచ్చేసి ఆ టైప్లో అవే ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ మిస్టీరియస్ ఫర్ షూర్ హాయ్ అన్న హాయ్ నా పేరు పరశురామ్ పరశురామ్ హాయ్ నా పేజు ఇదెక్కడ మిమ్స్ రమ్మ అంటే ఇప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని మా సింగిల్స్కి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనుకున్నాం కానీ ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్స్ చూసాక నిజంగా గుండెలు రాయి అయిపోయాయి అన్న ఏ ఇన్సిడెంట్ అబ్బా జస్ట్ ఇప్పుడే అన్న హగ్గు సీను ఏడో కాదు పూర్తి చెప్పు హగ్గు సీన్ చూసాక దట్ విజువల్ స్టిల్ ఇన్ మై మైండ్ అన్న నీ పాస్ట్ తీసుకొచ్చి నా మీద రుద్దొద్దు హగ్గు హగ్గు మాత్రమే నేను బై మిస్టేక్ హీరో అయిపోయాను కాబట్టి ఇచ్చాను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అరే మనకు అసలే ఆ అమ్మాయి ఫ్యాన్స్ లేరా ఎందుకని చెప్తాం కదా సో పెంచుకోవాలి ఆ బేస్ పెంచుకోవాలి మనం ఏమనంటే ఇప్పుడు వర్ణ అంటున్నారు లేదా విజయ్ దేవర్కొండ అంటున్నారు లేదా వైష్ణవ్ అంటున్నారు మనకే ఎంత బాగుందా వినడానికి కాదు నా పేర్లో సాయి ఉంది కానీ అంటే లేదా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఎవరు లేరు అన్న సాయిలు మీరు ఒక్కడే సాయి అదే అదిగో వచ్చారు సాయి అనే పేరుకి కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉండదురా ప్రతి క్షణం ఉంటది హలో సాయి అన్న శిష్యందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ చందు చందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ సో మీకోసం వచ్చాను నేను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో చాలా రోజుల తర్వాత సాయి అన్న మళ్ళీ వస్తున్నాడు లవ్ యూ అన్న అండ్ ప్రస్తుతానికి కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేస్తున్నారు ఏంటి ఎలా ఉంది అండ్ నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసి ఒకటి అడగాలనుకున్నారు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ హీ ఒక చిన్న బొమ్మ బొమ్మ కొని ఇచ్చారండి జిఐ జో అని చెప్పి గుర్తుందా మీకు మీకేం తెలుసా ఐడియా ఉందా జిఐ జో అని చెప్పి మీ తెలియ వెరీ గుడ్ పర్లేదు మా జనరేషన్ గ్యాప్ కదా సో జిఐ జో అని చెప్పి ఒక బొమ్మ ఉంటుంది సో ఆ బొమ్మ నాకు కొని ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చింది ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఓకే అంటే మీరు సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమైనా ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారా అన్న నేనా నేను ఇచ్చాను నేను కూడా ఆయనకి ఒక బొమ్మ ఇచ్చా బొమ్మ అంటే మా ఇద్దరు బాండింగ్ ఎలా అంటే ఒక గురు శిష్యులు ఎలా అయితే బిహేవ్ ఉంటారో మన అవన్నీ కాదబ్బా మన కాలేజ్ టైంలో ఒక ఒక లెక్చర్ బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు మనం ఆయన అన్నీ చెప్పుకుంటాం మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇష్యూస్ మన ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ మనం చదువుకునే ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్తాం ఆయన మన ఆయన మన టీచర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనం ఆయన ఎంత షేర్ చేసుకుంటాం ఎవరైనా ఎవరైనా కానీ సో నా గురువు అలాగనమాట అయితే చెప్పారన్న అన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ తీసేసారు అయ్యో హార్ట్ బ్రేక్ అయిన విషయాలు అన్నీ చెప్తాను నా పేరు సబరీష్ ఫసక్ బాస్ అడ్మిన్ని ఫసక్ సుబ్రహ్మణ్యం సేల్ మూవీ బాగా గుర్తుంది ఇన్సిడెంట్ ఎందుకంటే నేను అప్పుడు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ డుమ్మా కొట్టి వెళ్
మా ఫ్రెండ్ కి సినిమా టికెట్ తీరా అంటే పాప షర్ట్ చిరిగిపోయింది బట్ అది బాధపడ్డాడు బట్ సినిమా చూసిన వెంటనే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఆ రోజు ఏంటంటే బట్టలు లేకుండా కూడా వెళ్ళాం మేమైతే అలాగే ఫీల్ అయ్యాం బ్యాక్ బెంచర్స్ అందరం వెళ్ళాం దాని తర్వాత మీది నెక్స్ట్ సినిమాస్ అన్ని మా బ్యాక్ బెంచర్స్ కి సింగిల్స్ కోసం బాగా తీసారు ఇంకా అలాంటి సింగిల్స్ మూవీ ఎప్పుడు వస్తుంది మొన్నే ఒక సినిమా చేశారు సోలో బతికే సో బెటర్ అని చెప్పి సో త్వరలో ఉండొచ్చు లేదా మన ఫ్రెండ్స్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ పెళ్ళి అయిపోతాయి ఆఖరి మిగిలేదు మన ఒక్కరే నా పేరు యోగానా యోగా మా పేరు వచ్చి పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకో అమ్మా ఓకే ఓకే అన్న మీ మాదిరి అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ రావాలంటే ఏం చేయాలన్న మీ మాదిరి అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలన్న మీరేనా హీరో అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ అన్న మీకు చాలా ఉందనా మీకు తెలియట్లేదు సరే కూర్చోబా అంటే అంటే మొన్న తిరుపతికి వెళ్ళా సో అందుకన్నా తిరుపతికి వెళ్ళావా ఒక రెండు నెలలు అన్న మెయింటైన్ చేయాలి కదన్న అసలే హైదరాబాద్ లో తిరుగుతున్నా అంతే కదా పా నిజంగా నాకు అసలు భయం వేసింది తెలుసా అన్న లేదు నిజంగా ఓ పక్క చెప్పాలంటే నిజంగా అద్దిరిపోయింది తెలుసా హెయిర్ స్టైల్ మామూలుగా లేదు నెక్స్ట్ లెవెల్ పా నువ్వు రావాల్సింది ఇక్కడ నా ప్లేస్ లోకి హాయ్ అన్న నా పేరు కూడా సాయి వీరేంద్ర సాయి ఫ్రమ్ ద హ్యూమర్ గ్యాంగ్ పేజ్ చెప్పు ఫ్రమ్ ద హ్యూమర్ గ్యాంగ్ పేజ్ అన్న ఇప్పుడు నీ మూవీ టైటిల్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్న నేను లాస్ట్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను ఒకటి వచ్చేసి తేజ్ ఐ లవ్ యూ ఇంకోటి చిత్రలారి ప్రతిరోజు పండగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలో బ్రతికే సో బెటరు రిపబ్లిక్ హిల్ ఇప్పుడు తేజ్ ఐ లవ్ యూ అంటే అమ్మాయి వచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పింది చిత్రలహరిలో బ్రేకప్ అయింది తర్వాత నువ్వు రోజు ప్రతిరోజు పండగ చేసుకున్నావు బ్రేకప్ అయిందని చెప్పి తర్వాత వచ్చేసి సోలో బ్రతికే సో బెటర్ రియలైజ్ అయ్యావు ఇప్పుడు మా అందరికి రిపబ్లిక్ తెచ్చావు కదా ఇప్పుడు విరుపాక్షత వచ్చావు అందుకే నన్ను మాకు నచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు కాలేజ్ లాస్ట్ బెంచ్ అనేది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు విరిపాక్ష నుండి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న అంటే కొత్తగా ఒక మిస్టరీతో కూడిన ఒక హారర్తో కూడిన ఒక సినిమా మిస్టరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారన్న హీరో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో ఆడియన్స్తో పాటు హీరో కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఇది జరిగిందని సో ఇట్ బీ వెరీ మిస్టీరియస్ ఇట్ బీ వెరీ రివీలింగ్ హాయ్ అన్న హాయ్ నా పేరు గౌతమ్ తెలుగు మీ మాస్టర్ అడ్మిన్ అన్న నీది హీరోయిన్ది కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది మూవీలో యాస్టీస్గా ఉంటుంది రొమాన్స్ ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అన్న రొమాంటిక్ సీన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా రొమాంటిక్ సీన్స్ అంటే ఒక బేసిక్లీ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ అండి విరుపాక్ష అనేది లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీ నుంచి దాని నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఒక చిన్న మిస్టరీ ఉంటుంది అంటే బేసిక్లీ ఒక సిటీ నుంచి వచ్చిన ఒక అబ్బాయి విలేజ్లో ఒక అమ్మాయితో లవ్లో పడతాడు తను ఎలా తను ఎలాగా తన లైఫ్ లవ్ లైఫ్ని సక్సెస్ చేస్తారని చెప్పి కథ ఉంటుంది దట్స్ ద మెయిన్ అండర్లైన్ స్టోరీ ఎప్పుడైనా తెల్లారులు షూటింగ్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అన్న ఉన్నాయి అవి ఒక 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 సిచ్యువేషన్ తెల్లారు షూటింగ్ ఒక నిమిషం గ్యాప్ ఇస్తే మాట తెల్లారు షూటింగే చేశారబ్బా ఇంకేమీ చేయలేదు తెల్లారు అన్న చెప్పండి అంత డౌట్ బాబోయ్ చిలిపి మీకంటే చిలిపి అన్న నాకంటే బాగా చిలిపి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందని బాగా చిలిపే కదా మరి అదే నాకు రాండ్ అవుట్ నీకు వచ్చిందని మామూలు విషయం అది కాదు సరే ఒకరోజు ఏమైందంటే వి షార్ట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెన్ ఎందుకంటే ఇది సినిమా అంతా ఒక నై ఒక నైట్లో జరుగుతుంది సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం సో వన్ నైట్లో కాబట్టి ఆ నైట్ షూట్ అంతా షూట్ చేసి మార్నింగ్ నుంచి వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ హౌస్ సీన్స్ 
ఇంట్లో మదర్ తోటి అభినవ్ తోటి వీ వీ షాట్ దట్ సో త్రూఅవుట్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ అవర్స్ షూటింగ్ చేసాం ఒకసారి హాయ్ అన్న హాయ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ అన్న ఈ మూవీ చూస్తే ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కొంచెం బ్లాక్ మ్యాజిక్ దాని మీద ఉంది కదా అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరేమన్నా ఇట్లా నేను ఏం చేయట్లేదు చెప్పు ఓకే మీరు మూఢనమ్మకాలు అలాంటివి ఏమన్నా నమ్ముతారా నా ఒకటే నమ్మకం ఉంది అప్ప అది ఆంజనేయ స్వామి చిన్నప్పటి నుంచి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హనుమంతుడు ఆయన నాతో పాటు ఉంటా అని చెప్పి నా నమ్మకం సో ఆయన మీదే నా మొత్తం భారణ ఆయన మీద ఇస్తా సాయన్న నాకు ఒక క్వశ్చన్ అన్న మీరు ఇప్పటివరకు ఇన్ని మూవీస్తో హీరోయిన్స్తో చేశారు కదా లైక్ మీ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ మీరు తీసిన మూవీస్లోనే నా ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ నేను చేసిన మూవీస్లో నాకు నా ఫస్ట్ హీరోయిన్స్ ఇద్దరు సాయమి అండ్ రజిని ఆర్ మై ఫేవరెట్ ఆల్వేస్ త్రూఅవుట్ మై లైఫ్ నన్ను ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంకొకరు సాయమి రేస్ మై హీరోయిన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ జెట్ పంజా అని ఉంటుంది కదా దాని మీనింగ్ ఏంటి అసలు నాకు చాలాసార్లు అనుకున్నా జెట్ పంజా అయింది అని చెప్తా తేజ్ని అటు తిరిగి చెయ్యి చెప్పు జెట్ పంజా అంటే పంజా ఇస్ మై సర్ నేమ్ ఓకే సారీ ఓహో ఇంత మీనింగ్ నాకు తెలియదు అని అందుకోసం బాగా ఆలోచించగలను నేను చాలా అసలు ఇంత క్రియేటివిటీ ఉందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కూడా నా క్రియేటివ్ కాదు ఇంకా టీవీ వాళ్ళు చూడాలి జెట్ స్పీడ్లో జెట్ పంజా అని రే నాకు తెలుసు మీరు ఆ ఛానల్నే అంటున్నారు కదా ఆ ఛానల్నే అంటున్నారు కదా అదే అదే ఆ టీవీ జెట్ స్పీడ్లో జెట్ పంజా అన్న ఈ ఇప్పుడు సుకుమార్ గారు అంటే లెక్కల మాస్టర్ అంటారు కదా ఈ సినిమాలో అంటే దీంట్లో ఎంత హ్యాండ్ ఉంది సుకుమార్ గారిది అంటే ఈ లెక్కలు అవి ఆయన లెక్కలు బాగా వేశారు కాబట్టి స్క్రీన్ ప్లే అద్భు అద్భుతంగా వచ్చింది మీరు అందరూ సినిమా చూసిన తర్వాత స్పెల్ బౌండ్ అవుతారు దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ ఓకే అండి నా పేరు వికాష్ మచ్చమలం లోకల్ పేజ్ నుంచి ఏదండి మచ్చమలం లోకల్ ఓకే మచ్చమలం లోకల్ వర్షన్ ఆఫ్ దేస్ కాంబినేషన్తో మీకు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా హ్యాపీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటే నా మేము కూడా మంచి కథ కోసం చూస్తున్నాం సో మంచి కథ దొరికితే నేను వైష్ణవి కాకుండా మొత్తం మిగతా మెగా ఫ్యామిలీ హీరోస్ అందరూ కలిసి సినిమా చేస్తాం మంచి కథ కావాలి నా పేరు బాబు బాబు బంగారం పేజ్ అడ్మిన్ సో మీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే సింగిల్స్ అవన్నీ ఓకే కమర్షియల్ సో ఇప్పుడు విరూపాక్ష ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు లైక్ విరూపాక్ష నేను సెట్ చేయలేదండి బేసిక్లీ సుకుమార్ గారు కాల్ చేసి తేజ నేను ఒక మంచి కథ పంపిస్తున్నాను అని చెప్పాను నేను అనుకున్నాను సార్ సుకుమార్ గారు ఫోన్ చేశారంటే డెఫినెట్లీ మంచి లవ్ స్టోరీ ఏంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ లేకపోతే ఆర్యాను ఆ టైప్ లవ్ ఉంటుంది చాలా కొత్త కూడా డెఫినెట్లీ ఓకే సార్ నా కథ విన్న తర్వాత స్టార్ట్ చేశాడు ఏదో హా చిన్న హారర్ ఫీల్ ఇచ్చాడు ఇదేంటిది హారర్ ఫీల్ మన హారర్ సినిమా అంటే భయం కదా అని చెప్పి అనుకున్నా బట్ సినిమా జరుగుతున్నంత సేపు ఆ లవ్ స్టోరీ మాటకు త్రూఅవుట్ అండర్ కరెంట్ వెళ్తూ ఉంది సో బాగా చేశాను సో డెఫినెట్లీ ఒకటి చెప్తాను సుకుమార్ గారు ఏవైతే డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్గా చేస్తారు కదా కథలు దాని తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఈ సినిమా విరుపాక్ష మూవీ ట్రైలర్ చూసాను టూ మెనీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దర్ కదా సో మీరు బాగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు వరకు చేసిన మూవీస్లో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇందులో అంతకు మించి ఉండబోతున్నాయి అని అనిపించింది సో చాలా కష్టపడ్డ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఏంటి ఒక విలేజ్ మొత్తం నా నా మీద అటాక్ జరుగుతుంది సో దాట్ వాజ్ సీక్వెన్స్ కొద్దిగా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆ కాలం టైంలో లైట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు మోర్ ఆఫ్ కాగడాలు ఆ కాగడాలు ఆ పొగ రావడం వల్ల కొద్దిగా బ్రెత్లెస్గా ఫీల్ అయ్యాయి సో దాట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ సీక్వెన్సెస్ ఐ షాట్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఉంటారు మీరు లైక్ చాలా ప్లేసెస్ చాలా యూనో చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఉంటారు మీకు లోపల అబ్బా ఈ కొన్ని కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వింటే ఏంటి మళ్ళీ క్వశ్చనా అని మీకు ఏ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ దానికి మీరు పెట్టుకునే డిఫాల్ట్ ఆన్సర్స్ అయ్యేవి అంటే ఒకటి చెప్తాను చూడు ప్రతి సినిమాకి ఒక సెట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి డిఓపీ గురించి చెప్పాలి ఆర్ట్ డైరెక్టరు ఎడిటరు దాని తర్వాత హీరోయిన్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరి గురించి చెప్పాలి సో ఇట్స్ వెరీ కామన్ అంటే నాకు అలవాటు నాకు ఇష్టం కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ది నేమ్స్ నో మ్యాటర్ వాట్ డైరెక్టర్ ఎంత ఎంత బాగా చేశాడు హీరోయిన్ ఎంత బాగా చేసింది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంత బాగా చేసి ఎంత బాగా మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు కెమెరామెన్ ఎంత కష్టపడ్డాడు వీళ్ళ అంటే దీస్ ఆర్ డిఫాల్ట్ క్వశ్చన్ బట్ ఐ
ఎఫర్ అంటే ఎక్కువ టాలెంట్ గా ఉన్నాం బాగా ఫాలో అవుతాం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీ మాది ఒక గ్రూప్ ఉంటది మా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అంత సో వి షేర్ లాడ్ ఆఫ్ మీమ్స్ ఇప్పుడు మేము బ్యాక్ బెంజర్స్ మీ ఇప్పుడు మూవీ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ డే డుమ్మా కొట్టి వెళ్తుంటాం కదా మీరు అలాగా డుమ్మా కొట్టి చేశాను బెస్ట్ మెమరీ లైక్ ఇప్పుడు బెస్ట్ మెమరీ అంటే నేను ఒక్కనే కాదు డుమ్మా కొట్టింది మా ఒక క్లాస్ మొత్తం మా టీచర్స్ తో పాటు డుమ్మా కొట్టం మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే దాని వల్ల మీ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ ఏ సినిమా అది బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా అంటే అప్పట్లో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ ఆ సినిమా మా క్లాస్ టీచర్స్ తో పాటు మేము అందరం డుమ్మా కొట్టం కాలేజీ డుమ్మా కొట్టం నా పేరు శివాజీ మీది ప్రభాస్ అన్నది బాండింగ్ చెప్పారు మీది ప్రభాస్ అన్నది బాండింగ్ ప్రభాస్ అన్న నేను బాండింగ్ అంటే లైక్ మా ఫ్యామిలీలో మాకంటూ ఒక ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉన్నారు బయట ఉన్నారంటే నేను మా ఇంట్లో చాలా వరకు ప్రభాస్ అన్నతో మేము ఎక్కువ రిలేట్ అవుతాం ఎందుకంటే తెలియకుండా మాకు అన్న ఫీచర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్తారు సో ఒక తెలియని ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది ఒక అన్న తమ్ముల బాండింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు అన్న ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉందన్న అది ఏసీ వాళ్ళన్న మీ పర్సనాలిటీ వల్ల అర్థం అవుతలే అన్న ఇదే మాట ఎవరైనా అమ్మాయి చెప్తే బాగుండేది రా పోయి 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 అన్న మాకు మీరు హీరో అన్న మీకే చెప్తా ఓకే సరే హీరో అన్న మీకు జూనియర్ ఇండియా బాండ్ గట్టి అంటే కొంచెం ఫ్రీనెస్ ఉన్నది కదా మీరు ఇద్దరు కలిసి ఒక మూవీ చేస్తే బాగుంటుంది కదా డెఫినెట్లీ ఒక చెప్తా అండి నాకు ప్రతి ఒక్క హీరో ఇస్ లైక్ మై బ్రదర్ మంచి కథ దొరికితే ఏ హీరో మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళతో ఫోర్ హీరోయిన్స్ నేను చెప్తాను మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో చెప్పాలి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రకుల్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఓకే రజీనా గారు Regina is very loving and very caring. Aishwara Rajesh. Aishwara is very de- dedicated. Uh, Larissa. Larissa. I know that you have interviews with me. And you have seen photos. Why don't you have a gap? 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 Hello. Why don't you have a gap? Why don't you have a gap? Why don't you have a gap? అన్నా సాయినా మీ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీరు కలిసినప్పుడు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నా హలో లారిస గురించి అన్నా ఇది స్కిప్ చేద్దామా స్కిప్ చేద్దామా ఇది అన్నా హలో లారిస గురించి మాకు మాకు అర్థం మేము రాసుకుంటాం మేము తమ్ నెల్స్ లో మేము రాసేసుకుంటాం అన్నా ఆడు ఆడు వదలదా చెప్పేసి లారిస గురించి ఒక ఏమని చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్తారు అన్న ఇక్కడ ఇంతమంది మీమ్ పేజెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అంటే మీరు మీమ్స్ ని ఫాలో అవుతారు కదా కొంచెం సో మీకు ఇష్టమైన మీమ్ పేజ్ ఏంటి అయిపోయిందా అందరి బయలుదేరదా సరే అన్న అది కూడా వదిలే సో ఇంతమంది మీమర్స్ తరపున నేను లేచి మాట్లాడుతున్నాను లేచి మాట్లాడతారా సో మా అందరికి మా అందరికి చాలా కాదు నాకు ఇంకేదో వచ్చింది కానీ ఆపేసుకుంటే మా అందరికి మీతో కలిసి ప్రీమియర్ షో చూసే ఛాన్స్ కావాలన్న డెఫినెట్లీ ఒక చెప్తాను వీల్ ప్లాన్ సంథింగ్ నైస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ పై రుద్రవనానికి పిలిచారు ఇక్కడ చూస్తేనేమో అంత చీకటి చీకటిగా ఉంది ఓకే ఎనీవేస్ మనకేం భయం లేదు ఇక్కడ విరూపాక్షకే కాబట్టి ఆబ్వియస్గా సూర్య ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండే ఉంటాడు మనం వెతికి పట్టుకుని ఏ సెట్ భలే ఉందే హే ఇది సూర్య పట్టుకునే లాంతరే కదా కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చాను అమ్మయ్య అంటే ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నా కొంచెం లోపల ఏదో దడగా ఉంది హే టైటిల్ హా ఓకే కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చానమ్మ రుద్రవనంలో మరి 
శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయ అమ్మ ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు ఒక్క నిమిషం వామ్మ ముగ్గులు రుద్రమనం అంతా క్లియర్ అయిపోయింది అన్నారు ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు సూర్య నందిని రండి కూర్చోండి మీరేనా ఎందుకండి ఇలా చీకట్లో కూర్చొని భయపడుతున్నారు ఈ ముగ్గులు ఏంటి మీరు ఆ కూర్చోవడం ఏంటి పూజలు చేస్తున్నారా అంటే నేను విన్నంత వరకు మా సాయిధరం తేజ్ గారికి చేతబళ్ళు హారరు చీకటి అంటే భయం అని విన్నాను మారిపోయారా అండి విరూపాక్ష చేసిన తర్వాత ఒకసారి లైట్ లేయండమో నాకు సూర్య కనిపించట్లేదు అమ్మయ్య ఇప్పుడు కొంచెం ప్రపంచం కనిపిస్తుంది ధైర్యం వచ్చింది కానీ ఏమిటి సంయుక్త సూర్య అనే పేరు తగ్గట్టు ఈ కిరణాలు లేకపోతే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో కాసేపు ఐ థింక్ రుద్రవనానికి అలాగే మీరు ఒక కాంతి కిరణాలని తీసుకొస్తారు అనుకుంటా కోళ్లు పట్టుకుంటుంది కదా ట్రైలర్ లో కోళ్లు కూడా చేప చేత పడుకోసమేనా ఏంటి మధ్యలో పెట్టి పూజలు చేసి అబ్బాయిలు అండి కోళ్ళు అబ్బాయిలు అంటారు అమ్మాయి పడి పడుతుంది అలాగా సింబాలిక్ గా అబ్బాయిలేవో ఓ వావ్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇలా పడుతున్నారు వాళ్ళేవో పాటలు పడేస్తున్నారు నచ్చావులే నచ్చావులే పాడేస్తున్నారు లేదా మాస్టర్ మాస్టర్ పాడేస్తున్నారు కానీ అది నిజంగానే జరుగుతుంది అబ్బా సంయుక్త అలా రావడం ఏంటి అందరినీ అలా గేలం వేసి అదే 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 చేసింది అండ్ ఈ ట్రైలర్ లో రాగానే కోల్డ్ పట్టడానికి మీరు ఇలాగ మాస్ ముసుగులా వేసి ఆ కళ్ళు ఒక్కటే చూపించారు చూసారా అయిపోయిందండి అయిపోయింది అందరు అబ్బాయిలకి చేతపడి జరిగిపోయింది అక్కడ కాదు అసలు సినిమా వైబ్ ఏంటి ఆ జానర్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ కూడా న్యూ జానర్ అండి మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ అంటే చాలా వరకు మనం మర్చిపోయాం చేతపడి అనే దాని మీద మర్చిపోయాం సో దా దాని మీద బేస్ చేసుకుని కథ రాశాడు కార్తిక్ ఇతను ఎక్సెప్షన్ గుడ్ జాబ్ అండ్ దాని తగ్గట్టు సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే అసలు అదర్ కూడా సరే ఆయన ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ప్రసాద్ గారు సూపర్ సో ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కలపోసి విరుపక్ష ట్రూ కానీ ఇవేంటి సినిమాకి సంబంధించి చాలా ఆథెంటిక్గా మాకు కనిపిస్తున్నది అయితే ద సెటప్ అంటే ద హోల్ సెటప్ ఆఫ్ ద విలేజ్ రుద్రవన ఆ టెంపుల్ ఆ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ కూడా చాలా తీసుకొచ్చారు నేను ఒక్కసారి దగ్గరగా లుక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది లాంతర్ అయితే అదిగో అక్కడ కనిపించింది నాకు ఇందాక అది సూర్య పట్టుకుని వెళ్ళే లాంతరే కదా ఇందులో ఏదైనా చాలా వాడక ఏంటి అదేం పట్టలేదు వద్దు మీరు అందించాక నేను ఇంకా ధైర్యం చేయను ఈ ఈ డబ్బాలో ఏముందంటారు చూడండి ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి 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 ఏది ముట్టుకోవాలన్నా నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసాక మీరు చేతపడి చేయకూడదు అయిపోయింది అక్కడ మిమ్మల్ని రప్పించడం కోసం చేతపడి చేసి థింగ్ విల్ అటాక్ యు నో డోంట్ ఇది టెలిస్కోపే కదా అవచ్చు అయ్యా ధైర్యంగా ముట్టుకున్నానండి అది ఆ ఇది అదేంటి వెయిట్ 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 వద్దు రండి అంటే సినిమా సెట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైన్టీస్ అండి సో అప్పట్లో లైట్లు ఉండేవి కదా ఎక్సెప్ట్ మనం టార్చ్ లైట్ తప్పించి ఎక్కువ లైట్లు ఉండేవి కదా సో లాంతాను ఎక్కువ వాడం లాంతాను కాగడ సో ఆ సెట్ పాపర్టీస్ అలా వాడాం అనమాట మొత్తం అసలు ఒక చిన్న సైజ్ ప్రపంచం క్రియేట్ చేసాం ది క్రియేటర్ ఆర్ ఓన్ వరల్డ్ విరుపక్ష వాళ్ళు అసలు కార్తిక్ గారికి చేతబడి పట్ల ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటారు సో తన ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక తెలియని అందరు మర్చిపోయిన జానర్ పట్టుకున్నారు సీరియస్ హారర్ 
సో అందరూ హారర్ కామెడీస్ హారర్ రొమాన్స్ అవన్నీ చేశారు సో సీరియస్ హారర్ మర్చిపోయారు సో యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దట్ ట్రైలర్ మాత్రం అసలు ఒక రేంజ్ లో ఉంది చాలా బాగుంటుంది చాలా ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది చాలా ఇంటెన్స్ అండి ఇంట్రీగింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడ పోరుకోవటం అయితే కుమార్ గారి స్క్రీన్ ప్లేలో మాకు అసలు మ్యాజిక్ అది ఎందుకండి అమ్మాయిల మీద పగ పట్టేశారు మీరు కాదు హారర్ కాదు అమ్మాయిల బాయ్ ఇష్టం కదా అని కదా మీకు ఇష్టం లేదా హారర్ ఇష్టమే అదే 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 అది చెప్పాను ఇష్టమేనా యు లైక్ హారర్ ఓకే దొరికేసాం ఇంకా ఏం చేయలేదు ఓకే ఆ అంటే నా ఉద్దేశం భయం లేని వాళ్ళకి ఓకే కానీ ఒకవేళ కొంచెం హారర్ అంటే మీలాగా భయపడే వాళ్ళు హెజిటేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే నాకు మిస్టరీ అంటే బా ఇష్టం అండి ఐ లైక్ మిస్టరీ కొత్త మిస్టరీ రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో వన్స్ ద మిస్టరీ ఇస్ రివీల్డ్ ఓహో దీనికోసం ఎంత అయిందా సో దాట్ మిస్టరీ ఈజ్ వాట్ కెప్ మీ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా నేను రావ నేను చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ చిన్న మిస్టరీ ఆ థాట్ ఆ చిన్న అండర్లైయింగ్ ఫీచర్ దాట్ ఈస్ యాక్చువల్ వెరీ వెరీ నైస్ అయితే సంయుక్త గారికి హారర్ ఇష్టం కాబట్టి ఈ పాటికి చూసే ఉంటారు చాలా సినిమాలు మరి ఆ హారర్ చేతబడి చేసిన తర్వాత కనిపించే నందిని ఎవరిదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఇలా జరిగింది అలా చేశారు ఏమన్నా ఉందా చేతబడి చేసిన నందిని కాదండి చేతబడి చేయబడిన నందిని చేయబడిన అసలు వెరీ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ దాట్ భయం వేయాలి కదా మాకు ఎవరికి మాకు మీకెందుకు మాకు భయం వేసింది ట్రైలర్ లో అబ్బా బలే చెప్పారు ఎవరు ఎవరు చూస్తే సంయుక్త ఆపమండి అమాయకులు అండి సీతవన్ సఫరింగ్ రావట్లేదు <laughs> 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 Uh, but anyways but seriously but yeah it has a lot of uh, surprise mm. elements movie choose adi because trailer is all about that now we cannot anni uh, reveal cheyadam we cannot oh, no. uh, so trailer uh, trailer kanna there will be some lot of lot of surprising okay, elements 10 times untundi yeah mm. in the in the film kani na udesham endante ippudu maamul ga లంగావణి వేసుకుని చలాకీగా ఒక మంచి అమ్మాయి అలా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోవడం వేరు ఇలా కొంచెం చేతబడి చేయబడినట్టుగా ఒక పొజెస్డ్ యూనో ఆ లుక్ కానీ అవి నేను రాలేదు ట్రైలర్లో కూడా లేదే ఓకే మీరు అదే చూ చెప్తున్నారు ఇవన్నీ చూసి యుర్ దట్స్ వాట్ వీ ఆల్సో వాంట్ ఓకే ఆడియన్స్ అది చూసి ఇమాజిన్ చేయాలి అర్థమైంది ఎందుకు కోడి దొంగతనం చేస్తున్నా అండ్ అది కళ్ళు పైకి పెట్టుకున్నా అది అదేంటి So, we have put that to create that curiosity, right? Oh, no, so, no. I'm, I, it, it can be possessed, cannot be possessed, movie shoot okay, in 21st century. Okay. <laughs> As we spoke about uh, the screenplay, I think in the genres, it is definitely important to reveal the genres. Screenplay is very important. It is very important to reveal the genres. So, I think, Repu, uh, Virupaksha, theater, it is very important. Sukumar Gar's screenplay is the major asset of this film. I am... ఎప్పుడు ఏది రివీల్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి ఆయన చెప్పారు ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇస్ లైక్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్ వెల్ వెల్ రోట్ రిటర్న్ డౌన్ బాగా రాసి మాకు ఇచ్చారు హారర్ మూవీ లేదా ఇలాంటి ఒక మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ లాంటివి చూస్తున్నప్పుడు జనరల్గా భయం వేస్తూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ కొంతమంది థ్రిల్ కోసం చూస్తారు అదంతా వేరు మీకు స్పెషల్గా చాలా భయం మీరు ఎప్పుడు చూడరని కూడా అంటుంటారు కదా చూడటానికి చేయడానికి ఆన్ సెట్ లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ గమనించారు నాకు ఒకటేలా ఉందండి 
నాకు జ నేను భయ నేను చెప్తాను కదా సెట్కి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ నేను నేను ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు కార్తీక చెప్తారు సార్ మీరు చాలా ధైర్యవంతులు మీకు ఎక్కడ భయం లేదు మీకు అసలు భయం అనేది లేదు అసలు మీరు చాలా ధైర్యవంతులు మీరు కాస్త మీరు చెస్ట్ పైకి లేపండి కళ్ళు పైకి ఎత్తండి అలాగే చూస్తూ ఉండండి మీకు ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడు భయపడకండి కానీ అంతమంది సెట్ పీపుల్ ఉంటారు మీరు చేయాల్సిన యాక్షన్ ఇది అని లైట్లు కూడా తెలియకుండా సౌండ్ చేస్తారు కదా అండి మిస్టరీ <laughs> 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 So, I I I I I thrilling feeling. twist. story unfolds or reveals. Mm-hmm. 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 Character fully prepared. ఈ కథ దగ్గరికి వచ్చేసరికి హీ గేవ్ ఇన్ హిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్కడ తను ఇష్యూ లేకుండా తను బాగా చేశాడు అండ్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాడు నాదేన్స్ కానీ సంయుక్త దేన్స్ కానీ సునీల్ అన్న కానీ అజయ్ అన్న కానీ రాజీవ్ అన్న కానీ బ్రహ్మజీ గారు కానీ శ్యామ్ల గారు కానీ అభినవ్ కానీ ఎవ్రీబడి గేవ్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాయిసింద్ గారు అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో స్పెషల్గా అందరినీ ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క సెట్ గురించి మాకు అంత డీటెయిల్గా చూపించారో మాకు అర్థం అయిపోతుంది మీరు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసేసారు అని చెప్పేసి ఏదో జస్ట్ జస్ట్ అనదర్ ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా సినిమా సెట్ అయింది కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీ లేట్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైంటీస్ ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ వన్ అప్పుడు ఆ టైంలో జరిగే సినిమా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ సో మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్ర గారు అండ్ మా కెమెరామెన్ శ్యామ్ దత్ గారు సినిమాటోగ్రాఫర్ విత్తరు అండ్ వేర్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ అస్ దే యాడెడ్ సో మచ్ వాల్యూ టు ద హోల్ సెట్ అండ్ కార్తిక్ కూడా తన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు వీళ్ళు ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకొని ప్రాపర్గా చేశారు అంటే ఎక్కడ ఏది తక్కువలో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఎక్ యాక్ట్ అంటే ఆ టైం పీరియడ్కి పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొచ్చారు ఎవరైనా గ్రేట్ జాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మా ఎడిటర్ నవీన్ నూలి హీ వాస్ బ్రిలియన్ అంటే ద వే హీ కట్ ద ట్రైలర్ దాన్ని చూస్తే నేను అర్థమైపోతుంది ద వే హీ ఇంట్రీక్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సస్పెన్స్ కానీ ఆ మిస్టరీ కానీ ఎక్కడ రివ్యూ చేయకుండా బాగా చేశారు సరే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ సింగ్ అంటే దాని తగ్గట్టు చేశారు కటింగ్ అండ్ వీళ్ళు అందరికీ యాడ్ చేసింది అజినీష్ గారు మ్యూజిక్ వైజ్ హీ హ్యాస్ టేకిన్ ద మూవీ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు ద వే హీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కే గూస్ బంస్ అలా మొన్న స్క్రీన్ లో చూస్తే థియేటర్ సౌండ్ లో అయితే ఇంకా ఒక రేంజ్ లో ఉంది అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అంటే ఒక లెవెల్ వరకు ఇంతేనా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత తీసుకెళ్తారు ఆయన ఇంతేనా అని చెప్పి అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఆ మ్యూజిక్ తోటి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ సార్ సూపర్ అప్ జాబ్ అంటే లవ్ ఫీల్ ఉంటూ ఆ మిస్టరీ ఫీల్ తో తీసుకురావడం అండ్ దర్ హారర్ ఫీల్ అసలు బాబాయ్ ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ అంత అందరు ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఫిల్మ్ అండి దే గేవ్ ద 100% ఫర్ దట్ डेफिनेटली రేపు ఆ మిస్టరీ అండ్ ఆ థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ని వింటే ఓ yes చాలా ఇంకా అసలు ఇట్ ఇస్ లవ్లీ అండి ఓ రేంజ్ లో ఉంటుంది యా సో నందిని రుద్రవనంలో సీనియర్ అనుకుంట కదా సూర్య మరి చాలా కాలం తర్వాత వస్తారు ఏమ కొత్త నా కొత్త రుద్రవనం రుద్రవనం చిన్నప్పటి నుంచి ఐ బిలాంగ్ టు రుద్రవనం కదా యు బోర్న్ అండ్ బాట్ అప్ ఇన్ రుద్రవనం కాబట్టి మొత్తం ఏరియా మందే అన్నట్టుగా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఇస్ అ బిహేవియర్ మొత్తం ఏరియా మనది అసలు నువ్వెవరు ఎందుకు వచ్చారు నా ఏరియా మేము ఉంటుంది కదా మందే ఇదంతా ఏంటండి బాబు అసలు స్క్రీన్ పైన కనిపించారంటే తినేస్తారు మొత్తం స్క్రీన్ నిజంగా అందరి అబ్బాయిల మీద మ్యాజిక్ స్పెల్ వేస్తుంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ స్పెల్ భీమ్ లాల్ నాయక్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి రోల్ ని మాకు గుర్తుండిపోయేలా చేయడం అనేది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు అలాంటిది అంత పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న టైంలో కూడా 
ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అండ్ యూ అచీవ్ దట్ అండ్ మేము సంయుక్త వస్తుంది అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఉంటుంది ఇందులో ఏదో డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అండ్ మేము విన్నాము విరూపాక్ష సపోజ్ టు బి ద ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ నేను ఆర్డర్ ఐ టెల్ ది ఆర్డర్ ఫస్ట్ బింబిసార సైన్డ్ ఇన్ జనవరి టూ వీక్స్ తర్వాత విరూపాక్ష ఐ సైన్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఐ సైన్ భీమ్లా అండ్ భీమ్లా నాయక్ అండ్ సర్ అప్పుడు ఆలోచించా ఓ మై గాడ్ బట్ రిలీజ్ చూస్తే ఫస్ట్ భీమ్లా భీమ్లా నాయక్ రిలీజ్ అయింది థర్డ్ థర్డ్ ఐ సైన్ సో దెన్ బింబిసారా అండ్ దెన్ షూటింగ్ అటు ఇటు ఆర్డర్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అవును ఏమో డెస్టినీ బట్ ఏదైనా హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ అంతే కాదు ఒకసారి మీ కాళ్ళు నార్మలే కదా చాలా మంది గోల్డెన్ లెగ్ అంటున్నారు ఏం చేయించుకోలేదు కదా నో సీరియస్లీ మీరు ఏ సినిమా చేసినా నేను కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసిన అందుకు అప్పుడు ఇది ఇట్ విల్ బికమ్ మైట్ బికమ్ అక్సెస్ దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ దాట్ బికమ్స్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ బికాస్ నాట్ ఐ ఫోర్ రిలీజెస్ రైట్ నా త్రీ విరపాక్ష విల్ బి మై ఫోర్త్ రిలీజ్ ఐ హ్ గాట్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఐ హ్ నాట్ డన్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ సో so whatever i I've, i've chosen yeah. i think i've chosen in yeah, i could i could judge what uh, you know as of now edi work out avutundi naake edi suit avutundi correct naake emi suit avutundi ah, that is yeah anni anni in future i am not we will see we'll go with the flow. judgment ki memu claps kottali virupaksha will be very different yeah yeah బట్ ఓవరాల్ గా అయితే సినిమా మీద మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే స్టార్టింగ్ నుంచే పెరిగిపోయాయి బికాస్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ కొత్త జానర్ కొత్త ఇన్ ద సెన్స్ మేము చాలా రోజుల తర్వాత చూడబోతున్నది అండ్ మిక్స్ ఆఫ్ జానర్స్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ సాయిధరం తేజ్ గారిని చాలా కాలం తర్వాత స్క్రీన్ పైన చూడబోతున్నాం అన్న ఒక హ్యాపీనెస్ ఒకటి We are very, very happy. Saidhan Tejgaru. I am happy to talk to you. I am happy to talk to you. See, I am happy to talk to you. I am happy to talk to you. I really enjoy that. మేము ఎవరన్నా అడిగితే కూడా ఎవరి ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అంటే ఫస్ట్ పేరు మీదే వస్తుంది టైమింగ్ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎప్పుడు ఆ ఫన్ ఉంటుంది అదంతా మాకు తెలుసు కదా వివర్ మిస్సింగ్ ఇన్ దట్ లిటిల్ గ్యాప్ అండ్ యువర్ బ్యాక్ రావడం ఈ సినిమాలో హీరో గురించి మాట్లాడుకుందాం మీరందరూ హీరో అంటున్నారు కదా వాళ్ళిద్దరు సెట్ లో అంటే అసలు హీరో హీరోయిన్ అంటే వాళ్ళిద్దరు వస్తారు హీరోయిన్ పిల్లలు ఉండి అంటే ఆయన వచ్చేస్తారు హీరోయిన్ ఎక్కడ ఉందంటే హీరో పక్కనే ఉంది ఏంటండి ఆ కెమిస్ట్రీ ర్యాపో అది ఎలా స్టార్ట్ అయింటే ఆల్మోస్ట్ వెన్ అవర్ వెన్ అవర్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఎనీ ఫిల్మ్ సమ్ ఇఫ్ యూ సీ మెనీ మూవీస్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ వన్ క్యారెక్టర్స్ వన్ డిసిషన్ ద ఎంటైర్ నరేటివ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ విల్ బీ చేంజ్ అండ్ దట్ స్టోరీ మై టెంట్ హౌ కెన్ ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Uh, imagine ఒక మూవీలో దట్ వన్ బాయ్ ఇస్ గోయింగ్ బిహైండ్ ఐ మీన్ ప్రపోజింగ్ అ గర్ల్ అండ్ షీఈస్ కీపింగ్ నో 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 అండ్ అట్ ది ఎండ్ దే ఆర్ టుగెదర్ ఇమాజిన్ దట్ గర్ల్ సెట్ ఎస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో దట్ స్టోరీ ఇస్ ఓవర్ అలా అయిపోయింది సో అలా నేను ఈ మూవీలో షూట్ చేసేప్పుడు కూడా ఐ బీ లైక్ ఆర్ ఆర్ఎంపి ఎందుకు నందినిని ఇలా కేర్ చేస్తున్నాను మేబీ ఆర్ఎంపి like that nenu adi meme oka nar na you know na analysis analysis narratives ani create yeah. chesi create chesi and, and oh, for all characters i'll create different different story as a writer if that if they hear no they'll faint <laughs> <laughs> బట్ ఐ హోప్ డెఫినెట్గా మీరు అందరు ఏవైతే ఆ క్యారెక్టర్స్ గెటప్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో మేము వన్స్ సినిమా చూస్తే అవే కనిపిస్తాయి డెఫినెట్గా ఐ థింక్ దే యాక్చువల్లీ లివ్ దర్ క్యారెక్టర్స్ నేను ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ చాలా బాగా చేశారు అందరూ బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి 
వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లిమిటేషన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు దే బిహేవ్ ద క్యారెక్టర్ లైక్ హౌ నందిని అని సమ్ యాక్చువల్లీ బిహేవ్ లైక్ నందిని షీ వాజ్ లివింగ్ ద క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాలో ముగ్గురు చూపులు వేసుకోలేదండి అజయ్ అన్న సాయి సింధ్ గారు అండ్ సమిత ఎందుకంటే ఓకే అప్పు ఆ ఫస్ట్ షాట్ అప్పుడు నాట్ నాట్ జస్ట్ టు మీ ఆర్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మూమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో లైక్ దాట్ వీ డిడ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టేక్స్ ఫర్ దాట్ వన్ షాట్ ఓకే సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ ఐ జస్ట్ వాక్ నార్మల్ దే వాస్ అ ఫ్లాట్ చెప్పల్ అండ్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ ఐ ఎంటర్ ది హౌస్ దెన్ అగైన్ ఏదో చేంజ్ చేసి వి థాట్ వీల్ ట్రై అగైన్ సో అప్పుడు అగైన్ ఐ వి ఐ ఐ ఐ ర్యాన్ అండ్ ఎంటర్ ది హౌస్ దెన్ ఐ థాట్ then i saw a floor mat okay uh, you know outside the house oh. when a uh, uh, very natural very village type lo unna aka kobbari mattalu exactly ah, ah, so adi yeah. nen chusa so i asked the director uh, sir can i remove the footwear mm. not just for this shot because nandini is used to the village ha ah. it's a in villages if you see every house will be like our house oh no edo pani katkuni ready ayi no nothing like that there will be some imagine it's a small village there will be from 50 families or 60 right. houses there right we will know everyone in that house mm. so i thought that that pace of you know nandini is not someone who will walk and enter a house ide edo na this is my house any attitude lo appudu nenu that langa i put it inside oh, no. ah. and i removed the ch- chapel ah. and i entered and i the chapel tutchukoni ah, tutchukoni i entered the house oh, okay. so i got the meter of nandini character wow. so i continued with that so but appudu uh, everyone asked me especially director and cameraman it's going to be very tough because it is the first day mm. and it is set to kabati parledu manam we can remove the stones and everything oh, no. but we have to go outdoor arakkula shoot cheyali oh, no. you have to run through the whole village for that kodi dongatan adi ivanni cheyali night lo cheyali are you okay because top shot ivanni pette maybe mid shot lo maybe you can cheat by wearing chappal right. but wherever it is commit you know it is getting Why? committed yes. you might have to do it Uh, so I just say so 99 or 98% of the shots I did not wear chapel. Eto apudu apudu I I only asked can I wear mm. uh, I couldn't. Mm. So <laughs> But way, wonderful actor, thought the actors and they gave their 100%. Yeah yeah. Mm. yeah. All of them actually gave in their best to to the film. And mm. particular ga choose it apudu will chapel eskunara leda ani manaku teliyadu kaani. Teliyadu kaani but they actually did a very good job. Avun avun. Ante ప్రతి ఒక్కరు దే గాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు ద సీన్ అంటే వాళ్ళు యాక్టింగ్ కాకుండా దే గాట్ ఇన్వాల్వ్ దే బిహేవ్ లైక్ ద క్యారెక్టర్ వావ్ ఎవరీబడి డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఇట్ గాట్ ఇన్ టు వర్స్ లైక్ ఐ హావ్ సీన్ సమ్ యాక్టర్స్ ఇన్ आवर ఫిల్మ్ ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ అ మిడ్ షాట్ అప్పుడు ఇట్స్ నాట్ సీన్ అవును దెన్ ఇల్ బి ఇట్స్ ఓకే విల్ డు ఇట్ వితౌట్ దట్ was the level of in- involvement for yeah. every everybody actor, yeah. everybody wow. sai sen garu ajay garu ajay anna mm. sunil anna uh, aram anna brahma ji garu yeah. hero garu uh, uh, rajiv anna everybody got involved so much into the character yes. they have done a great job okkalu kuda takku chesan chesi ledandi andarki andaru they gave in their 100% yes super yeah. i think uh, as teju was saying this movie in theaters on the screen will cast a magic spell on the audience yeah. mm. like that i think the script and screenplay and the story cast a magic spell on all the actors me the jadu chesi jadu chesi we have to we believe we have to get we have to keep the 100% then and, uh, and uh, script lo unna uh, magic ah uh, script lo unna weight vaalla characters ku unna importance telsina appudu yeah. automatic ga uh, enthusiasm vachestundi kada each person andi yeah. ante prathi oka character they played given gave their best andi yeah. each person did their best ante shamla gar character ku takku undi ani cheppesi screen space screen space takku unna gaani screen time unna ga takku unna gaani she gave in 100% right. she gave in like 200% of her, of how to behave and uh, navin neeni and all of them actually gave their best super yeah. the shamla garu character again like how i used to tease brahma ji garu ah, ah. shamla garu's character is she is a tailor of the village 
అవును ఓకే సో ఇఫ్ షీఈస్ నాట్ దేర్ వీల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ గుడ్ బ్లౌజ్ ఓకే ఇన్ వన్ షార్ట్ we had it was a simple montage okay uh-huh. dialogues and it was a song montage lanti oka idi so what i did <laughs> I, i i have to give a packet to that's it simple one mm. i's like uh, nenu nenu it's a narrative i added asu neeku stitch cheyadam telusa ani cheppi i got angry and threw that cover and i left oorla unna okka gaana oka tailor nanta maata antara it shows her in, her in, involvement into the film and aun aun a scene ki she has to give her 100% yeah. so she gave it that so I, i created my own that thing her own narrative i uh, my own narrative so right. she is passing her own story i love you ide ide enti desal nenu this is going to chepi i antaga involve ay payaru character andar andi yeah super super సో మొత్తానికి ఇదంతా కూడా రేపు ఆన్ స్క్రీన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మేమైతే కంప్లీట్ గా ఆ రుద్రవనంలోకి ఆ విరూపాక్ష ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాము ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇవాళ చేతపడి చేసి మరి నన్ను ఇక్కడ రప్పించుకున్నందుకు సార్ నమస్తే సార్ మీరు కథలు ఇంటూర్ అంతా ఈ నడమ దయ్యాల కథలు అదే కొంచెం డివోషనల్ దయా కెన్ ఐ సీట్ ప్లీజ్ 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 థ్యాంక్స్ సార్ అయితే ఇత్ మ్యాప్ తో చూపెడతారు సార్ అయితే మన దగ్గర ఏముంటుంది అంటే బొందలగడ్డ బొందలగడ్డల అఫ్రే పెట్టిన ఒక ఫీన్ లబలబ లబ మొత్తుకుంటారు ఇప్పుడు బలగం సీన్ మళ్ళీ చచ్చిపోయినాక కాకికి పెట్టారు అట్లనే అందులోకి వెళ్ళి ఒక ఫీన్ గా తీసుకుంటాం అప్పుడే ఆ ఫీన్ గా బొంద పెట్టిండ్రు ఆన పడుతుంది జిల 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 ఆన పడుతుంది సగమే గాలింది అప్పుడు వీరో ఎంట్రీ వీరో ఏమైతారంటే ఏం కాడాలకు దారిన పోయే దానయ్య వచ్చిండ్రు మీకు కొంచెం ఇది కొట్టే అలవాటు ఉంది మీరు ఏందో ఒత్తిదే నిఫ్కలు ఉన్నాయి కానీ మెల్లగా ఒక నిఫ్కకు ముట్టించుకుంటు కథం ఒక్క నిమిట్ సార్ ఆర్ఆర్ ఏంది ఆర్ఆర్ ఇది జస్ట్ అని ఇంకా లేవలేదు అప్పుడే భూములు పడితే మళ్ళీ క్లైమాక్స్ లో ఇంకా మీరు ఫోయ్ వచ్చిన వాష్రూమ్ క్లియర్ ఆల్ క్లియర్ క్లియర్ ఓకే అయితే ఆ ఫీన్ చూడలేరు మీరు ఖాళీ సిగరెట్ మొట్టించుకున్నారు వీరు ఫ్యానింగ్ వేసినాం చెమటలు గారుతున్నట్టే ఉంది కానీ చెమట గారాలి ఆనలు పడు ఆన పడుతుంది మీరు మీరు భూములు పట్టుకుంటారు అప్పుడు ఫీన్ గా చూడలేరు మీరు అని పాట పాడుతుండ్రు ఫిల్లి దుంకింది అప్పుడు కట్ చేస్తాం మనం సీన్ ఇది ఇలా బోరింగ్ ఉంటుంది బోరింగ్ కర దూఫ్ అయితే లీల్ దానికి పోతారు మీరు ఆ ఫీన్ కొత్తనిక పోతారు ఆ ఫీన్ గా వచ్చి బోరింగ్ కొడుతుంటది ఫీన్ గా ఫీన్ ఫీన్ కొట్టుడు మీరు లీల్ రాబుడు ఫీన్ కొట్టుడు ఫ్యానింగ్ చేస్తాం దయ్యానికి మీకు అక్కడ కట్టు ఫీన్ ఆ ఊర్లో మొత్తము బోరింగ్ లే ఉంటాయి ఎందుకున్నాయి ఎవరు కొడుతుండ్రు ఎవరికి అర్థం కాదు కరెంటు లేకుండానే నీళ్ళు వస్తుంటాయి ఆ ఊళ్ళ ఆ ఊళ్ళ మొత్తం ఇదే కథ అలా ఒక గుడి ఉంటది ముదమాంబ గుడి అని ఒక నిమిషం ముదమాంబ గుడి డిశ్చార్జ్ చేయదు ముదమాంబ గుడి మూసేస్తారా తెర గుడి మూసేస్తారు వీరు వెళ్తారు కార్తీక్ నా దగ్గర చెప్పిన నేను ఆల్రెడీగా కార్తీక్ నాతో తిరిగొద్దని చెప్పిన కాఫీ కొట్టేసిన కార్తీక్ మరి సుకుమార్ గారి దగ్గర అశ్విన్ కదా సుకుమార్ గారి దగ్గర ఎవరు పెట్టించిరు సార్ నేను ఫోన్ లో మాట్లాడి ఆల్రెడీగా ఫోన్ కలుపు నేను మాట్లాడతా నేను సుక్కు మనోడే ఫెత్కు అని చెప్పిన నాకు ఇప్పటికి సుక్కు కాల్ చేస్తాడు మీగా కాల్ చేసే మన డౌట్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీ గురించి ఆయన చెప్పలేడు అంటే నేను సోషల్ మీడియా లో పెట్టుకోని ఎందుకంటే మేము సోషల్ మీడియా కదా మామూలు చెప్పుకుంటారు అంటే కొలిగ్స్ కదా మేము మామూలుగా మాటలు కూడా చెప్పలేదు ఆ చెప్పలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు క్లోజ్ ఉండేటోళ్ళు నిజంగా హార్టెడ్ హోల్ హార్టెడ్ ఉన్నోళ్ళు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకు ఫ్లేగర్ చూసినా మనకి ఎట్లా ఆగాల్సింది ఇన్సిడెంటల్ గా ఆల్రెడీ నేను ముదమాంబ అనగానే సందనేని పక్కకే సార్ రుద్రారము మీరు తీసింది రుద్రారమే అది కాఫీ కొట్టేసిండ్రు నో ప్రాబ్లం ఓకే సార్ అందరు మంచి ఉండాలి మన లైన్ లో చాలా ఇప్పుడు ఫుష్ ఫాటో కి మనం వీడియో కాల్ వరకు చేస్తున్నాం సుక్కు కాల్ చేస్తుంటాం నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఆయనకు కొన్ని లైమాక్స్ లో కొన్ని రావు 
ఇప్పుడు ముచ్చట ఏంటంటే నేను కథ చెప్పడానికి వచ్చిన నా కథ ఆల్రెడీ తీసేసి మీరు తీసిన కథ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక ఇందులో వీరో అని మంచిగా ఆల్రెడీగా గోల్డెన్ లెగ్ కళ్యాణ్ సార్ తో కూడా చేసి గోల్డెన్ లెగ్ బింబిసార్ చేసింది సార్ సార్ లా ఇంకా ధనుష్ తో చేసి వచ్చింది మేడం సార్ మేడం అంతే అన్నట్టుంది ఎట్లా అనిపించింది వీరో ఎంత అందరికంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసింది మేమండి తెలుగు సినిమా వరకు కాకపోతే నాకు కొంత డిలేస్ వల్ల కొంత ఆవిడ వేరే సినిమా చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి అయితే చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ నాలుగైదు ఈ బాసలలో వస్తుంది అంట కదా సార్ ఇది అవును ఈ డబ్లింగ్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని భాషలలో మీరే చెప్పుకున్నా అంటే తమిళ్ వరకు నాకు పర్లేదు అండి కన్నడ మలయాళం అంటే మాకు కాదు మీరు తమిళనాడులో మాట్లాడితే వినాలని ఉంది నాకు ఏ అనుకో పేసలా తమిళ్లో పేసలా తమిళ తెలుగు తమిళ్ స్కూలింగ్ అంతా చెన్నై కదా మీరు ఆల్రెడీగా సుప్రీం హీరో మీరు చేయని లేవు క్యారెట్ కర్లు కొత్త కొత్త ఇప్పుడు మన చిరంజీవి సార్ కొన్ని తీసుకుంటుంటారు కదా ఆ పాటలు ఇప్పుడు ఇంట్లో సెంటిమెంట్ అది అప్పట్లో డైరెక్ట్ కోరుకొని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చేయించా వాళ్ళు చేసాను అంటే ఆయన వాళ్ళ తగ్గట్టు నేను చేసేవాడు ఆ సెలెక్షన్ అంటూ ఏం లేదు ఎప్పుడైనా కానీ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ చాయిస్ డైరెక్టర్ గా ఏవైతే ఫీల్ అవుతారో అది చేస్తాను దాని తర్వాత నుంచి కొద్దిగా మనం ఆపేసాం రీమేక్స్ అన్ని ఆపేసాం అంటే డైరెక్ట్ గారు అనగానే కార్తిక్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే అప్పుడు ఎప్పుడో ఏడెనిమిది ఏళ్ళ కింద ఒక సినిమా తీసింది అప్పుడు ఇంత మార్కెట్ లేదు మళ్ళా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చుడు లేట్ అవ్వచ్చు కానీ వచ్చుడు మాత్రం పక్క అన్నట్టు పవన్ సార్ డైలాగ్ లెక్క మీరు గట్టిగానే వస్తుండ్రు ఊకొని ఊకొని ఐదు భాషలలో అంటే ఫైన్ ఇండియా అంటే గ్రేట్ కదా ఇప్పుడు అన్ని భాషలలో వస్తున్నారు విందుల కోత కూడా డెఫినెట్లీ ఒకటి ఏంటంటే కథ లాగిందండి కథ సెలెక్ట్ చేసుకుంది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది కథ సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చింది మేము ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి చెప్పి కూడా కథ సెలెక్ట్ చేసుకో అంటే కథ నేను నమ్మేది ఏంటంటే కథ లాక్కుంటుంది ఏ ఏ అవసరం ఏ అవసరం ఇప్పుడు ఫర్సాద్ సార్ మీకు చుట్టాలు అవుతారా అట్లా ఏం లేదండి అంటే మన సినిమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అట్లానే అంటే బాగా కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ అండి నాకు బాగా ఇష్టం నాకు ప్రసాద్ గారు కానీ దిల్ రాజ్ గారు కానీ గీతాజ్ కానీ అనిల్ సుక్కర్ గారు కానీ వీళ్ళు నాకు బాగా కంఫర్ట్ బాగా చూసుకుంటాం అందుకని నేను చేస్తాను సినిమా మొత్తం ఒక గ్రామమే కట్టింటా అంట కదా డైరెక్ట్ గారు చెప్తున్నాడు ఒక చిన్న గ్రామం కట్టాం అంటే దాని దాని తగ్గట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకుని కట్టాం సినిమాకి ఏవైతే అవసరమో దాని తగ్గట్టు ఒక టెంపుల్ సర్పంచ్ ఇల్లు ఉండే జనాలు ఇల్లు అని కట్ మీకు దయ్యాలు అంటేనే మీకు బుగులు లేదు ఆల్రెడీగా హనుమాన్లో భక్తుడే కదా మీరు అయినప్పుడు మీకేం బుగులు పిలుస్తారు కదా ఇప్పుడు అంటే క్లోజ్ గా ఉంది మొత్తానికి అంటే బయట తీస్తే తిఫలు అయితే నిజంగా బుగులు పడతారు అని సెట్ వేసారు అంట కదా సెట్ వేసాం అన్ని ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసాం కథకి ఏవైతే అవసరం కథకి జాగ్రఫీ ఎలా కావాలి దాంట్లో ఎవరి ఇల్లు ఎక్కడ ఉండాలి టెంపుల్ ఎక్కడ ఉండాలి దాని ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకొని సెట్ చేసి ప్రతి సెటప్ ఎందుకంటే ఇంకోటి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అప్పట్లో జరిగే కదా సో దాని తగ్గట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి అప్పట్లో సెల్ ఫోన్స్ ఉండవు సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉండవు అవి లేకుండా చూసుకోవాలి పైగా ఆ పోల్స్ ఉండవు కరెంట్ వైర్స్ ఉండవు దాన్ని అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని పవర్ చూసుకొని అవన్నీ లేకుండా మేము సెట్ చేసుకొని దాన్ని చేసుకోవట్లా చేతిలో దివిటి పట్టుకున్నాం కదా ఎప్పుడన్నా ఎట్కెళ్ళి కాలిపోయినాయి దగ్గర పట్టుకుంటే లేదండి ఇంకోటి కాగడ దివిటి కాగడ లాంతంలో టార్చ్ లైట్ అప్పుడు టార్చ్ లైట్ కదా అంటే నిజంగా ఒక్కోసారి జ్వరం పట్టింది ఎప్పుడన్నా ఊపిరాట అంటే ఒక చోట మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు గుహ గుహలో కాగడ వెలిగించి మేము ఊపిరి పిలుచుకొని సరిపోలా పొగైపోయాం ఎక్కడ చూసా పొగే ఊపిరి ఆడలేదు అండ్ స్మోక్ వేస్తారు కదా స్మోక్ ఒకటి మళ్ళీ పొగ ఒకటి అది మన కాగడాలు పొగ ఒకటి ఊపిరి ఆడలే ఊపిరి ఆడలేదు మళ్ళీ డైలాగ్స్ చెప్పాలి దాంట్లో డైలాగ్ రాడా కదా 
అని చెప్పి అంటున్నాం కానీ డైలాగ్ అట్లా కానీ బాగా వచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ బాగుంది మొత్తం అది అఘోరా కేవ్స్ అంటారు దాన్ని హ్యాట్స్ అప్ సార్ నిజంగా ఒక కళాకారుడు ఎప్పుడైనా కూడా తను కాలిపోతూ ప్రపంచానికి కళను పంచుతాడు ఒక అసలు బ్రీతింగ్ తీసుకొని కూడా ప్రాబ్లం ఎంత పెద్ద స్టార్ అయింది నేను చిరంజీవి సార్ ని దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన ఇట్లా పెద్ద స్మోక్ వేసి డ్రమ్ములతో నీళ్లు కుప్పుతుంటే ఆయన అంత ఎనర్జెటిక్ ఉండి అంటే ఇట్లా ఒక్కోసారి ఇట్లా మనకు దగ్గు వస్తుంది ఇన్స్పిరేషన్ అండి అంటే మీరు ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఆర్టిస్ట్ గా చూసే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంటర్టైన్ చేయరు వాళ్ళని వాళ్ళని ఎంత ఎంటర్టైన్ అవుతే వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా ఉంటారు సో దాని తగ్గట్టు ఆయన పర్ఫామ్ చేసేవారు ప్రతి సినిమాలో ఆయన కష్టపడేవారు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా కానీ ఆయన చూపించారు కదా ఆయన చేసేవారు సో అది చూసి మేము నేర్చుకున్నాం మేము అంటే మేము అంటే యంగ్ యంగ్ జనరేషన్ జనరేషన్ అంతా మేము నేర్చుకున్నాం అది మొత్తం ఆయన చూసి మేము ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు చూసి మేము కంప్లైంట్ చేయకుండా ఎలా ఉండాలి ఏదేమైనా కానీ దాని దానికి అధిగమించారు మనం మనం ఎప్పుడు దాంట్లో లొంగకూడదు అధిగమించడం ఎలాగా దాని తగ్గట్టు మేము చేసాం ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాకు అదే సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు దోస్తాన్లు అనేసరికి ఇంకా మీకు ఎఫర్ట్కి చెడి దోస్తాను అంటే మాకు తారక్ సారే అనిపిస్తుంది లేదు చెడి దోస్తాను కదా తారక్ యాక్చువల్లీ కొద్దిగా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు వచ్చాను ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక నైన్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు కాకుండా బయట హీరోస్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ వచ్చింది అంటే తారక్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అంటే నేను కెరీర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి నేను నన్ను ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ చూసేవాడు అరే తేజ్ గారు నువ్వు హ్యాపీగా నువ్వు చేయగలరా సినిమా చేయాలి అని నేను సపోర్ట్ చేసేవాడు తారక్ కళ్యాణ్ రామన్న వీళ్ళిద్దరు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశాను అలా అందరూ ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు ఆ డైలాగ్ ఇంటే ఫస్ట్ లిమ్స్ కి ఇచ్చిండు కదా లిమ్స్ కి ఇచ్చారు వయసు వచ్చారు అది ఇంటుంటే నిజంగా ఎంత ఫుల్ మాట్లా అన్నట్టే అయ్యో ఆధార కొట్టాడు అసలు మీకు కామెంటింగ్ చూసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు అంటే తక్కువ అండి చాలా తక్కువ చూసుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఒకసారి బాగా ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు చూస్తాం ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎప్పుడు అది చేయాలనిపిస్తుందా సార్ మీరు ఇస్తుంటే చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు సీరియస్ అంటే ఎప్పుడు అనుకోలేదండి ఒకటండి నేను నా గట్ ఫీలింగ్ నమ్మేవాడి గట్ ఫీలింగ్ అంటే మన లోపల చెప్తా ఉంటుంది ఒక వాయిస్ ఆ వాయిస్ నమ్మేవాడి అది చెప్తా ఉంటుంది ఈ సినిమా చేయి ఈ సినిమా చేయి అని చెప్పి చెప్తారు సో దాని ప్రకారంగా చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం అంటే నేర్చుకున్నాను ఒకప్పుడు అలా చేసేవాడిని ఇంత మధ్యలో చిన్న దెబ్బ తిన్నాను ఆ దెబ్బ తిన్న వల్ల ఇంకా స్ట్రాంగ్ తీసుకునే ఇప్పుడు ఇంకా దాని గట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ నమ్ముతున్నా నిజంగా హనుమంతుడు దయ వల్ల మనం అందరం గట్టిగా ఉన్నాం మీరు ఎంత శ్రమ పడతారో మాకు తెలుసు అందుకోసం నిర్భాక్ష చేస్తా ఆయన మీద నమ్మకంతారు అంటే నాకు ఆల్రెడీ హారర్ సినిమా అంటే భయం మనకి మాములు కాదు అట్లాంటిది చేశారంటే ఆయన ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకం నమ్మకం అవును అయితే ఇప్పుడు మన కళ్యాణ్ సార్ సినిమా కూడా ఉందిగా మీకు అవును తర్వాత అందులో వీళ్ళనా మీరు ఇప్పుడు ఎందుకన్నా ఆ టైం ఆ సినిమా టైం వచ్చినప్పుడు మనం మళ్ళీ కూర్చున్నాం ఇలా అప్పుడే ఏంటి కట్ చేస్తాం మీరు రారా మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకు సార్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు మీరు తప్పకుండా సార్ ఎన్ని రెండు రోజులు ఎడిటింగ్ చేయమన్నా చేస్తా అలాంటప్పుడు మనం అప్పుడు చెప్పండి సార్ ఓ మాట అనిపిస్తుంది చెప్తా సత్తి మంచిగానే మాట్లాడుతుండు అట్లా ఏం లేదు బిత్తురు బిత్తురు ఏముండడు ఇంకా అంటే సినిమాలు హీట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా కొంచెం ఇటు ఏమంటారు మైథలాజీ ఎలాస్టిక్ ఏమంటారు ఇటు ఇది మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఇది ఏదో మైథల్ ఇది కాదా మైథలాజ్ కాదు ఇది మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ అంటే ఆ టైం వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ కదా సో ఆ టైము మిస్టి ఆ టైమ్ లో కొద్దిగా దాని ఆ టైం జరిగే ఒక చిన్న బ్లాక్ మ్యాజిక్ పైన ఒక కథ సో అప్పుడు ఇంత లేవు జన విజ్ఞాన వేదిక అంత లేదు కదా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా లాగా లేదు కదా సీసీ కెమెరాలు లేవు అప్పట్లో సెల్ ఫోన్ లేదు ఇప్పుడు ఏమన్నా అట్లాంటి డౌటింగ్ ఉన్నదనుకో గూగుల్ గూగుల్ తల్లి చుట్టూ నాలుగు కెమెరాలు పెట్టి రికార్డింగ్ పెడతారు నెమోర్ తీసి రివర్స్ వచ్చి చూస్తే ఏ ముందకపోతే ఏం లేదు అంతే కదా అంతే అన్న అంతే దొరికిపోతారు ఒట్టిగా ఇప్పుడు మొత్తం మొత్తం అంతా మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు మొత్తం డిజిటల్ అయిపోయింది సినిమా లైఫ్ అంతా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ గేల్కి చూస్తే గేల్ కథ ముందు దుకాణం బంద్ అయింది
మీరు ఈ నడుమ కొంచెం తేజీల మీద తక్కువనే మాట్లాడుతున్నారు అని అంటుంటే ఇప్పుడు సోలో బతికే దానికి ఊత అడుగుతున్నారు లగ్గం చేసుకునే ముచ్చట ఎఫ్డి చెప్తారు అని ఇది అయితే కరెక్ట్ చెప్పాలి మీరు ఊత అడుగుతున్నారు లగ్గం చేసుకో ఎఫర్ట్ చేసుకుంటారు చాలా మంది మిమ్మల్ని చూసి ఆగిపోయారు అన్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు అడిగిన గప్ప నేను చేసుకోవాలంటే కష్టం అన్న నాకు సెట్ అయినప్పుడు నేను చేసుకుంటాను నాకు తిన్నప్పుడు అదే పెళ్లి లగ్గం సెట్ అయినప్పుడు చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇన్ని సెట్లు వేస్తున్నారు కదా సినిమా సెట్ అయితే పర్లేదు అన్న పెళ్లి సెట్ పెద్ద కష్టమే కాదు పెళ్లి సెట్ జుజుబి కానీ పెళ్లి జుజుబి కాదు కదా అంటే తేజమన్న ఎవరితో ఉన్నారు తెలిస్తే షాక్ అవుతారనే ఈడి వాళ్ళు చూసి మీరు షాక్ అవుతారు ఆంధ్రేశ్వరంతో ఆంధ్రేశ్వరం భక్తుల్ని అంటే ఫస్ట్ దానికి అంతకు ముందుగా కాదా ఇప్పటికి ఎప్పటికే అని భక్తుల్ని అంటే మనిషి అన్నప్పుడు కాసంత అటు ఇటు తిరుగుతారు కదా తిరుగుదా ఉంటది బట్ చిన్న కోరిక ఉంటది అవన్నీ తొక్కొని బతకాలి దాన్ని అధికమించి మనం బతకాలంతే దాని లొంగి పోయింటే అంతే డౌన్ ద లేని డౌన్ ద ట్రైన్ అంటే కొంచెం అఫ్ర ఫోర్ట్ వాళ్ళు సెల్ఫీస్ లో దిగితే వాళ్ళతో క్లోజ్ అదే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు నా అమ్మాయిలు అంటే భయం వేస్తున్నారు నా గుర్తు ఎప్పుడైనా డిస్టర్బెన్స్ అయిందా బిరికా ఫుడ్ అయినా బాగా అంతే అంటే నేను సరెండి ఏరే దేశ ఫోన్ ఎక్కడ దేశం అమ్మాయి అన్న అయితే పక్క ఇప్పుడు నీకు కల్లద్దాలు పెట్టి ఆయో ఆయో అనేస్తారు నీకు బాయ్స్ అనేస్తారు మీరు బాగా ట్రెండ్ లో ఉన్నారు అయితే మంచి ట్రెండ్ చూసుకోవాలి కదా మరి అందుకోసం కదా మీరు మంచి సొక్క వేస్తారు సొక్క మొత్తం చుక్కలు ఉన్నాయి స్టార్స్ ఉన్నాయి మీరు అప్పుడు ఫోన్ ఉంటుండే ఇప్పుడు చుక్కలు పెట్టుకున్నాం అందరికి చుక్కలు చూపిస్తారు కదా కనబడుతున్నాయిగా అంత పెద్ద మాట అనొద్దు మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా అంటేనే పెయ్యి దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి అట్లా ఏం లేదన్న మీరు హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు అలాగే మాట్లాడండి నేను సుఖాలు చూపిస్తానన్నా డెఫినెట్లేనా కాదా మీరు సినిమా చూపిస్తే ఇంటర్వ్యూలో చూపించే కదా మేము ఏదని ఇంటర్వ్యూలో సుఖాలు చూపిస్తారు కదా అందరికి వాళ్ళకి ఏమి ఇవి సారా సుఖ పబ్బుడు అలాగే అర్థం కాలేదు కొన్ని బైపాస్ మిస్టేక్ లా అర్థం కాదు తప్పులు కాదు అందుకే ఊస్ ఎక్కువ వస్తాయి మనం కామెడీలు ఉండాలి అందరు నవ్వుతూ ఉండాలి అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి అర్థం కాక రివర్స్ లో చూడాలి మళ్ళీ అంతే మళ్ళీ చూడాలి అప్పుడు ఊస్ ఎక్కువ వస్తాయి మనం మీకు వచ్చే చూసి ఎవరు అయ్యో అట్లా ఏం లేదు మీరు స్టార్స్ ఉండగా మాకే అండి మెల్లగా వెనక ఫోన్టి వెనక ఫోన్టి అందరు అడుగుతుంటారు అరే మొన్న కలిసినట్టున్నాగా మనం ఫంక్షన్ చెప్తే వస్తారా ఏమన్నా ఒకసారి ఇట్లా చూసి ఏది బాబు అన్నావు మళ్ళీ అని ఇట్లా అడుగుతారు అడుగుతారు ఒక విషయం చెప్పు అని ఇంకో ఇల్లు చెప్పి ఇల్లు చెప్పారు మన సాయి ధర్మ తేజమాన్న కలిసినావు కదా ఆ తేజమాన్నతో ఒకటి విషయం మా ఫాఫ బర్త్డే ఉన్నదాన అడుగు అడిగినా అడుగుతారు అంతకుముందు అడిగిరు రష్మిక మందనతో మొత్తం దగ్గర కూర్చున్నావు ఏమంటుంది ఇంకా కూర్చుంటేనే అట్లా అంటే ఇప్పుడు కిలోజ్ గా మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇదే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటది ఓహో ఇలాగే ఉంటారు ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఇక ఇంకేంది లైఫ్ మొత్తం టర్నింగ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇక సత్యగారు మనం రాదు ఇది మన సత్యగారు కాదు అంటారా అట్లా సినిమాల ముచ్చటకు వస్తే ఇరు ఫాస్ట్ గా ఇంట్లో గ్రాంథికం ఉంటదా అదే ఉంటదా అది చాలా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా అందరికి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఉంటది భాష గ్రాంథికం అంటే ఏముండదు విరూపాక్ష అంటే మీనింగ్ ఏందో అర్థమైతే విరూపాక్ష అంటే మామూలుగా మనకి శంకరుని పేరు శివుడి పేరు శివుడి పేరులో శివుడిలో ఒకటి ఉంటుంది నేను ఒక శ్లోకం విన్నది విరూపాక్ష మిందరుక వహిని త్రినేత్రం అనేది విన్న నేను ఒక దగ్గర బాగా చెప్పారు అంటే బేసిక్లీ ఒకటి అన్నా విరూపాక్ష అనేది పేరు శివుడికి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది మూడో నేత్రం అనేది దానివల్ల పేరు వచ్చింది విరూపాక్ష అనేది మూడో నేత్రం పేరు అది ఆల్ ది ఆల్ సీయింగ్ అయ్యి అంటారు ట్రూత్ సీయింగ్ అయ్యి నిజం నిజం చూసే కాను సో కథలో ఒక చిన్న థ్రిల్లింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటూ 
ఒక మిస్టరీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటది కాబట్టి దాన్ని ఎలా బయటకు పెడతాం అని చెప్పేసి కథ అందుకోసం విరుపక్షం మీ సోఫా తీసేసిన అంతున్నారు కదా పెద్ద పెద్ద బర్మాజన్ అనిపిస్తున్నారు హీరో మా హీరో గారు అంటే మా కంపెనీ కదా ఆయన మీకంటే పెద్ద హీరో అన్న అంటే గజబిత్రి దాని నుంచి మా హీరో గారు ఆయన లోట పట్టుకోవరు కాదు అసలు అబ్బో ఆడేస్తారు అసలు అమ్మో మాములు కాదు బెదిరించేస్తారు అసలు షూట్ లో సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ మొత్తం ఇంత పే డైలాగ్ ఇస్తే ఇంత ముక్క చెప్తారు అంతే మీనింగ్ వచ్చాక చాలా మెమరీ లేదన్న విషయం చెప్పరు మెమరీ లేదని అమ్మాయి చెప్తారు ఏ నీకు లేదా మెమరీ అంటాడు కానీ మా బాజీ పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో అంటే అనుకుంటా ఉన్నా బాగా చేస్తారు లేదా అని చెప్పి తెలుగు ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని అదర్ కూడా సరే అవును ట్రైలరింగ్ చూస్తే అంటే మనకు ఆ థ్రిల్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు సినిమా మొత్తం ఆ చిన్న మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఆ మిస్టీరియస్ వరల్డ్ అదేదో కొత్త ప్రపంచంలా చూపించి బాగా చేశారు ఆయన ఈ కెమెరా రికార్డింగ్ ఏమో కెమెరా వచ్చేసి శాంబత్ గారు అంటే మనకి బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి రీసెంట్ టైమ్స్ మా తమ్ముడు సమయం చేశాడు ఉప్పన 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 బాగేసాడు అండ్ రంగరంగ వైభవం ఆయన కెమెరా ఉన్నాం ఇంకా ఈ ఫైటింగ్ లకు వాళ్ళకి కొత్తలను పెట్టింది కొత్తలు పెట్టు అది కాకుండా మేము ఇంకా విజయ మాస్టర్ ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్ విజయ మాస్టర్ పెట్టు విజయ మాస్టర్ దాని తర్వాత ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ వెంకట్ మాస్టర్ వెంకట్ మాస్టర్ అసిస్టెంట్ లు అందరు వచ్చారు కర్ణ మాస్టర్ మన సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి ఇరవై ఒకటి తారీఖు నాడు ఏప్రిల్ కాకుండా ఇంకా మళ్ళొచ్చే నెల కూడా నడవాలి సూపర్ డూఫర్ హిట్ కావాలన్న కార్తీక్ అన్న కూడా సినిమాలు రావాలి ఇంకా టీమ్ అందరు కూడా కంగ్రాచులేషన్ ఓకేనా అందరు కేర్ టేకర్లు ఉండండి మరి బాయ్ బాయ్ దయచేసి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సినిమా చూడండి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి ప్లీజ్
డెఫినెట్ గా కాంట్రాస్ట్ ఉంటది నాందికి ఎందుకంటే నాందిలో మీకు పోలీసు వ్యవస్థ మీద అంటే చిన్న కోపం వస్తూ ఉంటది బట్ ఈసారి పోలీసుల మీద మీకు అంటే వాళ్ళ గౌరవం పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు సిన్సియర్ గా పోలీసు పనిచేస్తే వాడికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం పోలీసు లంచాలు తీసుకుని ఎవరికి ఎవరికి పని చేయట్లేదు అనుకుంటాం బట్ వాడు సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి పని చేద్దాం అనుకుంటే వాడికి వచ్చి అవాంతరాలు ఏంటి వాడికి ఎలాంటి ఎదురు వస్తాయి సో దిస్ గుడ్ బి దాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే అంటే బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అని అలా చేశారా అంతకుముందు సినిమాలోనేమో కొంచెము మీరు అండర్ ప్లే చేశారు ఇక్కడ ఏమో పోలీసు లో ఉండేటువంటి మంచితనాన్ని చూపించడానికి అలా బ్యాలెన్స్ చేయడం అలా అని కాదండి అంటే కుదిరింది కదా అలా కుదిరిందండి దానికి అంటే ఇదేం అనుకోలేదు మీ నాంది జరుగుతున్నప్పుడే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ అండి సో విజయ్ గారు నేను కూర్చుని అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ నాంది అయిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా సిక్స్ మంత్స్ ఖాళీ అయిపోయారు కదండి అందరూ ఏదన్నా లైన్ ఉందంటే ఇలా ఉందని ఒక లైన్ చెప్పారండి బాగుందండి డెఫినెట్గా చేద్దాం అనుకున్నాం దాని తర్వాత నాంది రిలీజ్ అయిందండి థింగ్స్ గాడ్ బెటర్ అండ్ నవ్ ద కాంబినేషన్ అండ్ అంటే ఒక అదే చెప్తాను కదా ఒక యాక్టర్ మన ఒక ఫాదర్ మా ఫాదర్ నన్ను ఒక ఒక కంప్లీట్ కామెడీగా ఒక కామెడీ హీరోగా చేయగలుగుతాడని నమ్మినప్పుడు కెత్త కెత్తలు వెండప్పాలు ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఒక కృష్ణ నన్ను నమ్మినప్పుడు ఒక గమ్యం శంభో శివ శంభో కానీ గారు నమ్మినప్పుడు ఒక వంశీ పైడి పిల్లలు నమ్మినప్పుడు మహర్షి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు వచ్చినాయి సో అసలు యాక్టర్ గా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ మన మన అంటే వీడు చేయగలుగుతాడు అని డైరెక్టర్ కి మన మీద ఒక నమ్మకం రావాలండి సో విజయ్ హ్యాస్ దాట్ అంటే మీరు ఎంతసేపు మిమ్మల్ని అండర్ ప్లే చేస్తున్నారండి ఎంతసేపు మిమ్మల్ని కామెడీ జాండర్ లో చూస్తున్నారు అండ్ హీ నవ్ అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే మీరు మీరు బాగా చేస్తారండి కామెడీ బాగా చేస్తారు బట్ నాకు కామెడీ కంటే సీరియస్నెస్ మీ దగ్గర నుంచి నచ్చుతుంది సో కొత్తగా చేద్దాం డిఫరెంట్ గా చేద్దాం నాంది ఇలాగా మర్చిపోయానండి <laughs> 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 మహర్షి దాని తర్వాత మారేడుమల్లి ఇప్పుడు ఉగ్రం అన్ని వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు అవుతున్నాయి సో జస్ట్ వాంట్ డూ మై కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అండి నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు <laughs> ఇలా <laughs> 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 అంటే నాంది సక్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే అప్పటి వరకు నాందితో అంటే అప్పటి వరకు భయం ఉందండి వరుసగా నా దాదాపు నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కామెడీ సినిమాలు అన్ని ఫెయిల్ అవుతుంటే సో విజయ్ గారు వచ్చి మహర్షి చూసిన తర్వాత మీకు నాంది అంటే నాకు మీరు సీరియస్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే లేదంటే కామెడీ సినిమాలను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జనాలు ఇప్పుడు ఏంటి సీరియస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు లేదండి డెఫినెట్గా మంచి కథ తీసుకొస్తాను వన్ మంత్ నాకు అంటే ఊరికే లైన్ చెప్పాడు దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తోటి మొత్తం బౌన్స్ క్రిప్ట్ తోటి వచ్చారండి అండ్ దిస్ టైం
ఏంటంటే అప్పుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆయన హీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ హిందీ బిలీవ్ ఇన్ అండి సో వన్స్ అది అంటే మనం కొత్తగా చేయకపోతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మనం కొత్తగా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే భయం పోయిందండి అంటే కామెడీ సినిమాలే చేయాలి సీరియస్ సినిమాలు చేస్తే చూడరు అని ఒక మన ట్రేడ్లో కానీ అంటే మనకే తెలియకుండా ఒక గిరి తీసుకుంటాం సో అది నాందితో టెరేజ్ అయింది సో విత్ ఆడ్ ఓకే విల్ డూ అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్దాం ఇంకా కానీ మీరు నిజంగా ఆ విషయంలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు నాంది సినిమాతో ఎలాగైతే మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ ని ఒక మలుపు తిప్పారు అలాగే చాలా మంది ఒకటే చట్టంలో చుట్టేసుకుని ఉంటారు ప్రొఫెషనలీ కూడా ఇప్పుడు మీదంటే సినిమా కనిపిస్తుంది కానీ ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రిస్క్ చేయడం ఇష్టం లేక ఉండిపోతారు మీరు వాళ్ళందరికి కనువిప్పు కలిగించారు యూ క్యాన్ డూ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే సక్సెస్ కొడతారు అని మీరు ఎవ్రీథింగ్ అండి అటు అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నాను అండి బీట్ యాక్టింగ్ బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ హాస్ టు బి వెరీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అండి మన మన ఎఫర్ట్ సిన్సియర్ గా పెడితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు సమ్ టైమ్ టేక్ రిస్క్ అండి లేకపోతే అయ్యే అంటే మన మనకి ఇది మన కలిసి వచ్చింది కదా ఇదే దీంట్లో ఈ బంధాలో వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే రావు రిజల్ట్స్ రావండి సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ అట్ టైమ్స్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి ఫోన్ లే తీసేసుకున్నారు మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకే ఎవర్న ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండి అమ్మా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫోన్ లేవు ఓకే ఓకే బాడీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు చాలా కాప్ రోల్స్ వచ్చేసాయి కదండి పోలీస్ రోల్స్ హౌ డిఫరెంట్ విల్ దిస్ బి ఇది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా రకాల పోలీస్ ని చూసాం మేము తెలుగు సినిమాల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అండి ఏదో ఇప్పుడు నేనే చేశాను ఇంతకు మీరు అడిగినట్టు కామెడీ పోలీస్ చేశాను లేకపోతే లంచం కొండే పోలీసు లేకపోతే సిన్సియర్ కొండే పోలీసు ఇలాంటి రకరకాలు వస్తుంటాయండి బట్ ఇది ఇట్స్ వెరీ హానెస్ట్ స్టోరీ అండి అంటే పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ అంటే ఒక కాకి వేసుకున్న తర్వాత హీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంటే ప్రతిది నా బాధ్యత అంటే హీ డస్ంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ డస్ంట్ ఈవెన్ ఎంత సేఫ్ డ్యూటీ మైండెడ్ ఉంటాడు సో అలాంటి వాడు వాట్ హీ ఫేసెస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ ఎమోషన్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మన పోలీసులు ఎమోషన్ చూస్తుంటాం కానీ అండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో తాలూకా ఎమోషన్స్ ఉండవు వైఫ్ తాలూకా ఎమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ సో దాని గురించి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళకి జనరల్ గా డస్ట్ హ్యావ్ అని అంటే వాళ్ళకి నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్లు ఉండవు సండే సండే హాలిడేస్ అలా ఉండవండి సో ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి సో అలాంటి టైంలో వాట్ దే మిస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అంటే స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దిస్ వైఫ్ కానీ ఉండే లేకపోతే కిడ్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైం అన్ని మిస్ అవుతుంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండి and uh, how uh, uh, it sums up into the story it's ogram okay so it's going to be quite different right? different yeah inky yeah. pinky ponky father had a donkey donkey died father cried in ever ra ra it is my family song kuda ne led ne led mere en chod led seven le odane kaakunda navindu kuda na fan and ఓకే మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళని ఒకసారి ఏమైనా కల్పిస్తారా పోనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి విషయం ఏంటో తెలుస్తుంది కనీసం ఓకే ఎక్కడ పక్కన అప్పమ్మా ఈ దాంట్లో ఉంది ఇందాక నుంచి మీరు చూసుకోలేదు కంగారులో నిజంగానే లాక్ అయిపోయినట్టుంది ఒక సారీ అండి ఇందాక త్రీ అవర్స్ నుంచి తిప్పుతూ ఉన్నారు కదా కళ్ళు తిరిగినట్టు అయిపోయింది అందుకని ఇది డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ లో తాగినా కూడా అది ఆపిల్ జ్యూస్ అయి ఉండాలి కానీ ఇంకేవి కాదు కాకూడదు అంతే దట్స్ ఆల్ ఎస్ కాదండి నన్ను ఇందాక నుంచి ఒక వ్యాన్ లో అరెస్ట్ చేసి తిప్పుతూ ఉన్నారు ఆయన అడిగితే ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చారు మీరు ఏమైనా చెప్తే నేను కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళాలి కందిపప్పు అయిపోయిందంట మీరు కనపట్లేదండి నేను కనపడలేదు దొరకట్లేదండి అందుకోసం అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఏంటంటే మా 
ఫ్యూరేషియస్ కాప్ శివకుమార్ గారు ఆయనే చెప్తారు శివకుమార్ గారు అంటే ఉగ్రం మూవీలో అలా అలాగే ఉండిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే అవును ఈయనకి మీరు అంతకు ముందేమో నాందీలో ఒక రకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ రాశారు అండర్ ప్లే చేయించారు ఇప్పుడేమో ఫిరోషియస్ గా చేశారు అలా ఎలా ఆ రైటింగ్ లో మార్పుని తీసుకుని వచ్చారు రైటింగ్ లో యాక్చువల్ గా నరేష్ గారు చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అందరికి తెలిసిందే అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు కూడా చాలా సార్లు చెప్పేసి ఉన్నాం చెప్పి చెప్పి మాకు కూడా బోరు పడుతుంది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా కంఫర్ట్ గా నాకు అనుకున్నట్టు ఆయన మొత్తం చేశారు ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్ నరేష్ గారు చేస్తే బాగుంటది ఇప్పటి వరకు ఆయనలో ఆ సీరియస్ కాప్ రోల్ ఎవరు చేయలేదు అంత అగ్రెసివ్ గా ఎవరు చూపించలేదు అని కొత్తగా ప్రయాణం చేద్దాం అనుకొని చేసింది కదా ఇది ఓకే సుజన్ గారు మీది హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ కదా ఇప్పుడు నరేష్ గారు మీరు త్రీ సినిమాస్ నాంది అయింది అలాగే ఇట్లు మారేడుమిల్లి అయింది అండ్ ఇప్పుడు ఇది సో వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ నరేష్ గారు చెప్పండి మమ్మల్ని అడగాలి వాట్ ఇస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మా ఫేస్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది నా ఇంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి అంటే అలాగే ఆయన గ్యాప్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారని విన్నా యావనండి నైట్ <laughs> <laughs> అదేంటండి మా అమ్మా నాన్న ఏమో తెల్లవారుజాము లేచి నువ్వు చదువుకుంటే నీకు బాగా వస్తుంది మెమరీ బాగుంటుంది అని చెప్పారు మీరు రివర్స్ చెప్తున్నారు రాత్రి పనిచేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నరేష్ గారు చిన్న రాత్రి పనిచేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇది ఇలాంటి ఒక ఫిరోషియస్ ఫిలిం ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ కాబట్టి ఆ రాత్రి పూట ఇంటెన్సిటీ దొరుకుతుందని మీరు అలా చేశారు కదా గ్రేట్ అండి నిజంగా తెలియకుండా మీరు ఊరికే జోక్ చేశారు ఆయన మీద ఒకసారి వాడుకొని ఇంట్లో చెప్పేస్తాను హలో కందిపప్పు రెండు కేజీలు ఆర్డర్ పెట్టాను వచ్చేస్తున్నాను ఉగ్రం టీం వాళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు వద్దు ప్రెస్ లో చెప్పకండి మళ్ళీ పెద్ద గోల్ అయిపోతుంది ఓకే బాయ్ చెప్పాలి కదండి వేరే ప్రీ రిలీజ్లు అవి కూడా ఉన్నాయి అందుకని కాదండి మీరు ఎంతసేపు ఇలా థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇలా ఇంటెన్స్ సినిమాలేనా ఏదైనా లైట్గా లవ్ స్టోరీ ఒక కామెడీ అట్లా మీకు టెన్షన్ అనిపించట్లే లైఫ్లో ఇలా టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇలాంటి స్టోరీస్ మీద కూర్చోగానే అదే థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మీకు అంటే నాందీలో ఎలాగంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈ ఉగ్రం సినిమాలో కూడా ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కంటే ఒక ఒక హ్యూమన్ కి లైఫ్ లో ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్ లో అలాగే లవ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది డాటర్ ఎమోషన్ ఉంటుంది వైఫ్ ఎమోషన్ ఉంటుంది అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఏంటంటే అంటే ఓవరాల్ గా స్క్రిప్ట్ చూస్తే మీకు కొంచెం సీరియస్ టోన్ అనిపిస్తాయేమో కానీ అన్ని ఎమోషన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం అందుకని అప్పుడు అన్ని ఎమోషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాను అన్ని చేయాలని కూడా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే కొంచెం సీరియస్ టోన్ వెళ్తాను చూద్దాం ముందు ముందు ఎలా మారుద్ది ఏంటంటే అవును మెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వస్తున్నారు ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ నాందీలో ఇట్లా 
फैमिली <laughs> 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 अलाके <laughs> 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 प्रोडक्ट <laughs> 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 अंत इप्ड वरुक श्रीजू जैसे सांग्स बैकग्रउंड स्कोर रेडी तो उग्रम टैल ट्राक डेफ तन कैरियर ले मैल स्टोन सांग चाल हार्ट सिम అది 20 బా 20 సింగర్స్ తో పాటు చేయిపోడు అంతమంది కంటే వెళ్ళండి నేను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి 20 20 సింగర్స్ ఆ 20 సింగర్స్ తో డైరెక్ట్ ట్రాక్ చేయండి 25 సింగర్స్ దాని తోటి నా వాయిస్ కూడా యాడ్ చేశాను వావ్ ఓకే సాంగ్ మీకు రైటింగ్ నాకు లిరిక్స్ ఐ నీ లిరిక్స్ కావాలి చేతిలో ఒక గిటార్ కావాలి ఆ గిటార్ ఉంటే గాని గిటార్ లేక లిరిక్స్ ఇచ్చిన దేవరి పార్తన్ नरेश ग्वेशन नांदी सिमो लीगल जनल की उपयोग पड़े पाइंट उ कदा अटे अन्यायम जरते अन्यायम अरेस्ट जरूरी अला ऐंगल इंट रि बिफोर कामडी सो तन बडवांटेजर सिंक ना चूस शार्ट अवगा चूस्त आय नवे अर्थम प्लस आये कन्वे अर्थम अंड वेरी अटे हेल्प विजय बाडी लांग्वेज दिन पनी <laughs> उडे <laughs> 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 
ప్రతి వాళ్ళకి లైక్ నరేష్ గారిని అంతకు ముందు వరకు జనాలు ఒక అందుకని <laughs> 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 సరే గిటార్ లేకపోతే నా చేత పాడిన చేస్తున్నారు దేవరి పాడుతున్నారు దేవరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేజారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచేదారి ఎప్పటికప్పుడు నువ్వలా ఎదురై నవ్వుతూ ఉంటే అప్పటికప్పుడు గుండెకే చప్పుడు పెరుగుతూ ఉందే ఏం చేసినా ఏం చూసినా నీ ఊహలే నన్ను ముంచనే నీ కోసమే నిలబడమని నా ప్రాణం అంది వినవే దేవరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేయారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఈయన ఈ పాట పాడింది ఎవరండి సింగర్ అనురాగ్ అనురాగ్ కదా యా ఈయన ఫీల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పాడినప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు అదే ఫీల్ మళ్ళీ సింగర్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అంటే సింగర్ ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నారు పాడేటప్పుడు అని మనం కూడా ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని మీ అక్కడ పాడం ఉండదు లిరికల్ అంటే మా మాంటేజ్ దేవత ఉంటాయి సో మాకు అది ప్లస్ మాకు మీ షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రఫ్ ట్రాక్ తోటి చేస్తా ఉన్నాడు సింగర్ లేదు సో ఈ ఈ వాయిస్ ఈ వాయిస్ తోటి పాడే అంటే దాంతో మీరు రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ సీన్ చేయాలి ఒకసారి మీ వైఫ్ని అడగండి ప్లీజ్ మీరు పాడినప్పుడు ఆవిడ ఏమో స్పందన ఏమనుకుంటున్నాను అవును మీ ఆవిడ స్పందన ఏంటి మీ సాంగ్స్ అన్నిటికి అంటే అన్ని బాగానే చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా అది రెగ్యులర్ కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇదండి నరేష్ గారి సినిమా టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిఫిక్స్ ల కింద ఇవ్వాలన్నమాట అందరూ కొన్ని మీకు ఇస్తాను కొన్ని అటు ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు చెప్తాను దానికన్నా ముందు నరేష్ గారి సినిమా ప్రిఫిక్స్ ఇవ్వాలన్నమాట నరేష్ గారితోనే మొదలు పెట్టేద్దామా మనం మీరే ఇవ్వాలి మీ సినిమా ప్రిఫిక్స్ లే మీ సినిమాలు అన్ని గుర్తున్నాయి కదా మీకు యాభై ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాలో షష్ఠి పూర్తి సినిమాలో షష్ఠి పూర్తి ఓకే ఫస్ట్ విజయ్ కనకమేళ ఏ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తారు మీ సినిమా టైటిల్స్ ఏమైనా చెప్పంటారా బెట్టింగ్ బంగారరాజు మడతకాజ సీమటపాకాయ కత్తికాంతారావు సీమటపాకాయ సూపర్ సో ఇవాళ నుంచి మీరు సీమటపాకాయ 
విజయ్ కనకమేళ గారు అయ్యారనమాట అదృష్టం నేను హ్యాపీ అక్కడ ఉగ్రం ఇచ్చారు ఆ ఇప్పుడు మన శ్రీచరణ్ పాకాల గారికి మంచి మంచి టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఆయనకైతే మీకు ఇంటి పేరు అల్లరిగా మారింది కాబట్టి గ్రేట్ ఏమంటారు అచీవ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే ఒక యాభై ఎనిమిది సినిమాలు ఒకటే పందాలో కామెడీతో వెళ్తున్నటువంటిది మళ్ళీ ఇటు షిఫ్ట్ చేసి బికాస్ నరేష్ గారు మాకు అందరికీ తెలుసు హీస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అని కానీ ఆడియన్స్ మన ఇండస్ట్రీ అందరూ అలాగే తీసుకొని వెళ్ళారు దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు సింప్లీ గ్రేట్ అండి సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ సాహు గారపాటి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏమిస్తారు అలీగారు <laughs> 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 శర్వానంద్ గారు మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ బాగుంది రాజమౌళి గారు ఇంకా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ మనం ఒకటి అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు ప్లీజ్ అటెండ్ ద క్లాస్ ప్రాపర్లీ టెలింగ్ సమ్థింగ్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఇస్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ సిలబస్ హౌ అందుకే నా క్లాస్ రూమ్ లోకి సెల్ ఫోన్స్ తీసుకొని రావద్దు అని చెప్తూ ఉంటాను నేను నాకు ఒక టైటిల్ ఇవ్వండి ఏదో ఫిట్టింగ్ చేసి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా చెప్తారా అరెస్ట్ ఎందుకు చేశారు ఏంటో వెళ్ళదండి మే ఫిఫ్త్ మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దానికి వన్ వీక్ బిఫోర్ మాకు రిలీజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దొరకట్లేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసాం ఆ రోజు మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేస్తాం మా ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లీజ్ అండి అలా కాదండి ఏదో పనులు ఉన్నాయి ఇంట్లో కొంచెం నేను బయలుదేరుతాను ఇప్పుడు నేను మన సినిమా ఉంది ఓకే అయితే నన్నైతే వీళ్ళు ఇలా బుక్ చేసేసారు మీరు మాత్రం మే ఫిఫ్త్ కి టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని ఉగ్రం సినిమాకి వెళ్ళిపోండి నువ్వేం చెప్తే చేసింది థ్యాంక్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ శివా వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు నుంచో మీ ఫ్రెండా జనరల్ గా అందరూ పావు రాలు అయిపోయి ఇస్తూ ఉంటారు నేను కాకులు నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక నార్మల్ టైంలో ఎప్పుడైనా కాకిని చూస్తే భయం వేస్తుంది మా కాకి సౌండ్ వస్తే బాబోయ్ ఏంది మళ్ళీ కత్తి గారు వచ్చే అనిపిస్తుంది బట్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యువర్ థాట్ మీ ఐడియా టు యూస్ అ కాకి అంటే మనం అందరం లెప్పర్డ్స్ చూసాము ప్యాంతర్స్ చూసాము అని చూస్తారు కదా కాకిని వచ్చేసరికి అందరికీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ థాట్ వస్తుంది టూ మచ్ బ్రిలియంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ బికాస్ జనరల్గా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని ఒక స్టార్ హీరో ఒప్పుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్ ఒప్పుకోకపోతే ఇక్కడ దాకా రాదు ఈరోజు ఎంత స్పాన్ వచ్చి ఈరోజు మనకి ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ సక్సెస్ వచ్చి ఇంత వచ్చింది అంటే ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ యూ ట్రస్టెడ్ ద కాంటెంట్ అందులో ఫైట్స్ లేవు పాటలు లేవు పాటలు ఉన్నా కథలోనే ఒక పాట మోంటర్ సాంగ్ లాగా వెళ్ళిపోయి కథనే చెప్పింది అందులో స్పెషల్ ఎలివేషన్స్ లేవు బట్ 
content wise there, there is everything danni meer nammeru nammi naaku ee avakasam icharu and naaku daaniki inspiration vachesi rajinikanth garu because aina chandramukh ani cinema alage okundu it's not about elevation of the rank it's about the how the movie shows the story kada unfold avuthu chusa the screenplay that is more important than cheppi aina chusa naaku inspiration are inta baagundi asla baa cheyachu anipinchu anipinchindi so i think telugu valaki oka we have showing what it is that's what i feel thank you thank you and thank you samikta thanks for doing this film and your hard work and your quick learning abilities uh, 3 days lo meer telugu nerchukunnaru thanks for that and the trust and faith i have put in you have proved it and today we have a super success film and let three of us thank the audience for this tremendous response yeah. thank you so much telugu audience telugu prajalara maake inta block posting chendaku thank you so much and to all the heroes fans and to all the cinema lovers thank you so much thank you so much uh, for all the love and support uh, i think thank you so much for recognizing the hard work that we have done for the film first ayipindi hmm. cinema chesesam hmm. copy ready ayipindi నేను జస్ట్ మీకు సార్ కాపీ డన్ అంతా రెడీ అయిపోయింది అన్న బట్ ఫస్ట్ రివ్యూ మీకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది ద ఫస్ట్ రివ్యూ దర్ ఐ గాట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద ఎడిటింగ్ రూమ్ నాకు అక్కడి నుంచి సుకుమార్ గారు కాల్ చేశారు ఆయన ఫోన్ చేసి తేజు దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ అని చెప్పారు సో హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు వాచ్ కదా సో లైక్ సార్ విత్ సినిమా సార్ అంటే మన సినిమా తేజు విరూపాక్ష గారు చెప్తున్నాను దిస్ ఫిల్ ఇస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ అని చెప్పారు సో ఐ టోటలీ గివ్ ఇట్ ఎమ్ ఆయన జడ్జ్మెంట్కి ఆయన థాట్ ప్రాసెస్కి ఐఎమ్ షూర్ దట్ హీ నోస్ ద బెస్ట్ అంటే ఆయన స్టూడెంట్ షైన్ అవుతానంటే ఆయనకే కదా హ్యాపీ సో యువర్ ఇస్ స్టూడెంట్ సో దాట్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు దిస్ విరూపాక్ష అండ్ ఆల్సో హీ ఈస్ ద వన్ హూ సజెస్టెడ్ అస్ టు అంటే మిగతా లాంగ్వేజ్ వెళ్ళండి అన్నిటికి వెళ్తుంది చూసిన తర్వాత ఆయన అన్నారు వెరీ టూ and how excited are you that uh, next week we are going to release in other languages i believe uh, it is a blessing for the film and for the story to be told to other states as well nakende this representing this film is going to represent the world to the world represent india to the world so i think this film will be a milestone in everybody's career those who are all involved involved in it yeah and for sure and samikta so మీరు విన్న ఫస్ట్ సినిమా గురించి ఫస్ట్ రివ్యూ ఫస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది రివ్యూ ఎక్కడ విన్నారు మీరు మై ఎక్సైట్మెంట్ స్టార్ట్ టూ డేస్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ అండి దట్స్ ద ట్రూత్ బిఫోర్ దాట్ ఐ స్టార్ట్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ టీమ్ గో గారు ఎస్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద కంప్లీట్ ఫిల్మ్ గో గారు యూస్ టు టెల్ మీ ఆఫ్టర్ ఆర్ ఆర్ అండ్ సౌండ్ మిక్సింగ్ ద the performance and scenes has got highly elevated and but proper movie full ga chusi naku proper ga emotional ga cheppinadi sham sir he called and uh, he was crying he was very emotional he said that uh, i connected that one point we come we came into cinema you know without uh, anyone to help or without anyone to guide and we blindly trusted our hard work and journey and finally we are at a place we came to do cinemas like this so he with having so much of you know years of experience when he said that i found i find it grateful that i got that luck in 5 and 1/2 6 years same feel i am also getting that so he is the one who he made me also cry and he said you have done a fantastic job <laughs> i immediately said okay call my mother and said go <laughs> say this <laughs> so that I, i spoke like a student man we'll tell teacher no some compliment if they say next time parent teacher meeting is coming tell our parents also so i said tell my mother also that i've done well <laughs> he did that so okay see apart from our team hmm. sukmar sir is a producer and writer for this film uh, sham sir is a dop so kaaki pilla kaaki ku mudda annatu man cinema manaku mudde manal manam idi chesu బయట నుంచి వచ్చిన రివ్యూస్ అంటే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ బయట నుంచి అమ్మ పని అయిపోయింది మనం అనుకున్న ఏదైతే నమ్మామో సినిమా అది చేస్తుంది 
అన్నది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీకు ఆనెస్ట్లీ సీయింగ్ ది ఫస్ట్ డే రెస్పాన్స్ వాజ్ వెరీ ఓవర్ వెల్ అది మీకే తెలుసు బట్ ఐ ఐ స్టిల్ వెయిటెడ్ ఒక వన్ డే వెయిట్ చేసి తర్వాత ఇంకా అగైన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ బట్ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్ బికాస్ ఎప్పుడు ఐ ఐ హ్యావ్ ఫెల్ దాట్ ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ యూ నో యూ ఓకే వీ ఆర్ డన్ then there is no scope for improvement later on so rather than being uh, you know so excited about it 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 only humbled me plus on top of that i'll tell you i've told this that i, I am f- i'm afraid that what more and good i can do in my next film so because they are all saying that i did a wonderful job and they using those words like you know they such a you know performance so champa sa not an you know that the words and all they saying but uh, then that is that brings in responsibility so naaku excitement more than excitement i am only looking forward next movie ki inka better ga em cheyadam you know how to improve my acting skill or uh, to go to from go go to some nadana kalari or something and you know that that's all i'm thinking right now మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ రివ్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మై బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వాజ్ నా ఫ్రెండ్స్ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళా అసలు ఎందుకు వెళ్ళలేదరా అంటే సి వెన్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ బిగ్ సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ వీ ఆర్ హియరింగ్ ఇట్ మోర్ దెన్ వాచింగ్ ద ఫిలిం టు హియర్ ఇట్ ఇట్స్ మోర్ హ్యాపీనెస్ అంతే కదా సో నాకు మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళలేదు మా మదర్ చూడలేదు మా మదర్ చూసినా కానీ భయపడుతూ చూసింది kani my friends and my mother and my family they all didn't want to see the film only because they were hearing so much about the film they want to hear it more ante inka venda anje pe wait chesaru so adi was my biggest compliment na artham kada indu chodaledu asla na samma chodapothe elaga inga adu unda kada manaki kani adi dan tarata mana mana illin show tarata your mom's eyes it was filled with happiness and joy i was like float that is when i adiga amma amma de tisukalrani adi amma is to happiness or love to say sir ki i thought we have achieved it that's why i believe so ala meeku best compliment first edi ochindi ya pa meeku naaku okay va neeku naaku obvious ga past one month nunchi ప్రాపర్ గా స్లీప్ లేదు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ స్లీప్ బికాస్ ఆఫ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ముందు రోజు బలవంతంగా ఐ హ్యాడ్ ఇంటాక్సికేషన్ టు స్లీప్ బట్ దెన్ ఐ డింట్ గెట్ ఇట్ సో మై బ్రదర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ చెకింగ్ ఇన్స్టా కానీ ట్విట్టర్ కానీ అన్ని చెక్ చేస్తూ ఉన్నాడు యూకేలో షో స్టార్ట్ అయింది షో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ట్వీట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వస్తూ ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ట్వీట్స్ నాకు పంపుతూ ఉన్నాడు నేను చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏంటి అని ఓవరాల్గా స్లోగా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది ఒకే ఒకడు రాసాడు అంటే అడు ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్కి పెడతానే ఉన్నాడు అండి ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్కి ట్వీట్ చేసాడు హీరో ఎంట్రీ వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే టైటిల్ రాకముందు ఎపిసోడ్ హుక్ హుక్ చేశారు హీరో ఎంట్రీ సిక్స్త్ మినిట్కి ఇచ్చాడు హీరోయిన్ ఎంట్రీ సెవెంత్ మినిట్కి ఇచ్చాడు ఇప్పుడే సాంగ్ స్టార్ట్ అయింది స్లోగా ప్లాట్లోకి వెళ్తుంది ఇలా ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ బాగుంది ఆగిపోయాడు సైలెంట్ అయిపోయాడు తర్వాత రావట్లేదు ఎంతసేపుడికి ఏం రావట్లేదు అని చూస్తే ఇంటర్వెల్ తర్వాత ట్వీట్ చేశాడు హోల్డ్ యూ బ్రత్త కనీసం గ్యాప్ ఎవరు రటీ ట్వీట్ వేయడానికి అని చేశాడు అప్పుడు అనుకున్నా ఓకే సో క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ స్లోగా ప్లాట్ని బిల్డింగ్ అప్ ద ప్లాట్ బిల్డింగ్ అప్ ద ప్లాట్ వరకు వాళ్ళు స్పేస్ తీసుకున్నారు తర్వాత హుక్ అయిపోయారు ఎంగేజ్ అయిపోయారు సో ఇట్స్ గోన్ అ వర్క్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అది అయిపోయే టైంకి వీ గాట్ ఆల్ ద పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఫ్రమ్ యూకే నెక్స్ట్ యూఎస్ అండ్ ఆ రోజే షోస్ ఇంక్రీజ్ ఆ రోజే ఆ రోజే వెంటనే ఇమీడియట్గా దే అనౌన్స్ షోస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామని ఇంకా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ యూ సెడ్ మనం సంధ్యాలో వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఇంకా ఓవర్ హెల్మింగ్ రెస్పాన్స్కి ఎంత అలా అయిందంటే ఒళ్ళు తెలియక నా ఫోన్ ఎవడ కొట్టాడు 
ఇంకో చెప్పాలి రే ఫస్ట్ టైం నేను సంధ్యాలో చూశాను పీపుల్ డింట్ షౌట్ దిన్ సీ దర్ ఫోన్స్ మామూలుగా ఫోన్లు అప్డేట్లు ఇవన్నీ ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారు కదా అందుకే హుక్ సీన్ so yeah apart from this let's talk about uh, our 